。第一章重生。顾婉清他还活着。病房里，律师拿着早就准备好的协议，望向床上奄奄一息的老人。陆总，根据您的意愿，您去世后，资产将全部捐给公益机构。合约已经准备好了，及时生效。遗体将为您送回您的老家，和您的、您的夫人、孩子安葬在一起。老人艰难的点了点头。嗯。律师叹了口气，神色有些动容。陆先生，抛开工作不谈，其实我一直有一事不明。您贵为上市公司总裁。本可以享尽荣华富贵，活得随心所欲。可您这么多年一直过着清贫的生活，却用自己的全部身家去做公益，这是为什么呀？陆立行苦笑一声，没有回答。律师早就知道自己得不到答案，只是不明白，这样一个善良的人，在离世前，居然一个前来相送的人都没有。这样吧，陆总，遗嘱的部分谈妥了，请您允许我也任性一次，遗嘱除外。这世间，您还有其他未了的心愿吗？我都可以为您完成，不收费。未了的心愿。陆立行艰难地动了动手指，思索着自己的一生。他最终点了点头。律师看见他张口，赶紧将耳朵贴在他的唇边。陆先生，您说什么？顾顾婉清，顾婉清，您的老婆？据我所调查，他已经去世很多年了。陆先生，律师正要说些什么，病床上的人已经闭上了眼睛，他的唇角微微上扬，似还带着淡淡的笑意。婉清，我终于能来找你了。你和孩子还好吗？刺目的光影闪过，撕裂般的疼痛划过脑海。陆立行感觉自己的脑袋快炸了，耳边不知是谁在大声哭喊：“都是你，都是你让婉清嫂嫂走了。”呜，大黄。咬他！汪汪！被子被撕扯着拉开，脸上湿漉漉的液体划过，还带着粘稠的腥味。陆立行艰难的用手扒拉了下，睁开眼。谁啊？我不是死了吗？下一刻，他愣在原地。这是一间破烂的青石小屋，而他正躺在一个木板搭成的床上。这这不是他年轻时的老家吗？床边站着一个眼角挂泪的小姑娘。见他醒来，小姑娘惊恐的瞪着眼睛，扯着大黄狗就往后退。大大黄，快下来！他醒了，他他会打死你的。大黄不为所动，口中的哈喇子淌了陆立行一脸。他撕扯着陆立行的衣服，将他往外扯去，声音中满是乞求。汪！一声狗叫，终于让陆立行清醒了过来。他一把拉开大黄，拉住了小姑娘。芊芊，陆芊芊，他最小的妹妹，可他怎么还是个孩童模样？陆芊芊被陆立行吓得一哆嗦。你，你不是喝醉了吗？喝醉？是了。身上一股酒味，胃里翻箱倒柜的难受，脸也跟着发烫。可是，你真的是芊芊？呜呜，哇哇哇！七岁的陆芊芊直接被吓哭了。二二哥，我不是故意吵醒你的，你，你不要打我。晚清嫂嫂走了，他说他再也不会回来了。坏人，你是坏人！陆芊芊举起小拳头，用力的往陆立行的身上打着。大黄也在旁边不停的乱叫，那声音仿佛在狂骂陆立行。陆立行浑身一震，顾晚清，他还活着。他下意识的起身，晃了两晃，来到老旧的黑色桌子面前，拿起了泛黄的日历。1 9 9 0年8月21日，陆立行的瞳孔猛地增大。破旧的小屋，熟悉的大黄，还有小姑娘模样的陆芊芊，他重生了。哈哈哈哈！陆立行大笑了起来。老天爷，这是听见了他的忏悔吗？太好了！可是笑到一半，陆立行忽然愣住了。他快速的打开抽屉，翻箱倒柜的，终于找到一个老旧的怀表。看了眼时间，早上六点半，外面下着瓢泼大雨，一切的一切和记忆重叠。糟了！他大喊一声，朝门口的角落里望去，那里躺着一张揉作一团的纸。陆立行赶紧将纸团捡起来，打开，看见了一张药方，安胎药药方。他快速的将纸塞进口袋，转身就冲出门去。大黄，走！汪！大黄愣了下。下一刻，毫不犹豫地跟着他冲了出去。芊芊，你在家等着，别乱跑，我马上回来。刚欲出门的陆芊芊顿住脚步，二哥怎么了？居然没有生气，也没有骂他。陆立行一路沿着泥泞的土路狂奔，脑海中开始回想着一切。前世的今天是顾婉清和孩子死亡的日子。年轻时候的陆立行不学无术，酗酒赌博，眼见到了结婚的年纪，父母给他带回来一个小媳妇儿，那便是顾婉清。成婚后，陆立行依旧不思悔改，经常找顾婉清拿钱到处挥霍。他清晰的记得。前世的昨天，他翻箱倒柜拿走了二十块钱，出去喝酒买醉。等第二天日上三竿醒来，他就听到了顾婉清的死讯。他离家出走了。这一天，倾盆大雨，离开村子的中巴车出了事故。等陆立行赶到的时候，看见他紧紧的捂着自己的肚子，身上无一处完好，失魂落魄的回到家。他在墙角捡到了这团写着安胎药的药方。那一刻，陆立行才知道，因为长期营养不良，又怀了双胞胎，顾婉清身体不好，需要安胎，否则孩子可能会保不住。那二十块钱是全家人凑给顾婉清的。但这钱被陆立行花了，陆立行不敢想象那一刻的顾婉清该是多么的绝望。他更是意识到，其实自己早就爱上了顾婉清，孩子没了，顾婉清没了，爸妈生气的将自己赶出了家门，再无来往。陆立行一个人离开家乡，到处闯荡。他用了一生的时间去忏悔，将所有的财力都拿来帮助别人，只希望顾婉清和孩子下意识能有个好归宿。只是没想到他重生了。那么，这个好归宿必须由他亲自完成。发生塌方的地方，陆立行记得。但他家距离中巴车上车点还有三里地。这个年代，陆家村这样的贫穷大山里还没有车，必须要加快脚步了。大黄，快点！汪！这里是你们熟悉的十三新书首发，求支持。第二章救人。陆立行抢自行车了。陆家村一处道路旁
，零星的站着几个人，他们举着大大的黑伞，抬头望了望天空。哎，这雨下的，也不知道今天的车子能不能顺利到城里。我有急事儿啊！旁边的大妈乐呵呵的笑着，没事儿，我们赵师傅开车这么多年，有分寸，实在不行就掉头回来了。说的也是，哎，那不是陆家的小媳妇儿吗？婉清，你怎么一个人来坐车啊？怎么还没打伞？快过来，快过来，和大娘站一起。顾婉清咬了咬唇，走了过去。谢谢大娘，她领感冒了不要紧，可是肚子里的孩子不行。医生说。很有可能保不住，他得好好护着他们。顾清婉吸了吸鼻子，望向了陆家的方向。都说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。以前他满眼都是陆立行，总觉得自己能改变他。现在想来，是自己想多了。旁边的大娘看他一直捂着肚子，惊讶地问：“婉清，你你该不会是怀孕了吧？”“哎呀，大喜事儿啊！这是要去镇里做检查吗？”陆立行呢？他怎么没陪着你？顾婉清笑着摇了摇头，倔强地说：“我自己能行。”一辆绿色的中巴车吱吱呀呀地停在了他们面前。“哎，这么好的姑娘，陆家那小子可真是。”走吧，先上车。顾婉清回头看了一眼家的方向，最终义无反顾地上了车。再跟着陆立行，孩子怕是要保不住了。大雨下得越来越大了，陆立行体力有些透支，这个年纪的自己太任性，身体几乎成了一副空架子了，必须要想个办法。汪汪，快点，救人啊！大黄在旁边不停地催促着。大黄，你也预感到出事了是吗？汪汪，陆立行想起前世的自己，好像也被大黄叫醒了，然后他直接将大黄关在了门外。他在门外嚎叫了许久，等再见到他的时候。他正和顾婉清的尸体埋在一起，这家伙自己去救顾婉清没有成功。仔细想来，这只大黄是顾婉清嫁来陆家后捡回来的，一直都是顾婉清在喂养，该是和顾婉清很亲吧。陆立行喘了口气，环顾了下四周，片刻后，他想到了一个主意：大黄，跟我来。大山里，一个村子总是连绵十几里地，房子零星的落在山脚下。此时，张家张二狗正在屋檐下和小伙伴们炫耀自己的二八杠自行车，看见没？我爸新买的，这可是我们村第一辆自行车啊，帅气吧？好看吧？小伙伴们眼中满是羡慕。确实不错，不过二狗子，你会骑吗？我们村好像没人会骑车啊。张二狗原名张文峰，今年二十岁了，脸色黝黑，一笑傻呵呵的。我我不会，但是我可以学啊。你们会吗？你们都没自行车可以学吧？几人？正此时，一条大黄狗朝着他们冲了过来。哇！卧槽！快闪开！这狗疯了吧？怎么冲着人飞奔过来了？陆立行，快带着你的狗走！你你你你们干什么？陆哥，陆哥，你别动我自行车啊！陆立行哪管那么多？刚刚路过张家的时候，他记得前世。张二狗家就是在今天买了自行车。原本前世陆立行是不会骑车的，但现在的他不一样了，抓过自行车，他直接跨坐上去，脚下一蹬就开始往前跑。二狗子，车先借我用一下。大黄，走！吓退了几人的大黄，朝着车子就追了出去。张二狗几人面面相觑。我们村有人会骑啊？是啊，可是我总觉得哪里不对。嗯，卧槽！陆立行抢自行车了，那是我的自行车，快追，追啊！一行人也不顾雨大，浩浩荡荡的朝着陆立行追去。陆立行哪知道这些？他只知道。自己必须加快速度，快来不及了。我们超近道，山路有很多条，大巴车太大，只能走主干道。但是自行车小，可以走小路。雨虽然下得很大，土路有些松软，但好在山上的路下面都是石头，骑车比跑路快多了。五分钟后，陆立行终于从小路冲上了大路。他看见前面两百米处那辆破旧的中巴车正在晃晃悠悠地往这边驶过来。陆立行长出一口气，好在赶上了。身后二十米处便是山体塌方的发生地。这会儿，他隐约能看到山上的泥土开始松动了。大片的水流带着石块往下落，陆立行擦了一把脸上混合的汗水，一咬牙，骑着车朝着中巴车冲了出去。大黄拦着后面几个人，听我指挥，我去拦车。哇！大黄像是听懂了话般，大叫了两声，回头跑向了张二狗几人。与此同时，陆立行将衣服脱了下来，举在手中，单手骑车朝着中巴车用力的挥舞着胳膊。停车！停车！如果陆立行没记错的话，那次塌方事件，除了顾婉清和宝宝，还有十人死亡，被列为重大事故。被大黄拦住的几人看见这一幕。直接疯了！卧槽，单手骑车？不是，陆立行要去撞大巴车？他怎么这么勇？张二狗用力的逃开大黄的纠缠，朝着陆立行冲了过去。陆立行，你这个王八蛋，那是我的自行车，你给我停下！你死了不要紧，我的车啊，新车呀、啊。雨中光线不好，陆立行一口气冲到中巴车前，眼见自行车就要撞上去了，司机还没停下来的意思，他加快了速度，在车子撞上去前，谋足了力气跳车，一个打滚，滚落在泥地里。中巴车上正随着车子的颠簸要睡觉的人们，忽听。咣当一声，被一个急刹车甩了出去。司机老赵暗骂一声：“他娘的，干什么呢？哪里冲过来的混蛋？”车里反应过来的乘客们受到了惊吓：“怎么回事？谁啊？咦，那不是陆立行吗？顾婉清，是你们家陆立行吧？他干嘛要撞车啊？这是想讹钱啊？你家没钱，给他喝酒了吧？”顾婉清捂着肚子，从一阵眩晕的恶心中抬起头来，脸色煞白。他怎么来了？第三章，想自杀去跳河呀？顾婉清不认为陆立行是来找他的，难道他真的如同大家所说是来讹钱的？这种事儿，以前的陆立行也不是没干过。没钱的时候，他还抢过小孩子几毛的零花钱。想起这些，顾婉清的眼神默了默。司机
：“臭小子，你找死不成？想自杀他娘的去跳河啊！我这可是一车人命！”乘客们也围了下来，嫌弃的看着泥泞中的陆里行。这小子真是越来越废物了。陆家到底造了什么孽啊？养出了这么一个玩意儿。陆立行没管这些，他的目光落在了下车的顾婉清身上。他穿着不合身的麻布衣服，这些衣服还是他自己缝制的，头发扎成了一个大大的麻花辫。虽然怀孕了，可依旧很清瘦。他的脸色煞白，唇上更是毫无血色。陆立行怔了怔，接着微微笑了起来。真好，他还活着。臭小子，你笑什么？说话啊！我告诉你，要不是看在你爸妈的份上，我早就揍你了。老赵大声骂着。陆家两老都是很好的人，他对陆立行恨铁不成钢。可陆立行来不及管这些。确认顾婉清没事后，他扭头朝着大黄大喊：“大黄，把人往这边赶！”汪汪！大黄听见喊声，快速跑到几人身后，对着他们一阵狂吠。见人不走，他急中生智，又一口咬在最后一人的屁股上：“快跑啊，混蛋！草，这狗疯了！救命啊！”本来累得走不动了的几人，瞬间来了力气，开始玩命的狂奔。老赵发现陆立行不理他，怒了：“陆立行，你究竟在干什么？”赵师傅，那边要塌方了。塌方，塌个鬼啊！我在这里开车这么多年，什么样的状况，他娘的没见过。就这点雨，我就不信他能塌。拦我车，造成的损失，你赔吗？不远处，张二狗也在大喊：“对，陆立行，还有我的。”他话音未落，忽然轰隆一声巨响传来，众人惊恐的抬起头。张二狗的话一下子卡在喉咙里，再也说不出来了。我，卧槽！只见大黄身后那刚刚还好好的山体，突然开始往下疯狂倒塌，大块的石头滚落，环抱粗的树木顺着山坡倒了下去。这条唯一的路。建在半山腰上，本身就是泥土地，被这么一砸，整个废了。路面随着山体一起塌陷，刚刚落下来的大石头瞬间又落入了悬崖。跑得慢的几人，甚至还被小石子砸到了头。砰的一声，一个巨大的石块落在大黄身边半米远。卧槽，跑啊！汪！所有人都呆住了。有老人直接腿软坐在了地上，山山崩了。赵师傅双腿一软，声音开始发抖：“陆陆立行，这真的塌了。”他简直不敢相信自己的眼睛。此时此刻，只感觉一阵后怕。如果刚刚陆立行没有过来拦住车，那他的车子和这一车的人命会是什么下场？陆立行也长长的松了口气，嗯，塌了。赵师傅一个踉跄，一屁股坐在了地上。陆立行赶紧扶住了他，没事儿，这一车人不都好好的吗？赵师傅擦了擦额头的汗，是是是，都好，都都好。张二狗带着的那几个兄弟也终于跑了过来，他们直接跪在了地上，大口喘着气，好险，好险。大黄摇着尾巴，邀功似的来到陆立行的身边。陆立行揉了揉他的头，大黄干得漂亮，汪汪。陆立行这才看向人群中的顾婉清，从刚刚开始，他就站在那里，一直望着自己。隔了一世，再次见到他，陆立行有些紧张，他很想立刻上前抱住他，告诉他他想他了，但他不能，他做了那么混蛋的事情，他一定很寒心。现在抱他，只会把他吓跑吧？这一世，他有的是时间，可以慢慢来。陆立行来到顾婉清的身边，克制住了拥抱他的冲动。婉清，你怎么样？要不要紧？他的眼中满是关切。顾婉清也震惊的看向陆立行，他不敢相信陆立行居然在关心自己。结婚这几个月以来。这种事儿从未有过，他更不敢相信，刚刚是陆立行救下了这一车人的命。恍惚间，他看见陆立行上前，手掌落在了他肩膀的上方，却不知道在犹豫些什么，始终没有落下来。他轻声说：“别怕，我在。”顾婉清狐疑的皱了皱眉，一脸茫然：“你你怎么了？”陆立行深吸一口气，看向了他。今天他终于有机会说出了那句藏在心底一世的话：“婉清，对不起。”雨不知何时已经停了，这句话清晰的传入了顾婉清的耳中，他的神色有些动容。陆立行在说什么？陆立行也不解释。他走到几个蹲坐在地上的老人面前，担忧地问：“你们怎么样了？没事吧？要不要我送你们去诊所？”陆家村地处偏远，距离乡镇卫生院的路刚刚已经被山体滑坡给堵了。唯一有医生的地方就是村里的小诊所。不，不用了。几个老人一边哆哆嗦嗦站起来，一边看向陆立行：“小小行啊，之前对不起啊，我们误会你了，实在太感谢了。要不是你，我们就没了呀。我我可不能死，我还没见过我未出世的孙子呢。我也是，我儿子生病了，我还得赚钱给他买药。”老人们抹起了泪。没事，不用谢。我也是凑巧看到这里要塌方，来提醒一下大家。没事的话，大家就赶紧回家吧。今天这车估计是去不了县里了。是啊，回家，回家。人们惊魂未定的相互搀扶着离开。走在最后的大娘来到两人身边，拍了拍顾婉清的肩膀：“婉清，你和陆立行好好聊聊。小晴看起来也没那么坏，坏毛病可以教他让他改。”顾婉清低着头没有说话。陆立行来到他身边道：“婉清，我们也回家吧。”顾婉清紧紧的握住了衣角，想起了肚子里的娃，他倔强的开口：“我不回。”结婚到现在。都是他在照顾陆立行，他只会问他要钱花，最后的二十块，他也不敢告诉陆立行，害怕被他抢走，那是拿来保胎的。可最终他也没保住钱，不能这么下去了，不然下次、下下次孩子怎么办？顾婉清紧张的往后退了一步，满眼疏离。陆立行看得心痛，他到底是做了多么混蛋的事情啊！他上前一步，从礼衣江户着的药方拿了出来，你是在担心这个吗？婉清，对不起，我错了，那二十块钱我不该花，我该死。你放心，我一定会再尽快攒够这二十块钱给你买药。我知
。如果我赚不到买药钱，我亲自送你去镇子上离开陆家村。我发誓。顾婉清震惊的抬起头，看向陆立行，他说什么？他要赚钱？他拿什么赚？陆立行，别骗我了，我没骗你。婉清，再给我最后一次机会吧。你看，路也塌了，这是唯一一条通往镇子上的路，出不去了。你如果不行翻山，这么远的路会伤到孩子的。你也不希望我们的孩子受到伤害吧？见顾婉清质疑，陆立行只好拿孩子压着他。第四章绑定系统，陆立行的誓言。顾婉清咬着唇。望向了山路，他方将路都毁了，确实出不去了。除了回去，他好像别无选择。见他们要走，终于缓了口气的张二狗赶紧道：“喂，可，嗨嗨，陆陆立行，虽然你刚刚救了人，但但我的自行车你我赔。”陆立行毫不犹豫地说：“你这自行车多少钱？”刚刚经历过生死的张二狗还有些心虚，可是如果不让他赔，他爸一定会把他打死的。一一百二十块。陆立行还没说话，顾婉清就惊呼：“这么贵！”他们一家一个月的生活费也就是十块钱，平时的粮食。都是自己种的，那十块钱也都是拿来应急。一辆自行车居然要他们一年的生活费，这太离谱了。陆立行哪赔得起？顾婉清咬了咬牙，陆立行你一只手伸了过来，将他挡了回去。我赔，但是二狗子，我现在也没钱，我给你写个借条，一个月之内我赔给你。行行，张二狗立刻答应了。有了借条，加上今天的事情，老爸应该能同意的吧？几人从身上摸摸索索半天，终于拿出一支铅笔和一片烟盒。陆立行快速的打了欠条签字。好了，大黄，回家。汪汪，大黄摇了摇尾巴。表示很开心，主人没死，大家也没死，狗爷功劳最大。路上，顾婉清终究还是没忍住，他将手上的镯子取了下来，那是他奶奶留给他的遗物，原本打算出去后就拿去卖钱买药的，但现在，陆立行，这镯子你拿去卖了吧。陆立行微微一怔，顾婉清继续道，估计能卖点钱拿去赔给张二狗家。我最近小心一点，应该不会伤到孩子。他说的小心翼翼，其实自己都不敢相信。陆立行瞬间满眼心疼，前世的他一定眼瞎了，才没看见顾婉清的好。他将他的手推了回去，不用，那钱我自己赔。要钱，我也能赚到，我有办法，你放心。你能有什么办法？你能有什么办法？顾婉清说着说着就哭了，加起来那可是一百四十块，家里现在连吃的都快没了，今年粮食收成也不好，你能有什么办法？顾婉清局促的握紧了衣襟。以前他认了命，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，可是现在为了孩子，他真的想离开了。陆立行，这几天我走不了了，就先借住在这里，等交通恢复了我就走。今天你救了我和孩子的命，这镯子就当做报酬吧，你拿去。陆立行忽然有些手足无措，他恨不得打钱似的自己一巴掌。婉清。相信我，我可以的。你衣服都湿透了，我们先回去换个衣服，不然宝宝会着凉的。顾婉清咬了咬唇，点头。宝宝的事情一点含糊不得。至于卖镯子这件事儿，他可以自己想办法卖，到时候再将钱给陆立行也行。陆立行走在他的身后，看着他纤瘦的背影，默默发誓，这辈子一定要让他和孩子都过上好日子。叮咚，恭喜宿主激活完美人生系统，请问宿主是否绑定？一个机械的声音在陆立行的脑海中响起。系统，作为一个前世爱好只有小说的人来说，陆立行当然知道这是什么。没想到他也有这样的机缘。前世顾婉清和孩子去世后，他郁郁寡欢了一段时间，后来才出去闯荡。所以，他其实还没想到快速赚钱的办法，打算回去好好想一想呢。这下好了，有着落了。绑定，恭喜宿主绑定完美人生系统，系统奖励新手大礼包一个。请问宿主是否开启？陆立行毫不犹豫，开启。恭喜宿主获得背包空间一个，恭喜宿主获得植物生长液一瓶，恭喜宿主获得大师级厨艺。本系统奖励随机发放，请宿主再接再厉。以获得更多奖励，陆立行感觉到自己的脑海中出现了一个背包空间。背包空间的面板上有一处空格里写着几个字：“大师级厨艺 X 一，植物生长液 X 一。”空格下面是按钮，按钮旁边还有一行小字：“背包空间面板，奖励物品会在本背包展示，宿主有需要可自行领取。领取过后，本物品清零。”大师级厨艺这个技能不错，自己前世虽然也会做些菜，但做的并不好。他想给晚清和宝宝们最好的。陆立行很快点了领取，点完后身体仿佛突然多了肌肉记忆一样。脑海也突然多了很多菜谱，红烧肘子、酸菜鱼、麻辣小龙虾、铁板烧。但陆立行只是简单看了一下就略过了。在这偏僻的陆家村，吃饭都成问题的情况下，要做这些显然不现实。他只能暂时先做一些简单的菜了。陆立行又看向了植物生长液，这东西倒是很有用，毕竟家里没什么吃的了。而在这自给自足的小山村，小麦、红薯、玉米的生长都十分重要，这样的奖励可是个宝贝啊！陆立行决定找个机会试一试。到了家，小小的陆芊芊正在门口张望，看见他们。他惊喜地跑了出来，原本想奔到顾婉清怀中的，可想起妈妈的交代，他停住了脚步。二嫂，你回来了。顾婉清在的这几个月对他极好，陆芊芊很喜欢这个二嫂。嗯，回来了。大黄跑过来，用舌头舔了舔陆芊芊的脸。陆芊芊咯咯地笑了起来。大黄，别闹。看见陆立行，陆芊芊赶紧将顾婉清挡在了身后。二哥，你你不能打嫂嫂了，也不能打大黄，你要打就打芊芊吧。芊芊没有小宝宝能受得住。陆芊芊握起了小拳头，认真地说着。陆立行心中微酸。前一世自己的确混蛋到眼中只有自己，对求他人非打即骂。他上前捏了捏
不知道，陆立行以前可是从来不进厨房的。顾婉清跟了过去，这个家是陆家两老给陆立行和顾婉清建的新房，青石瓦房，四处漏风，虽然只有两间，但也花光了老两口所有的积蓄。两老和陆芊芊以及大哥大嫂二弟住在更靠山里的茅草屋里，自从搬过来后，都是顾婉清做饭。陆立行到底怎么了？陆立行意识到他的到来，一边烧火一边道：“我烧点热水，趁着时间还早，你洗洗澡，黏糊糊的难受。等洗完澡就出来吃饭，今后。”我做饭给你吃。第五章，记住了你需要的温度。两人刚刚才淋过雨，陆立行身上也是满身泥巴。他熟练的坐在灶台后面，先用火柴将干了的松树针叶点燃，放进灶洞里，然后开始添加细小的木材。小木材着了后，他开始添加大木材，火很快就起来了。陆立行又起身，将桶里的水倒进大铁锅，水只占了三分之一。陆立行提着空桶，拿着扁担出门提水。顾婉清诧异极了，直到陆立行路过他身边的时候，他才反应过来。你你会烧火？以前他做饭的时候也让陆立行帮忙烧过火，可那次啥也不会的陆立行烧了半天都没点着火，还将整个厨房弄得乌烟瘴气，自己也满脸黑色的锅底灰，甚至还将顾婉清骂了，说什么一个大男人怎么能干这种活儿，那都是女人该做的。从此之后，他再也没进过厨房。哦，我天天看你做，学会的。陆立行随便找了个理由搪塞过去，去歇着吧，一会儿我叫你。芊芊，陪你二嫂去屋里玩。陆芊芊到底年纪小，早上还在生气，这会儿已经忘了，看见二哥对二嫂这么好。他也很高兴。好，二嫂嫂，走，我扶你去歇着。顾婉清点点头，疑惑的看向陆立行，他今天怎么这么古怪？二十分钟后，水烧开了，陆立行拿出了家里用来洗澡的大盆，洗干净放到屋里，将热水倒进去后，又开始添加凉水，直到水温合适后，他才喊了旁边的顾婉清：“好了，你洗澡吧，洗好就可以吃饭了。”顾婉清满脸震惊，他握了握手，来到大盆旁边，还是觉得心里不安。陆立行，你到底想干什么？我没钱了。以往陆立行想要钱的时候，总会对他特别好，可拿完钱。就跟变了一个人一样，我不要钱。陆立行满心愧疚，婉清，我以后都不会问你要钱了。顾婉清一听这话，更紧张了。你，你是不是不想要孩子？不行，我不同意。他站起身来，着急的往外走去。陆立行赶紧拦住了他。婉清，我没有不要孩子，相反，我很期待孩子的降生。我想好好照顾你，也想好好照顾孩子。你给我时间，我会证明给你看的。如果以后我再对你不好，就让我被下次的山体滑坡砸死。别！听见陆立行这么说，顾婉清顿时心软了。不要说那些不吉利的话，我洗。他走到大盆旁边，试了试水温，有些纠结，有点热，我再去加点凉水。你别动，我去。陆立行不等顾婉清说话，就冲了出去。顾婉清一时间没回过神来，嫁过来这几个月，陆立行从来没这么贴心过，就连洗脚水都是他伺候的。顾婉清疑惑的和陆芊芊对视一眼，陆芊芊歪了歪脑袋，二嫂、二哥是不是喝酒喝糊涂了？顾婉清咬了咬唇，没有说话。既然走不了，就看看陆立行到底想干什么吧。陆立行添加了凉水，示意顾婉清试一试。顾婉清捏了捏衣角，深吸一口气，蹲了下来。试完后。他点点头，温度可以。陆立行满意的笑了，嗯，我记住了，你洗澡需要这个温度，洗吧。顾婉清脸微微一红，你你记这个干什么？这样下次就不会出错了。顾婉清古怪的看了他一眼，张了张口，却不知说什么。陆立行害怕他又说出什么要走之类的话，赶紧道：“我先出去了，芊芊，你在这里扫扫帮忙，一会儿将脏衣服扔在门口就行。下午我去洗。”说完，陆立行往门外走去，顺便关上了门。顾婉清和陆芊芊面面相觑，但身上确实太脏了，不洗也不行。芊芊，去将门当上。前些日子。陆立行还完全不顾她怀孕，想做点什么，他得防着陆立行。嗯，好。陆芊芊点点头，乖巧的关了门。没走多远的陆立行听到挡门声，回头望了一眼，正在院子里玩耍的大黄立刻跑到门边，对着陆立行大叫：“汪汪！”陆立行无奈的摇摇头，前世的自己真的是混蛋的，连狗都戒备。屋内，顾婉清听见这狗叫声，更加确定陆立行不怀好意。大黄他养了半年，知道他现在身体不好，平时陆立行生气骂人的时候，他也总挡在他的前面。幸好自己关了门，他要赶紧洗了。门外，陆立行也没多说什么，毕竟想让婉清和家人接受现在的自己还需要时间。换做自己，大概是也是不信人会突然改变的。他来到河边，因为下了大雨，河水大了很多，平日里的小泥坑已经有半腿深了，再加上附近也没什么人，天气也并不冷。他脱掉衣服，快速的给自己洗了个澡。大山里的泉水凉飕飕的，让陆立行清醒了不少。他抹了把脸，再看四周，不免感慨自己真的重生了呀。洗完澡后，陆立行穿好衣服，准备往回走，刚一转身，他的眼睛亮了起来。河边。长着一大片水芹菜。前世在城里的时候，想吃一把水芹菜，那可是太难了。刚好今天的菜有了，只是这水芹菜长得有些瘦弱。陆立行思考了下，发现四下没人，他点了背包中的植物生长液。很快，他的手里就穿了一个小瓶子，同时脑海中出现了植物生长液的介绍。植物生长液可加快植物生长，可稀释使用，浓度越高，植物长得越快。注：系统奖励物品均为高端物品，纯天然，无公害，无副作用，请宿主放心使用。这么好的吗？陈晨打开瓶子，小心翼翼地取了点植物生长液，滴落在那一
。洛丽行看到那片水芹开始飞速生长，枝叶变得十分肥嫩，看来真的有用啊！洛丽行赶快掐了一大把水芹菜，高兴的回了家。刚刚得到大师级厨艺，他不但会烧火了，还能做饭，这可是个在顾婉清面前表现的好机会。洛丽行高兴的打开了粮食柜，片刻后，他呆住了。粮食柜里几个袋子都空了，唯一一个不空的。里面装着一把黄色的玉米面。洛丽行想起了顾婉清之前说的话，家里没粮食了，但他没想到居然真的这么空。这一把玉米面只能做一顿面糊糊。可是顾婉清正怀着孕，还因为营养不良，很难保住孩子，怎么能只吃玉米面？这会儿已经中午了，早饭都没吃，现下去山里找吃的已经来不及了。洛丽行沉思了片刻，起身去了隔壁。隔壁王大娘一家养了几只鸡，她得去借点吃的。刚走到院子里，门内响起了王大娘的声音：“谁啊？我，洛丽行，大娘，我。”洛丽行话还没说完。那原本开着的门，砰的一声关上了。又是这个二愣子，这个时候来做什么？真是晦气！第六章，他居然有这么多的优点吗？洛丽行也不生气，因为离得近，前世的他经常来王家偷吃的。虽然后来自己在外面闯荡有钱后，用陌生人的名义给王大娘做了补偿，但王大娘并不知道这些。他走过去，扣了扣门。王大娘，我想问您借两个鸡蛋，您看行不行？我双倍还你。借。屋内王大娘有点懵逼，洛丽行什么时候这么客气了？自从他们将房子建在他家隔壁，他家经常丢鸡蛋。知道是陆立行后，王大娘从此就将自己的鸡全都锁在了屋里。虽然难闻了点，但好歹保得住鸡蛋。大娘，晚清怀孕了，我想给她补补身子，您放心，我一定还你。门吱呀一声开了，王大娘站在门口惊讶：“晚清怀孕了。”嗯，陆立行点点头。王大娘脸色有些难看：“你这个臭小子，这是什么福气？娶了这么一个好的媳妇儿，还不知道珍惜，每天竟干一些不是人的事儿。快走走走，我家不欢迎你。”说着。他拿起两个鸡蛋，塞进了陆立行的手里。以后别来了，自己家的媳妇自己照顾。哎，是，谢谢大娘。陆立行高兴的离开了。王大娘，砰的一声，又关上了门。看了看空了的笼子，叹了口气。哎，那是今天唯一的两个鸡蛋。陆立行回到家，先将两个灶台都点燃，里锅烧水煮粥，外锅炒菜。他先将鸡蛋打散，拿起家里几乎见底了的油，倒了一点点，然后加入少量盐巴。锅里加上水，将碗放进锅中，盖上锅盖。他要做一个蒸蛋，营养不至于流失。还好吃。等蒸蛋做完后，陆立行又将洗好的水芹菜切了切，烧油下锅爆炒。此时，堂屋里顾婉清已经洗好澡了。打开门口，她拿着毛巾准备擦头发的手顿住了。陆芊芊也吸了吸鼻子，一脸惊喜：“哇，好香啊！二嫂是从厨房传来的，二哥真的在做饭吗？”顾婉清来不及擦头发，就赶紧来了厨房，看见忙碌的陆立行，他正熟练的炒着菜，菜的香味传出很远。顾婉清的肚子咕噜噜的叫了起来，陆芊芊更是吞咽了口唾沫：“二嫂，快看，真的好香！二哥好厉害啊！”大黄也在两人身后不远处高兴的大叫。洛丽行忙碌中转过头来，洗好了，等一会儿，马上就好。顾婉清微微一怔，看见案板上的鸡蛋时，她快速的冲了进去。你你哪来的鸡蛋？你又去偷鸡蛋了？没，这是我问王大娘借的，我要还的。借的？她怎么会借给你？王大娘平日里经常骂陆丽行，一直都逼着他们。王大娘心善，她听说你怀孕了，借给我让你补身子。婉清，别生气，身子要紧。顾婉清满脸不敢相信，可是王大娘唯一的收入来源就是这鸡蛋。王大叔还生了病，需要吃药。你。陆立行微微一怔，手抖了下。这鸡蛋我会还他的，相信我。顾婉清深吸一口气，只感觉今天的陆立行哪里都不对劲儿。他又看向了锅，里面是已经熟了的青菜。这是水芹，嗯，水芹菜。这水芹怎么这么肥？水芹菜是野生的可以吃的蔬菜，没菜的时候大家都会去挖，导致一直都长不大。陆立行笑了起来，我运气好，刚刚去河边洗澡，遇见了一大把，就弄了回来。婉清，快坐下，等下马上就好了。你，陆立行将顾婉清扶到竹凳坐下，自己又将那一把玉米面拿了出来。加少量水，搅拌均匀。李锅已经烧开了，他又将玉米面小心翼翼地倒入锅中。家里没其他吃的，就暂时只能吃玉米面糊糊。下午，陆立行要想办法去换点米面回来。玉米面糊糊营养实在是太少了。顾婉清看着陆立行熟练的动作，心中的疑惑更深。陆立行，嗯，你什么时候学会做饭的？偷偷跟着你学的呀？陆立行一边说着，一边将饭分成三份，一份给顾婉清，一份给陆芊芊，自己那份又拿去给大黄倒了点。大黄这半年来吃的更少，现在骨瘦如柴。等大家都做了桌，顾婉清又有些不安，她将自己的碗筷往陆立行那边递了递，给你分点吧，你吃的太少了。不用，我不饿，这鸡蛋羹你和芊芊也都吃了，不用管我。陆芊芊咬着筷子，认真的说：“我不吃，给二嫂吃，二嫂有宝宝了哦，要多吃点。”芊芊这些够了。说完，他干脆端起了碗筷，防止顾婉清和陆立行给自己夹菜。陆立行笑了起来：“芊芊，多吃青菜。”嗯嗯。陆芊芊点点头，给自己夹了一口青菜，放入口中的那一刻，他的眼睛顿时亮了起来。好好吃。这水芹菜好好吃，和平常吃的不一样哎，是吗？陆立行笑道：“那就多吃点。”嗯，二嫂嫂，你也尝尝。陆芊芊乖巧的给顾婉清夹了菜。顾婉清疑惑的看了陆立行
，居然真的有这么多的优点吗？那么以前是因为不喜欢自己隐瞒的吗？感受到他的目光，陆立行拿起筷子给顾婉清夹了菜，你也多吃点。顾婉清顿时愣住了，陆立行居然给自己夹菜了，他嫁过来这么久，他从未这么主动过，难道是因为他知道了宝宝的事情，幡然醒悟，悔过自新了？顾婉清又默默的摇了摇头，不可能。一个人的心性怎么会那么容易改变？顾婉清，为了孩子，你要清醒一点，谨慎一点。吃完了饭，洛立行又不等顾婉清反应，就去洗碗了。叮咚，恭喜宿主激活奖励，宿主将获得气运锦囊 X 一。注：气运锦囊可在短时间内增加宿主气运，宿主将获得信息锦囊 X 一。注：信息锦囊将为宿主提供重要信息一条，奖励已放入背包中，请宿主谨慎使用。第七章，今天的洛立行运气爆棚，气运锦囊只能在短时间内提升运气吗？那就先不用了吧。这种东西要在关键时刻用。信息锦囊，什么信息？洛立行点开了信息锦囊，接着一条信息便清晰地传入了脑海中。两日后，陆家村黄强小卖部将紧急收购牛肝菌二十斤，每斤两元。洛立行微微一怔，紧接着笑了起来。原来是一条未来信息，前世自己消沉的那段时间，确实不知道陆家村发生过什么。后来自己就离开家了，想在陆家村生存，这信息锦囊可是很有用的啊。而这牛肝菌，陆立行知道。是一种野生可食用的菌菇类，味道鲜美，营养丰富，口感似肉，但比肉类新鲜。晒成干更是可以腌制食用。在未来，他所在的那个年代，大家都住在城里。虽然有养殖贩卖的，但人们对这种真正野生可食用真菌非常感兴趣，甚至有的人会花大价钱购买。陆家村地处山脉，每年夏天七至九月份，山上会有很多各种小蘑菇，这牛肝菌就是其中一种。如果陆立行没记错的话，现在人们还不知道牛肝菌能吃。这种菌类第一天常出地面，第二天撑开伞帽。第三天或者第四天就会腐烂发臭，味道十分难闻。再加上很多菌类有毒，这牛肝菌便被认为有剧毒，无人采摘。在山上遇见也会用脚踢开。这么说来，两天后人们就会知道牛肝菌能食用且能卖钱。那么自己现在就去采摘，岂不是更快抢占了先机？到时候就能赚到钱了。这么想着，陆立行赶紧洗刷了碗筷，和顾婉清说了出门赚钱后，就带着大黄进了山。看着他的背影，陆芊芊拉了拉顾婉清的手：“二嫂，二哥。”是不是又借故偷溜出去玩了？顾婉清捶了捶眼帘。以前陆立行不想干活的时候，也会借口偷溜出去。芊芊，走吧，我们也去找点野菜，不然晚上就没吃的了。嗯，好。陆立行进了山，就开始到处寻找牛肝菌。山上的其他能吃的蘑菇都被采完了，他闻着牛肝菌腐烂的特殊味道去找。食用菌为群生植物，一般有腐烂的地方，必然会有小的菌子。陆立行很快找到了一大片牛肝菌，周围有三四坨已经烂掉的，但这并不妨碍也有十几个新鲜的。采摘后，他将菌子放进了竹篮里。这时。前方不远处忽然传来窸窸窣窣的声音，陆立行一愣，抬头看见了戴着草帽的刘大爷。刘夫人也提着一个大篮子，里面零星的放着几个红蘑菇。陆立行，你你这是在干啥呢？那些臭菇不能吃！哎呀，我说你是不是傻啊？什么都捡，快扔了，快扔了，这吃了要毒死人的。虽然陆立行平时不干正事但这人命关天，刘夫人还是很着急。陆家村的每一个人都很心善，陆立行心里暖暖的。他摇了摇头，客气的说：“刘叔，这臭菇叫牛肝菌，没毒，真的可以吃，你也试试。”你这个臭小子，说什么呢？虽然你混蛋了点，但也不能瞎吃啊！哎，难得看见你出来干活，来来来，我告诉你，什么是可以吃的。说着，刘夫人就将自己篮子里的蘑菇拿了出来，递给陆立行看。你看这种啊，这种的是可以吃的，炖汤、炒肉都可以，贼香。还有这种，介绍了一番后，刘夫人见陆立行还没有扔了的意思，她急了：“你听见我的话没？扔了呀！”陆立行干脆拿出两个牛肝菌，放进刘夫人的篮子里。真的没毒，您尝尝。你你这个，算了算了，我不跟你说了，您玩不灵。哼。刘夫人觉得陆立行要害人，冷哼一声离开了。还是回去告诉婉清那丫头，让她好好管管这家伙吧。陆立行无奈摇头。大黄，走，我们继续。可不知为何，自从遇到刘夫人后，他就再也遇不到牛肝菌了，就好像故意避开自己一样。陆立行犯了难，他纠结了下，然后点开了背包里的气运锦囊。气运锦囊可为宿主增加气运值一个小时，一小时够了。陆立行提着篮子继续往前走，不一会儿他就遇到了一大片牛肝菌，采完后。足足占了半篮子，陆立行又继续往前走，不出半个小时，篮子就全满了。陆立行坐在一棵花梨树下休息，不禁感慨：系统这技能果然不错。正想着，忽然他又听见一阵窸窸窣窣的声音，但这次显然不是人。大黄的耳朵和竖了起来，一人一狗紧紧地盯着一处草丛后。不一会儿，草丛后跳出来一个肥妞妞的大灰兔子，这运气也属实好了些吧？野生的兔子味道很美，而且肉质结实，家里正好也没肉吃，抓回去给顾婉清补补身子。大黄，上，抓到了。回去给你吃兔头。哇！大黄的口水都流了下来，他一个箭步冲了出去。陆立行也提着篮子去追。野兔意识到有人追他，呲溜一下跑开了。陆立行提着篮子追了一会儿，累得气虚喘喘，可是还没抓到。这副身体实在是太差劲儿了，他只好先坐在一处石板上休息。大黄
，狗爷要吃肉。大黄嫌弃的看了一眼陆立行，转身朝着兔子追了过去。陆立行只好在原地等大黄。眼见大黄越追诡计越奇怪，陆立行眯了眯眼，怎么感觉这兔子是往自己身边跑的呢？陆立行想着，忽然他看到兔子犹如离间的弦一样朝着自己冲了过来，下一刻，砰的一声，撞上了他坐着的石头，一头栽在了地上。陆立行紧跟过来，累得半死的大黄，兔子，苏、哦，这是什么运气？陆立行好笑的将兔子捡了起来，难道这就是气运锦囊的功效吗？陆立行又开始寻找下一个目标，不一会儿又在不远处看见了目标，大黄，往我这边赶！大黄颇有灵性的大叫一声，接着就开始冲刺。两分钟后，那只大灰兔子也躺在了陆立行的身边。陆立行摸了摸下巴，大黄，继续！一人一狗又抓了一只。等到第四只的时候，兔子才灵巧的躲开了。陆立行看了看时间，一个小时的时效过了，看来这气运锦囊果然非同一般啊！以后要多努力。多积攒点才行。抓了三只兔子，加上一篮子蘑菇，陆立行这才带着大黄回家。顾婉清和陆芊芊已经到了家，这大半个下午，他们也就挖了一小把野菜，家里也没粮食了。顾婉清有些惆怅，不知道怎么办。陆芊芊扬起小小的脑袋：“二嫂嫂，不然我回去找爸妈拿点吃的吧。”“不用，家里应该也没什么吃的吧？”“梁老一有吃的，自己舍不得吃，就会给他们送过来。”顾婉清不想给他们添麻烦了，“我们去洗菜吧。”“丫头，婉清丫头，你等等。”刘夫人快速的从山上跑了下来，一脸紧张。“婉清丫头啊，我有件事跟你说。”“怎么了？你家？”你家陆立行那个混小子，我看见他在山上采毒蘑菇，我让他扔了，他也不肯扔。你小心一些啊，可千万别吃，那玩意儿吃了要死人的。刘夫人一边说一边叹气，哎，我知道家里没什么吃的了，可是也不能让他这么胡闹啊，你可得多管管他。毒蘑菇，嗯，就是臭菇啊。刘夫人一边说着，一边将篮子里为数不多的蘑菇抓了一大把出来，递给顾婉清，这些是可以吃的，你拿着晚上凑合吃点。实在不行，让陆立行去找个活计吧，干点啥不好？不能这样。第八章，第一桶金，给媳妇儿买药。我不能要，刘叔。顾婉清不断的后退。既然你叫我一声叔，就拿着。看你可怜的，都饿瘦了。这蘑菇炖汤能补补？刘夫人直接将那一把蘑菇放在了门槛上。临走前还不忘叮嘱顾婉清，一定要记得阻止那小子。陆立行带着大黄下山，他并没有直接回家，而是先去了村上，然后直奔黄强小卖部。黄强是一个胖胖的商人，一边开小卖部，一边和村子外面的商贩来往，偶尔收购一些山货，倒卖给他们，赚点差价。野兔之类的，他也是收的。此时，黄强正光着膀子。坐在屋檐下乘凉，山路堵了，他也不用出山进货，挺无聊的。爸，您说今天给我打野兔吃的？黄强的儿子黄小石从里屋探出来圆圆的脑袋，不满的喊：“天都快黑了，野兔呢？我要吃肉。”黄强就这么一个儿子，平日里宠爱有加，要啥给啥。他笑得露出两颗大黄牙，嘿嘿，小石头，明天再吃吧。爸今天上山看了，吓得套没套着兔子。再等等，黄小石哇的一声就哭了，呜、哦，不行不行，我要吃兔子肉，我要吃兔子肉。爸爸说话不算数，再也不要和爸爸玩了。黄强平日里最害怕黄小石生气了，这会儿一个大汉有些手足无措。别哭，别哭，小石头，爸再想想办法。你别哭，爸爸晚饭一定要让你吃上肉。行，黄小石抹了把眼泪，也不哭了。爸爸说话算数，算数，算数。黄小石回到屋里后，黄强犯了难。今天一天怎么一个卖兔子的都没有？这都等了一天了呀！他坐不住了，直接起身往外走去，想着从平时那些喜欢猎兔子的人手中买上一只。可黄强出门转了一圈，一无所获。所有人都说今天没有收获，奇怪了。黄强着急的在门口乱转，正不知道怎么办的时候，他忽然眼尖的看见一人拎着三只肥瘦的兔子往这边赶来。黄强赶紧凑了过去，看见陆立行后一脸惊讶：“兔子，陆立行，你你抓到的兔子？这小子平时可是啥都不干啊！”“是啊，黄老板，要吗？”陆立行也拧了拧眉。黄强这么认真，看来急需兔子啊，要要怎么卖？找了一下午兔子的黄强满脸激动，这下子就可以给家里那小崽子交代了。陆立行思考了下，回答：“ 1 5块，平时一只兔子能卖10块钱左右。”但黄强看起来很想要，他也缺钱，正好这么贵。黄强皱了皱眉，陆立行道：“黄老板，您看这兔子肥着呢，比平时他们卖的能大个一两斤，能长得这么肥，肉质肯定也不一般。您拿出去贩卖，绝对能卖出一个好价格啊！ 1 5块一口价，您不亏。”黄强卖兔子是按照斤数卖的，只不过山里的兔子都不大，他也就懒得称了，一般都是给10块钱一只，但卖出去就不是这么价了。黄强惊讶的看了陆立行一眼，这小子说的有理有据，脑袋瓜子什么时候这么好使了？行行行，那都给我。十五块一只，拿来三只，自己吃一只，卖两只划算。那不行，我只卖一只。黄强微冷，为什么？我老婆怀孕了，剩下的我要回去给老婆补身子。黄老板，下次再有兔子了，我再卖给您。一听顾婉清怀孕了，黄强也不纠结了。哟，不错，恭喜恭喜，怪不得你小子知道干活了呢。那就给我一只最肥的，我给你钱。嗯，陆立行让黄强自己挑了一只。付完钱后，黄强喊住了要走的陆立行。你等等，你那篮子里是什么？哦，这个呀、啊，叫牛肝菌。牛肝菌，这不是臭菇吗？去去
，自然不能告诉黄强。两天后，他就会紧急买这些东西。但是这会儿来黄强这里转一圈，就是告诉他自己有牛肝菌了。两天后，黄强应该会想起自己。说完后，陆立行提着篮子和钱离开了。黄强不满的自言自语：“这小子是真的疯了，踩一篮子臭姑做什么？”陆立行拿到钱后，先去诊所给顾婉清拿了药，因为钱不够，暂时只买了一半的量，剩下的五块。他又去小卖部买了大米和白面，还称了两斤鸡蛋。原本还想买点五花肉的，可是钱不够了。陆立行决定等赚到下一笔钱再买，剩下几毛钱又去小卖部转了一圈，这才回家。顾婉清已经在门口坐了好一会儿了。刘夫人走后，他就心神不宁，总觉得陆立行要闯祸。看见陆立行和大黄一前一后的回来，顾婉清赶紧站起来，看向了篮子，果然一篮子臭菇。他捂着肚子往后退了一步。陆立行，嗯，怎么了？你踩这些做什么？刘叔说了。这些东西有毒，没想到陆立行真的将他们带回来了。这个啊，卖钱卖钱，你疯了吧？毒蘑菇能卖什么钱？你是不是又想坑人？陆立行，你好好的在家过日子，别捣乱了，不行吗？顾婉清话说到一半，忽见陆立行递过来一个袋子，这是什么？他疑惑的问。陆立行道：“打开看看。”顾婉清犹豫的接了过来。陆芊芊也赶紧凑过来：“二嫂，我帮你打开。”他快速的打开了袋子，将里面的东西掏了出来。看见袋子里的东西后，顾婉清震惊了：“这，这是，这是药？嗯，我在诊所拿的药，但是因为钱不够。”就拿了一半，你先吃着，等我再赚钱了就买给你。医生说你这个可能要长期保胎，放心吧，以后的要钱都交给我。顾婉清满心震撼，一半是十十块钱。嗯，你你哪来的钱？陆立行将自己篮子里面的两只野兔提了出来。第九章，陆立行给的惊喜远远不止一个呀。顾婉清震惊的看着陆立行，兔子，嗯，我和大黄运气好，在山上抓到了三只兔子，我卖了一只，黄老板给了十五块一只，我就给你买了药，我没乱来。你看，我还买了米面和一点鸡蛋。你现在身体特殊，得吃点好的。顾婉清这会儿已经不知道该如何形容自己的心情了。他发现自己越来越看不懂陆立行了。那这两只怎么不卖？哦，这两只留给你补身子用的。放心吧，要钱我很快就能赚到，不着急。陆芊芊在一旁惊呼：“二哥买了这么多东西啊，居然还有大米！在陆家村，一般都是自己种的小麦，没有稻谷，能吃到大米是一件十分难得的事情。”陆芊芊已经一年没吃过了，他舔了舔舌头：“二嫂，二哥好厉害啊！”小小的他。眼中带了些崇拜，陆立行变戏法般的从口袋里掏出两颗糖，递给陆芊芊。芊芊，看这里。陆芊芊微微一愣，下一刻惊喜的跳了起来。糖有糖爱，糖果一分钱一颗，可陆家很穷，再加上之前陆立行挥霍无度，陆家时常要给他补口子。陆芊芊几乎没怎么吃过糖。欢呼过后，他小心翼翼的走到陆立行身边。二哥，这糖是给我的吗？嗯，给你的，快拿着。陆芊芊欢喜的接过糖果，谢谢二哥。二嫂，芊芊有糖吃了。雨后的天空。出了彩虹，此时正挂在陆立行身后的山顶上空，他在笑，芊芊在闹，就连大黄狗也和两人欢快的闹腾在一起。顾婉清看着看着，自己也不自觉的露出了笑意。意识到这一点，他快速的低了头，将笑容收敛。陆立行来到他的身边，将一直紧握的手打开，声音温柔：“给你的。”顾婉清低头看去，发现是一个发卡，上面带着小小的蝴蝶，很精致，是最近村子里最流行的款式。可惜顾婉清因为没钱，只能用黑色的皮筋，有一些还是自己缠的。见顾婉清不接。陆立行直接将卡子塞进了他手里，拿着。顾婉清紧张的后退一步，心里有些不踏实。你你买这些做什么？浪费钱！哈哈，给你买什么都值得，以后还会有更多。顾婉清惊喜的抬起头，陆立行却已经朝着厨房走去。他将篮子放在地上，拎着菜刀去了河边。野兔是要剥皮的，大黄，一起来！汪！大黄快速的跟上。陆芊芊吃着糖，嘟着嘴念叨：“二嫂，大黄以前都不跟着二哥的，你看现在和二哥多亲啊！二哥一定是变好了，变好了吗？”顾婉清低头看了看手心的发卡。微微露出了笑意，将兔子剥皮后，陆立行将内脏和头都扔给了大黄。接着，大黄一蹦三尺高，一边吃一边发出了呜咽声。陆立行一边给他顺毛，一边叹息：“哎，跟着我们家苦了你了，以前都没怎么吃过肉吧？放心吧，以后我会让你们都过上好日子。不过在此之前，我觉得得先带去你打个针。”大黄和顾婉清很亲，让他暂时和顾婉清分开，他肯定是不愿意的。现在顾婉清怀孕了，要小心一些。汪汪！大黄一边吃一边摇尾巴，别提多开心了。回到家。陆立行看见案板上放着的蘑菇，有点疑惑，哪儿来的？刘叔送来的。他说你在山上采毒蘑菇，就给了我点，让我们吃。陆立行叹了口气，嗯，行，我知道了，刚好可以拿来炖兔子。今晚你和芊芊去歇着，好了，我喊你们。陆立行也想炖牛肝菌来着，可是他害怕顾婉清以为自己要害他们，还是等他们知道了牛肝菌真的能吃再说吧。嗯，顾婉清点点头，离开厨房的时候，他又回头深深的看了一眼陆立行，将兔子剁开两半，陆立行将一半扔在一边。另外一半冷水下锅去了腥味，然后又换水将兔子下锅煮上，蘑菇洗干净备用。看火烧的也差不多了，他提着另一半兔子和一斤鸡蛋出了门。顾婉清坐在屋檐下，疑惑的看着他。他又去王大娘
：“妈，您怎么将今天的鸡蛋给了陆家那小子？那我们吃什么？我爸身体不好，我们也买不起补品。”王大娘叹了口气，看着病床上的王大叔道：“晚清怀孕了，他家那个情况怎么保得住孩子啊？没事儿，就两个鸡蛋。我跟陆家那小子说了，以后让他不要再来了。”王铁柱有些不满，他那样的人没脸没皮的，怎么会不来啊？他话音刚落，门外就响起了敲门声：“大娘，我陆立行，您在家吗？”王铁柱嘴角一抽，脸色顿时难看起来。看吧，我都说了，陆立行不学无术，肯定又来要鸡蛋了。我看那什么晚清怀孕了，也是假的，用来忽悠您的。王大娘也叹了口气，哎，我去看看。王铁柱拦住了他，您别去，妈，这件事交给我，看我不打得他满地找牙。王铁柱气势汹汹的朝着门口走去，拉开门，他就要和陆立行干架。可下一刻，他愣住了，只见陆立行一只手提着七八个鸡蛋，一只手提着半只兔子，正站在门口，一脸笑意。铁柱，你也在家呀？你妈呢？王铁柱还没说话，王大娘就赶紧出来了。他也怕孩子们真的打架，小心啊！我家真没鸡蛋了。你大娘，我不是来借鸡蛋的。陆立行打断了他，将一兜鸡蛋递了过去。您忘了吗？我上午借的时候说我会还的，鸡蛋在这儿，给您，您拿着。这王大娘震惊了，王铁柱也懵逼了。陆立行，你哪来的这么多鸡蛋？陆立行笑道：“下午在村上买的。”王大娘也道：“可是你只拿了我两个鸡蛋，不用还这么多。没事儿，我之前还拿了你很多鸡蛋呢。对不住啊，大娘。还有这半只兔子，是我下午在山上抓到的，新鲜的，我刚杀了。”给晚清炖了汤，这半只您给王大叔炖汤吧。大伯，王大娘和王铁柱再次面面相觑。陆立行知道他们不敢相信，直接将东西塞了过去。您放心吧，这些都是我正当途径来的。如果有人来找事儿，就让他们找我就行。说完后，陆立行转身离开了。王铁柱看着他的背影，有点不敢相信。妈，陆立行怎么好像变了呀？王大娘点点头，看来晚清真的怀孕了。人们都说孩子会改变一个人，何况是自己的孩子呢？去给你爸炖汤。王铁柱一脸疑惑，这还是自己认识的那个陆立行。陆立行回去后，就看见顾婉清坐在屋檐下看着他。怎么了？第十章，香喷喷的大米饭，好久没吃过了。你，你去给王大娘还鸡蛋了？这种事儿以前从未发生过。就算是有人上门，陆立行拿走的东西，他也不会还的。嗯，这些日子王大娘不少照顾我们家，我就把兔子也给他们拿去半只。陆立行认真的解释着。你放心，你想吃的话，我去山上给你抓。旁边大黄一听见抓兔子，耳朵立刻竖了起来，满脸兴奋。汪汪，抓兔子！现在就去。陆立行只好好笑的安抚大黄。好了好了，改天再去。大黄呜咽两声，又趴在地上。人类真无趣。片刻后，他打了个大大的饱嗝，换了个姿势，又沉沉睡去了。噗！顾婉清见此，不由得笑了起来。大黄可真是，看见他的笑，陆立行呆了呆。记忆中，也只有在结婚那天，他笑得这么开心。那个时候，他应该对未来充满期待吧。在前世，陆立行经常梦见那个笑容，如今隔了一世，再见到陆立行，感觉心中一暖，真好。他就在身边，意识到陆立行的目光，顾婉清赶紧收了笑容。你你看什么？没什么，给你的发卡，怎么不戴？哦，那个啊，我戴着太花哨了。事实上，他是不舍得戴，那还是他第一次收到礼物呢。陆立行也没拆穿他，我去烧饭，你多休息。兔子肉已经炖了好一会儿了。陆立行又将李锅天上了火，先炒了个清炒水芹，然后炒了个鸡蛋饼，最后才加水蒸米饭。这个年代，他们都没还用过电饭锅，只能用最原始的办法。不过，用大铁锅和柴火蒸出来的饭会更好吃一些。不一会儿，没过多时，香味就弥漫出来了。正在院子里捏着大黄耳朵，逼着大黄起来看自己糖果的陆芊芊，瞬间被香味吸引了。他立刻抛弃了大黄，欢快地跑到厨房门。大黄长长的松了口气，换了个姿势，又趴下了。好香啊，二哥，是米饭吗？嗯，对。陆芊芊高兴地蹦跳着去找顾婉清。二嫂嫂，二嫂嫂，今天晚上吃大米饭，还有肉呢。顾婉清斜靠在竹凳上，露出了笑颜。知道了。半个小时后，陆立行将菜和蒸好的米饭端了出来，放在了院中的石桌上。兔子肉撕开，汤里加上少许盐巴。又加了点路边拽回来的小葱，这才出锅。天还没有完全黑，陆立行端着的大碗冒着热气，来了。晚清芊芊，吃饭，好香好香好香！二哥的好厉害！陆芊芊再次发出了感慨。刚刚熟睡的大黄被香味叫醒，朝着这边便跑了过来。陆立行将一半的兔肉放进顾晚清的碗中，另外一半给了陆芊芊，吃吧，骨头给大黄。汪汪！大黄的尾巴摇成了小马达。陆芊芊见此，赶紧将碗中的兔子腿递给陆立行。二哥，这个给你，你也吃。见顾晚清也要有所动作。陆芊芊赶紧阻止了他。二嫂嫂，你和宝宝吃，芊芊吃不完，芊芊和二哥一起吃。陆立行也笑了。芊芊说的对，晚清，你不用给我，宝宝们营养不够，你得多吃点才行。不过芊芊，二哥也不喜欢吃兔腿，二哥跟你换。他将兔腿递给陆芊芊，自己拿了一块带着大骨头的过来。陆芊芊到底年纪小，好骗。他用力的点了点头，嗯嗯，二哥想吃啥就拿啥。几人终于开始吃饭了。陆芊芊小脑袋都快埋进碗里了。大黄绕着桌子不停的吃着几人扔下来的骨头。顾晚清安静的喝着汤，米饭、青菜、鸡蛋。肉汤这样丰盛的饭，除了结婚那天，他就再也没吃过了。顾
。吃完了饭，顾婉清和陆芊芊抢着去洗碗。陆立行没抢到，便去捣鼓牛肝菌去了，先找来竹篦和刀。陆立行将新鲜的牛肝菌切成一片一片，然后放在了竹篦上。顾婉清见此，好奇的问道：“你这是干什么？这个蘑菇要切成片晒干了才能卖。不过这天气，我看后天是干不了了，一会儿拿灶台烫一烫，应该明天就干了。”虽然不明白陆立行到底在说什么，但顾婉清还是转身道：“那我帮你烧火吧。”陆立行好不容易对一件事儿感兴趣了，就算是不赚钱，也不能打击他的积极性吧？实在不能卖钱了再说。顾婉清如是想着。行，陆立行笑了起来。看来媳妇儿开始一点点接受自己了，这是个好现象。切好了蘑菇，陆立行将竹篦和蘑菇一起拿到厨房，大铁锅掀了起来，竹篦放在灶台上，大火已经被熄灭，剩下一些炭火，这温度刚刚好。好了，婉清，热水我已经烧好了，你去吃药，我去洗衣服。哎，你，顾婉清刚想喊他两声，陆立行已经快速出去了。这还是陆立行第一次洗衣服呢。顾婉清打了个哈欠，坐在灶台后面照看炭火。陆芊芊拖着圆鼓鼓的小肚子跳了过来，二嫂嫂，爸妈要是知道二哥这么勤快，一定会很开心的。顾婉清点点头。次日，陆立行早早的起床，又带着大黄上了山。天亮的时候，他已经带着一大篮子蘑菇下了山。没有气运锦囊的加持，今天没能抓到兔子。大黄垂头丧气的跟在身后，一脸不情愿。下山的时候，陆立行路过自家红薯地。这会儿已经八月底了，红薯也快到了成熟的季节。可不知为何，自家的红薯却格外的稀疏。这片红薯都是顾婉清之前种下的。陆立行扒开一个看了看，发现每一个不过拳头大小。怪不得顾婉清说家里快没粮食了呢。这红薯可是陆家村过冬的主要粮食。看四下无人，陆立行赶快拿出了剩下的植物生长液，找了一个大桶，将植物生长液稀释之后，成排浇在了红薯上。那些奄奄一息的红薯藤很快就恢复了生机，枝繁叶茂的，地下的红薯也开始快速的生长着。大黄在一旁惊喜的大叫，眼睛瞪得像铜铃。哇，狗爷这是看到了什么？惊喜啊！嘘，陆立行做了个噤声的姿势，别让其他人听见了。大黄精明的收起了叫声，跟在陆立行身后，默默的守着红薯地，足足生长了半个小时。红薯才停了下来，刚刚还拳头大小的红薯，这会儿已经长成了碗口大小。洛立行这才满意的挖了一个红薯，回了家。顾婉清还没起床，怀了孕后，她总是特别的嗜睡。洛立行将已经炕干了的蘑菇收起，放上大铁锅，开始做饭。他做了三个饼子，又用大米煮了个粥，白水煮了两个鸡蛋，这才喊了顾婉清和陆芊芊起床。饭间，洛立行故意问婉清：“你多久没去看过我们家红薯地了？”顾婉清听到这个，眼神暗淡下来。半个月了，怎么了？半个月了，那感情好，自己就不用找其他借口了。陆立行道：“没事儿，我准备去买点肥料，给他们施施肥。”顾婉清神情有些沮丧，估计不行了吧？今年地里的红薯长得很不好。第十一章，陆立行，你究竟想干什么？说起这个，顾婉清就觉得心酸。这个冬天怎么过啊？没事儿，先试试看。陆立行不打算直接将红薯已经长好的消息告诉他，以免他一时接受不了。等过几天再给他惊喜。两天的时间一晃而过，陆立行一趟趟采了很多牛肝菌。第三天下午，他将最后采的一篮子放在外面晾晒，加上屋里干了的十八斤，应该有二十斤了。晚点。他打算去小卖部找黄强看看。黄强小卖部，胖子黄强刚刚吃完午饭，他坐在门口打着牙祭，困得脑袋点地。就在他正准备回去睡午觉的时候，一个熟悉的人影风尘仆仆地走了过来。黄老板，黄老板好啊！老王，黄强瞬间清醒了。老王名叫王强，和他名字差不多，是镇子上人。黄强也是因为名字和他结识。老王是一个精明的生意人。黄强所有的山货买卖都是通过王强。看见王强，他格外的亲切。你怎么来了？路通了。王强皱着眉头，摆了摆手。通啥呀？你不知道我来找你多艰难，我可是骑了二十里自行车，将车子停在外面，又步行走小路过来的。哎，这大雨真是坑人啊！这这么艰难，快坐快坐。老王，你这么着急找我，啥事儿啊？黄强赶紧给王强递了一杯水。这个王强和他一样是个生意人，黄强可不认为他会没事儿步行来山里玩。王强一口气将整杯水灌下，才终于缓了口气。我呀，找你当然有事儿啊！你们这山里有没有那个、那个、那个、那个叫什么来着？黄强疑惑的看着他，什么啊？王强一拍脑袋，终于想起来了，牛肝菌，对，就叫牛肝菌，这可是个新鲜玩意儿啊！我记得你们陆家村这山里会有蘑菇，牛肝菌也是蘑菇的一种啊。牛肝菌，黄强皱了皱眉，这名字怎么听着这么耳熟呢？好像在哪听过，可是他却一时间想不起来了。王强道：“对对对，我那儿有几个客户要，价格给的很高的，四块钱一斤。说是有的话，先要二十斤，如果确定是野生的上等品，就会大量收购，到时候我们两个可是能赚一大笔呢。”黄老板，这好消息，我可是就告诉你一个人啊，你快想想。到底有没有？没有的话，我再去其他地方想想办法。王强一边说，一边擦着额头上流下来的汗。黄强眯着眼，在屋里走来走去。蘑菇我们这里是有，可是牛肝菌那是什么？到底在哪儿听过呢？咦，我这脑袋，我明明记得在哪儿听过啊！黄强有些懵逼。正此时，黄小石从屋里探出了个小脑袋。爸爸，我今天还要吃兔子肉，好吃。黄小石一说话，黄强顿时如同醍醐灌顶。兔子
，抓兔子的人谁啊？陆立行。陆立行将屋子里里外外收拾了一遍，正要出门去找黄强，却被王铁柱拦住了。今天王铁柱原本想过来看看陆立行到底在干什么，怎么在那么短的时间内就买了那么多鸡蛋？他哪来的钱？可是刚一到陆立行家中，就被院子里摆满的蘑菇震惊了。臭蘑，这玩意儿不是有毒吗？陆立行，你该不会在卖毒蘑菇吧？快说，你害了多少人了？陆立行有些无奈，这里人虽然都是好心，可认知总是不够的，再加上自己之前着实混蛋了些，想让他们相信自己也就有了难度。陆立行只好解释，不是这没毒，我也确实要卖他们。没毒，我才不信！王铁柱刚要说什么，忽然眼尖的看见了正要下山的刘夫人，他赶紧将刘夫人喊了过来：“刘叔，刘叔来帮帮忙！”陆立行，我跟你说，刘叔经常去山里采蘑菇，什么蘑菇有毒没毒，他一眼就看出来了。你让刘叔来看看。陆立行一时间不知道说什么好，听见喊声的刘夫人走了过来：“怎么了，铁柱？您看，刘叔。”陆立行非要说这些东西没毒，你来看看，不然这家伙又要害人。王铁柱指了指院子里的竹壁，刘夫人眼神一眯。陆立行，这臭姑不是叫你扔了吗？怎么还没扔啊？你疯了不成？我听说婉清怀孕了，你这这不是害了婉清丫头吗？骂完陆立行，刘夫人又去院子里喊顾婉清，婉清丫头，婉清丫头。陆立行很是无奈，刘叔，他睡了，睡了，睡了也不行。铁柱，他不扔，我们帮他扔了，不能让他胡闹。嗯，行。王铁柱和刘夫人说，动手就动手。一直在一边看着的大黄意识到两人要动手。大叫着就冲了过来，汪汪！王铁柱和刘夫人吓了一跳。大黄，别闹，你主人要害人，你一边去，不要妨碍我们。两人手中的动作不停，大黄哪绕得了他们，直接就上嘴了。陆立行赶紧道：“大黄，别咬伤人。”大黄听懂了话，只咬着两人的袖子。可两人哪儿肯移？陆立行，你敢让你的狗咬我们？陆立行也很是无奈。对不住，二位真的不能扔，我要靠这个给晚清买保胎药。你你你，你真是铁柱，你拖住大黄，我来扔。好。两人很快分工明确。顾晚清午睡起来的时候，就看见这么一幕，他赶紧出门准备阻止。虽然他也不确定这蘑菇真的能卖钱，但也不能让大黄伤人啊。就在这时，不远处忽然传来一声惊呼：“停停停！陆立行，你在家啊？太好了！”看见黄强、刘夫人和王铁柱一愣：“黄老板，您怎么来了？明天加更。”十三说的。嘿，第十二章，谁说这东西有毒了？这玩意儿据说比肉还好吃。顾晚清扶着门框，脚步一顿。黄强，他可是陆家村的红人，经常做小生意，家家户户都认识。不过他很少来山里，一般都在村上，除非山里有他想要的东西。难道？顾婉清诧异的看向陆立行，黄强眯着眼睛，笑着看向竹壁上的蘑菇。老王，快看，你要的是这个吗？王铁柱和刘夫人面面相觑，要什么？臭蘑，没人理会二人。王强在看见竹壁上的蘑菇那一刻，眼睛已经直了。他三步并作两步来到几人身边，蹲下身子，拿起一块半干不干的牛肝菌，认真看了起来，一边看一边啧啧称奇。刘夫人扯了扯黄强的袖子。黄老板，这是要干什么？这玩意儿可有毒啊！我正打算和铁柱一起将它扔了呢。别扔，千万别扔！黄强还没回答，王强就直接打断了他。谁说这东西有毒了？这可是个好东西啊！刘夫人一脸懵逼，啥好东西？啊？王强点了点头，嗯，对，好东西啊！这玩意儿据说比肉还好吃啊！比肉还好吃？刘夫人很不解，她今年五十岁了，生活在陆家村五十年来，从未听说过这东西能吃。倒是小时候，爸妈告诉她，山上的蘑菇不能随便乱采。不然吃了中毒，看见小人是小，没命了才是大。是以，刘夫人一直认为臭菇是有毒的。王强直接掰下一小块，塞进了嘴里，一边尝一边道：“嗯，对我可算是找到了呀，黄老板，这个就是我们要的牛肝菌。没想到这里这么多啊，甜的都是甜的，这些都没毒。太好了，太好了。那个谁，谁是陆立行？黄强也没想到，陆立行几天采的臭菇，真的就是他们要找的。他乐呵呵的来到陆立行身边，这位就是。哎，没想到啊，陆立行，你小子聪明啊，居然知道这东西能吃。”陆立行浅笑道：“我也是偶然知道的，觉得很好吃，就采回来了。不错不错，那个你你卖吗？”黄强有点不好意思，毕竟两天前自己还跟陆立行说这玩意儿有毒，让他扔了呢，现在又舔着脸过来让人家卖，着实有些不妥。陆立行故意犹豫了下，王强赶紧也凑过来道：“陆兄弟，这样你开个价，合适我们就都要了，以后来收山货也优先收你的。”“对对对，给你最优的价格。”黄强和附和道。来的路上，根据王强所说，镇子上的商贩急要。算是第一批样品。如果这附近的几个村子都没有，他们会去其他地方找。那样的话，他们可就是损失了一个大单。作为生意人，王强和黄强都不会让这样的情况发生，哪怕贵点买回去也是值得的。刘夫人和王铁柱面面相觑，这这真的能卖钱？顾婉清也满脸不敢置信。陆立行沉默片刻，故作依依不舍状。这些原本是打算晒干了拿来过冬，给我老婆补身子的。顾婉清一听，愣了下，正要说话，忽见陆立行朝着他眨了下眼睛。顾婉清将话咽了回去。陆立行继续道。既然两位老板想要，那就先卖给你们吧。我再去山上采就是了。我这总共大约有二十斤，你们要多少？二十斤？那太好了，太好了！王强怎么也没想到，就连数量都如此符合他们
，却让刘夫人和王铁柱彻底惊呆了。什么两块？那二十斤不就是四十块吗？两天时间赚了四十块。要知道，在这个年代，他们山里的人都靠山吃山，有的时候如果运气不好，他们一个月也赚不了十块钱。而陆立行这短短的两天，居然能赚四十块。两人都怔怔的看向了陆立行。嗯，两块一斤。王强再次认真道：“现场称重给钱，不赊账。”王强直接给了陆立行一颗定心丸。陆立行也想起了系统给的消息，在上一世，黄强收的确实是两块钱一斤，可目前看来，黄强和面前这位王老板应该是很想要的。作为生意人，他们不可能做亏本生意，也就是说，两块钱买入，他们还能大赚一笔。想到这里，陆立行叹息的道：“哎，黄老板，你也知道，我虽然很需要钱，但是老婆的身体也很重要，家里没什么有营养的吃的，我好不容易采了这么多，您要是都拿去了。”黄强到底是做生意的，立刻明白了陆立行的意思。两块五多出来的五毛，你拿去买肉、买米、买面，看看晚清丫头瘦的，这哪儿？像是个怀孕的，我跟你讲，我老婆怀孕的时候有晚清妹子两个粗。陆立行笑了，那就多谢黄老板了。说着，陆立行进屋，将屋里已经收起来的的牛肝菌全都拿了出来，都在这里了。黄老板，王哥，你们验验货。趁陆立行也准备好了，王强赶紧凑了过去，扒开袋子，他随机拿出一片牛肝菌尝了尝，然后又第三片、第四片。黄强一脸懵逼，老王，你这是干什么？不是看看就好了吗？王强摇摇头，不，不是。其实你们说的没错，这牛肝菌也有有毒的。只不过有毒的味道是苦的，我就是尝尝这里面有没有苦的，我看不出来。王强也是这几天才知道这种蘑菇很值钱，他还没认全呢。陆立行闻言走过来道：“这个呀，我教你。”他从袋子里拿出来一片牛肝菌，道：“看色泽，您看这些能吃的，颜色发白，看起来非常健康；而那些有毒的，根茎上会有颜色，有的是深蓝色，有的微红。如果这样您看不出来，您也可以闻闻味道，不用尝。有毒的味道很明显是苦的。这样吧，改天我采几个有毒的拿来给您辨认辨认。”听陆立行这么说。王强高兴极了，那太好了，多谢陆兄弟，多谢陆兄弟。以后要常做这个生意的话，免不了要学会辨认。陆立行的帮助实在是太棒了，哈哈，陆兄弟人是真不错。黄老板啊，你们村子上有这么好的人，你怎么不介绍给我啊？王强一句话让众人都静了声。黄强更是不知该作何回答，毕竟以前的陆立行那可是坏的名声在外的。他又看了一眼顾晚清，想来这都是顾晚清教导有方吧？嗨，有了媳妇儿就是不一样啊。陆立行都变好了，老啊，您这不就认识了吗？那是那是。快来称重，称好了给钱。几人一起过秤，不多不少，刚好二十斤。王强立刻将五十块钱递给了陆立行，一张崭新的五十块。刘夫人和王铁柱都忍不住吞了吞唾沫，这么大面值的钱，平时可是很少见到的。然而，陆立行却十分的淡定的转身，毫不犹豫的将钱递给了顾婉清。给你，还没反应过来的顾婉清微微一愣。第十三章，因为你是我老婆啊，我的钱不给你给谁？给，给我。嗯，给你。陆立行再次将钱往前递了递，我们的钱你收着。可是，可是。顾婉清脑子里有些乱，根本不知道该说些什么。结婚这么久，都是他给陆立行拿钱，有时候不给钱还会被骂。陆立行偶尔能挣个三块两块的，都自己死死的守着，不让人碰，最后也花在了自己身上。婚后的顾婉清，甚至连五十块面值的钱都没见过。可陆立行居然直接将这钱给他。这几天，顾婉清是见到了陆立行的努力的。他每天起早贪黑采蘑菇，然后切来晒干，那么辛苦赚来的钱，就这么给他了，不是留着喝酒打牌自己花吗？喂，为什么？顾婉清疑惑的看向陆立行，陆立行不由得笑了。他牵起顾婉清一只手，直接将钱塞进了他的手中。因为你是我老婆啊，我的钱不给你给谁？陆立行话音刚落，大家跟着就笑了。黄强和王强一边装蘑菇一边大笑，哈哈，这小子可真是。陆立行，你也不害羞，我们这么多人在呢。王铁柱也不知道为什么感觉到了一丝心色，他怪异的看了陆立行一眼，难道自己之前认识的人不是陆立行？被人们这么一笑，顾婉清顿时不好意思了，他扭头就往家里跑去。那个，我我去看芊芊，芊芊好像睡醒了。陆芊芊午睡还没起床呢。陆立行无奈摇了摇头。黄强又大笑着道：“你小子可以啊，这么漂亮的老婆都被你说害羞了。”哈哈哈，王强也道：“好福气啊，好福气！我跟你讲啊，一家人的生活想要变好，就要夫妻两人拧成一股绳，一起努力。”陆兄弟这么小就悟到了，不错。陆立行也笑了。收拾好后，黄强和王强也准备离开了。临走的时候，王强拍了拍陆立行的肩膀：“陆兄弟，我叫王强，我就住在镇子上掌心街，有什么事儿需要帮忙了，可以去找我。”王强对陆立行印象很好，而且他有一种错觉。陆立行将来一定不会简单的蜗居在这大山里。行，陆立行点点头。王强又看见了旁边的大黄。陆兄弟，有句话不知道当说不当说，您说。嗯，我听说你老婆怀孕了。这狗啊，不适合和孕妇养在一起，对宝宝不好。这件事儿，陆立行早就想过了。他点了点头。我知道。对了，王哥，说起这个，我这确实有个小事儿需要您帮忙问问。什么事？陆立行看向了大黄。大黄是我老婆养大的，就像是我们的家人。我要送她走，我老婆绝对不会同意的。但是就像您说的。确实也应该防患一下。您知道什么地方有给狗子打疫苗的吗？此时，单纯的大黄完全不知道陆立行要给他打针，他只看见了自己被
成，我回去帮你问问。谢谢王哥，哈哈，不用谢，以后有什么好东西想着王哥就行。两人道了别，王强和黄强这才离开。陆立行没有看到堂屋的门后面，顾婉清更贴着门框，听着几人的对话，听见陆立行说是因为他才留下大黄石，他的唇瓣微微上扬，不自觉的笑了起来。刘夫人和王铁柱还站在院子里懵逼，大黄看了二人一会儿，就站了起来。来到两人面前，昂首挺胸走来走去，时不时看两人一眼，眼中满是鄙夷，让你们在乱扔东西。可王铁柱二人根本没注意到，他们被一只狗鄙视了。他们的眼中只有陆立行，陆陆立行。王铁柱率先开口：“嗯，怎么了？那个，这牛肝菌，两位老板还收吗？两天时间赚几十块，一个月下来可就是千把块啊，那几乎等于他们一年的收入，这也太香了。”刘夫人年纪大了，有些不好意思。可是如果真的能挣到那么多钱，自己就能吃上大米了。他也凑了过来。小行，今天都是我的错，我不知道才没事。刘叔，陆立行摆了摆手，看两人的态度，也知道两人知道错了。而且刘夫人完全是好心，害怕他误入歧途，还害怕顾婉清没吃的给留了蘑菇。这样的人，他怎么会责怪？至于王铁柱，陆立行搬来和他做邻居这半年，确实做了很多错事儿，他对自己有偏见很正常。可王大娘却帮了婉清不少，陆立行也从未打算计较。这个我也不知道，要看他们后续谈的怎么样。不过我觉得继续买的可能性大一些，我们可以先去山上采一点。其实。就算他们不要了，我们也可以留着自己吃，不是吗？这牛肝菌口感和肉差不多，营养也不差，只要不是有毒的，对人体都有好处。听陆立行这么一说，两人连连点头。对对，怎么这也不亏？那我们去山上吧。嗯嗯，行。可是刘叔，您能分清有毒和没毒吗？我刘夫人不说话了。原本她一直觉得自己能分清的，经历过这件事之后，她对自己产生了怀疑。陆立行笑道：“没事儿，我一会儿也去，我教你们。”太好了，那我回去拿篮子。陆哥，你稍等一会儿。王铁柱对陆立行的称呼直接变成了陆哥。嗯。去吧，刘夫人就在院子里等着他。陆立行将院子整理了一下，正要回屋，忽然恭喜宿主获得气运锦囊 X 一，又来一个气运锦囊，这岂不是说明自己可以山上抓兔子了？接下来这两天，黄强应该不会收牛肝菌了，要等王强那边的消息。他似乎也没想到其他的更好的收入，那去抓几个兔子也挺好。回了屋，陆立行发现顾婉清还拿着那五十块钱发呆，听见有人进来了，他下意识的将钱收了起来。看见是陆立行，又想起刚刚陆立行的话，他又慌张的拿了出来。我没，我不是这个钱。还是你拿着吧，钱给了他，他总觉得心里不安，想想买啥去买点啥。你的钱不用给我的。第十四章，这钱你存着，回头我们盖大房子用。哈哈，陆立行上前抓住了他的手，在他愣神之际，将钱塞进了他手中。这钱你存着，平日的花销我再去挣。你的药也还有，这几天暂时不用买，等路通了，我带你去镇子上产检。产检，顾婉清再次愣住了。这个年代，在陆家村这样贫穷又落后的地方，生孩子几乎全靠女人自己。有很多人从确认怀孕到生。都没去过医院，他们都是在快生的时候找一个接生婆，家里自己生。顾婉清也只是因为怀了双胞胎，身体不舒服才去诊所看看。而在顾婉清的认知里，这保胎药已经是一笔很大的消费了。陆立行居然要带她去产检，大医院的产检那是有钱人才能去得起的地方。你你知道产检要花多少钱吗？陆立行笑道：“当然知道，但是必须去。你这身体怕是吃不消两个小家伙的折腾，不能因为生孩子累垮了自己啊。钱我来挣，你不用担心。你现在要做的就是在家里好吃好喝的，养着自己和宝宝。”然后安心等他们降生，其他的都不用管。这也是上一世后悔了的陆立行最想过的生活。那个时候，他就连做梦都经常梦到顾婉清和宝宝们。只可惜，因为宝宝胎死腹中，他只能看见一个模糊的身影。这一世无论如何，即便是倾尽所有，他也要让顾婉清和宝宝们都平安。可是，可是，顾婉清脑子里乱乱的，这两天来发生的一切都那么的不真实，让他总感觉在梦里。现在连陆立行说的话，他都要听不懂了。没有，可是听我的，存好，等存够了，我们盖大房子。这青石瓦房只有两间。厨房在旁边，茅厕在后面，简易的一个棚子，窗户还漏风。夏天还好，可是冬天根本不能住。陆立行觉得自己的任务还很重，还还要盖房子。顾婉清脑袋萌萌的，嗯，盖好了，你先休息，我带着大黄去山上抓野兔了。陆立行转身离开，顾婉清快步跟到门口，看见他提着篮子，喊上大黄和刘夫人、王铁柱一起进了山。他呆呆的看着他的背影，直到看不见，顾婉清才扶住了自己的肚子。宝宝们，你们的爸爸说要给我们盖大房子呢。进了山，陆立行将识别牛肝菌有没有毒的方法。交给了王铁柱和刘夫人，然后三人分为三路前行。大黄跟着陆立行，等看不见王铁柱和刘夫人后，陆立行点了背包中的气运锦囊，走了。大黄开工了，哇！大黄兴奋地冲在了最前面。陆立行用了十分钟时间，就采完蘑菇，将篮子装满了。他找了个石头坐下，和大黄一起注意着周围的风吹草动。五分钟后，一人一狗听见了兔子的动静，大黄眼尖地冲了出去，因为和陆立行之前配合的就很好。大黄知道要将兔子赶到陆立行的身边，此时距离他们不远处。王铁柱也看见了一只兔子，他只采了盖住篮底的蘑菇。可是想起前两天陆立行送家里的野兔炖成的汤，王铁柱一下子嘴馋了。不行，我也先去
。王铁柱小心翼翼地提着篮子，追着兔子往前跑。可是每每距离兔子非常近的时候，王铁柱就会发现兔子跑了。王铁柱只好继续追，就这么一路追下去，王铁柱体力都快耗光了，还是没追到。他有些泄气。就在王铁柱准备放弃的时候，他发现兔子又停下了，就好像在等着什么一样。王铁柱狐疑地皱皱眉，眼见兔子距离自己非常近，他心里直痒痒。算了，再是最后一次。王铁柱将篮子放在旁边，猫着腰做虎扑的姿势往兔子身边走。兔子不为所动。王铁柱终于找到了时机，整个扑了过去。啪！他整个人摔在了地上，眼睁睁地看着兔子从自己指尖跑了过去。王铁柱正准备爬起来继续追，忽然他眼角的余光看见自己的右前方，另外一只兔子飞奔来，他的身后还跟着一只大黄狗。兔子经过王铁柱身边的时候，丝毫未停，甚至碰到了王铁柱的鼻尖。王铁柱高兴地伸出手就要抓它，下一刻。他看见兔子一头撞在了石头上，肚皮翻滚，四肢朝天，死了。而那大石头上正坐着皱眉的陆立行。王铁柱，什么情况？王铁柱很茫然，他趴在地上，扭着头看了看陆立行，又看看兔子，再看看大黄，最后又将目光落在了兔子的身上。陆陆哥，兔子死了。第十五章，王铁柱感觉自己好像是来人间凑数的。嗯，死了。陆立行淡然的从地上捡起兔子。你也起来吧，你刚刚追的那只跑了。陆立行刚刚就看见了跑过去的兔子，他在思考要如何跟王铁柱解释这一切。哦，王铁柱还没反应过来，如果他没记错的话，这兔子刚刚是自己撞死在石头上的。而坐在石头上的陆立行就这么轻而易举的得到了一只兔子，这诡异的画面怎么看怎么都觉得不大正常。身后大黄正在炫耀的大叫，汪！陆立行眼角一转，立刻有了主意，他招招手示意大黄过来。大黄干得漂亮，老规矩，回去赏给你兔头。大黄摇着尾巴来到陆立行身边。炫耀般看向王铁柱，陆立行这没想到，这只前世跟随顾婉清和孩子一起没了的小土狗，居然如此聪明。看他的智商，丝毫不输德牧啊！意识到王铁柱还在惊讶的看着他们，陆立行笑道：“哦，铁柱，不用惊讶，这是大黄抓兔子的手段。他喜欢追着兔子绕圈，一边和兔子玩，一边耗尽他们的力气，让他们自己走路死路。你看，这只兔子不就被大黄耗死了吗？”陆立行又提了提兔子给王铁柱看，王铁柱默默的吞咽了口唾沫。思考着刚刚的一幕，兔子从自己鼻尖跑过去的时候，大黄确实在兔子后面追。大大黄这么聪明，一时间，王铁柱感觉自己的智商还不如一条狗。哪儿聪明啊？他就是贪玩。陆立行将所有的责任都推给大黄，不然他也确实没办法解释兔子会自己自杀这件事儿。王铁柱感觉自己更傻了，呵呵呵呵，贪玩都能抓到野兔，他可是费了九牛二虎之力也没能抓到兔子啊。平时即便是抓到野兔，那也是蹲守好几天，特地下套，还要看运气，有时候。一个月下来一无所获。嗯，狗吗？体力自然是要比人好一点。你那只兔子还抓吗？我让大黄帮忙，可可以吗？王铁柱感觉自己的脑袋都不够用了。当然可以，大黄去追。他刚刚跑过去，应该没跑多远。其实陆立行早就发现了，自己只要用了这气运锦囊，就会有傻傻的野兔往这边跑。刚刚被王铁柱追的那只，应该就是被吸引过来的，不会跑多远。哇！大黄欢快的蹦了一下，然后朝着兔子消失的方向就追了过去。王铁柱茫然的看着这一幕，这真的行吗？行。来，我们坐下休息一会儿。你篮子呢？陆立行拉着王铁柱一起坐在了石头上。既然要将功劳扔给大黄，那就坐石榻。在那边呢，我踩了。王铁柱话音未落，眼角就瞥见了陆立行旁边的篮子。只见篮子里已经放满了牛肝菌，冒尖的那种。又想起自己那只盖住了底部的篮子，王铁柱一阵汗颜。陆哥，这才过去十几分钟，你篮子就满了？嗯，我运气好，刚刚遇到一大片长在一起的，直接就满了。这种蘑菇一般都是群生，说不定一会儿你篮子也就满了呢。王铁柱再次默默地吞咽了口唾沫，这到底是什么运气、啊？十几分钟就能采满一篮子蘑菇，还能抓到一只自己撞死的兔子。王铁柱感觉自己好像是来人间凑数的。正想着，王铁柱忽然听到一阵窸窸窣窣的声音，接着是大黄的狗叫声，声音在他们周围越来越近。王铁柱顿时紧张起来，大黄真的把兔子赶过来了。嘘，洛立行赶紧做了个噤声的姿势，小声点，别吓跑了兔子，不然大黄要生气了。好，好，王铁柱赶紧压低了声音。不一会儿，他就看见一只兔子朝着这边飞奔来。他好像根本不看路，就这么直硕硕的一头撞上了他们坐着的石头，然后在原地转了个圈，挣扎了片刻，便倒下了。王铁柱深吸一口气，眼睛眨也不眨的看着地上的兔子，这也太神奇了吧！大黄，哦不，狗爷牛逼！大黄趾高气昂的仰着头，汪！陆立行摸了摸大黄的头，大黄，别闹，低调点，休息一会儿吧。大黄这才收敛了一些，低着头趴在地上休息，但眼神一刻也没离开那兔子。王铁柱快速的将兔子捡了起来，满脸兴奋，厉害，狗爷太厉害了！陆立行无奈，只好打断他。好了，铁柱，我们往前面走走吧，再看看有没有兔子，也多采点蘑菇。气运锦囊的时效还有半个小时，但一直待在一个地方，容易引起王铁柱的怀疑。行行，王铁柱提着兔子，喜出望外，这可是意外收获啊！今天回去可以给爸再炖点肉补补了。
不过看着自己的篮子，王铁柱叹了口气：“哎，也不知道我今天能不能菜满一篮子蘑菇了。能，我觉得不太行啊。”王铁柱很没信心。陆立行回头看了他一眼：“跟着我。”两分钟后，王铁柱看着自己面前的一大片牛肝菌，陷入了沉思。觉得慢的小可爱们可以去看十三完结书。奶爸，我高考结束被校花女神堵门。第十六章，二嫂嫂，我二哥肯定很喜欢你哦，还真可以啊。陆立行拍了拍他的肩膀：“不错不错，铁柱，你运气也很好啊，快去踩了吧。”汪汪。大黄对着陆立行不满的大叫：“明明是他们先看到的呀！”陆立行只好拍了拍大黄的狗头，小声安抚：“别闹，大黄，让他踩吧。”陆立行早就看见了这一片牛杆菌，他故意往旁边转了身，将王铁柱往这个方向挤了挤。王大娘他们帮了我们很多，你忘了吗？晚清每次没吃的，王大娘都会来送点。这些事情，陆立行以前都十分不屑，觉得一切都理所当然。可忏悔了一事，他默默的将所有人的好都记在了心里。大黄呜咽了两声，丢开了陆立行。不一会儿，王铁柱的篮子也满了，他站起来。拍了拍手上的泥，太好了，走，我们继续往前，顺便找找刘叔。好，这一路上因为气运锦囊的关系，两人又抓到四只兔子。等见到刘夫人，陆立行如法炮制，让刘夫人也踩了一篮子蘑菇，顺便还趁其不备扔在他前面。不远处一只兔子，捡到兔子的刘夫人十分开心。回家的路上一直在念叨：“我跟你们讲啊，我虽然没老婆，但我做饭技术一流。一会儿你们都去我家，我给你们做兔子肉，绝对好吃。这蘑菇还可以做个汤，那味道啧啧。”哎，你们可别拒绝，不然刘叔要生气的。陆立行见他这么高兴，也不好拒绝。刘叔，要不去我家坐吧？晚清身体不太好，不适合到处走。不对，你看我这脑子，那也行。今天我篮子里这肥兔子可以大吃一顿。铁柱，你也来。行，天色已经快黑了。顾晚清坐在门槛处，看着外面的夕阳。陆芊芊在院子里玩耍，看见二嫂嫂在发呆，陆芊芊轻手轻脚的跑了过去。二嫂嫂，你在看什么呢？顾晚清慌乱的将手里的东西收了起来，但小小的陆芊芊还是眼尖的看见了。哇，蝴蝶发卡。好好看啊，二嫂嫂，这是二哥给你买的吗？顾晚清的脸唰的一下红了，他低着头，一时间不知道该怎么回答。我陆芊芊也不用他回答，就笑了起来。一定是二哥买的，大哥就会给大嫂买发卡。看来二哥很喜欢二嫂嫂呢。是是吗？顾晚清将手紧了紧。嗯嗯，大哥就是因为喜欢大嫂才给大嫂买的。他说大嫂戴上好看，还跟芊芊说，等芊芊长大了也会有男孩子给芊芊买。顾晚清的唇瓣微微上扬，原来是这样吗？陆立行他喜欢自己吗？嘿嘿。二哥还给芊芊买了糖吃。二嫂嫂，二哥现在是个好二哥了。芊芊喜欢二哥。嗯嗯。顾晚清点点头。这几天陆立行确实改变了不少。二嫂嫂，如果二哥变好了，二嫂就不会走了吧？芊芊不舍得二嫂走呢。说起这个，陆芊芊吸了吸鼻子。顾晚清用力的咬了下唇。如果陆立行变好了，能好好过日子，他应该真的就不走了吧？他舍不得孩子们没有爸爸。顾晚清点了点头。陆芊芊顿时笑了起来。太好了，那过几天芊芊回去将这个好消息告诉爸妈，爸妈知道了一定会很开心的。爸妈喜欢二嫂嫂。所以那天，二老才让他来喊陆立行去拦下顾婉清，因为是最小的妹妹，即便陆立行不愿意，也能收敛点。陆立行三人回来的时候，就看见这么一幕，他笑着将蘑菇放在院子里。芊芊跟二嫂说什么呢？这么开心？陆芊芊给顾婉清眨了眨眼睛，回头笑得两眼弯弯。这是芊芊和二嫂嫂的秘密哦，芊芊不会告诉二哥的。行吧，小小年纪就有秘密了。嗯嗯，二哥好厉害啊，这么多蘑菇，那我们晚上能吃蘑菇了吗？这个芊芊还没吃过呢。嗯，能吃能吃了，一会儿刘爷爷给我们做。陆芊芊眨眨眼。刘爷爷也在家里吃饭吗？这回不等陆立行回答，刘夫人就道：“是啊，刘爷爷今天捡到一个大兔子，一会儿给芊芊炖兔子吃，好不好啊？”“好啊，好啊！”陆芊芊高兴地跳了起来。顾婉清微微皱了眉：“捡兔子，走了。”芊芊跟刘爷爷去给兔子剥皮。好，陆芊芊高兴地跑开了。陆立行提着篮子来到堂屋，将篮子放下后，他又蹲下身子，将里面盖着的四只兔子拿了出来。顾婉清微微一愣：“这兔子你？”嘘，陆立行做了一个噤声的姿势，别让刘叔听见。顾婉清点点头。等刘夫人和陆芊芊走远，他才走过来看了看地上的四只兔子。刘叔，那兔子是你故意给他的？陆立行原本也没打算隐瞒顾婉清。嗯，刘叔前些日子不是还来给了你几个蘑菇？我想着我还给他，他也不会要，就换一种方法报答吧。刘叔是个很好的人，我们有这么多兔子了，那一只影响也不大，能让他开心好久。顾婉清没有说话，他愣愣地看着陆立行，怎么也没想到陆立行能说出这样的话。这几天的陆立行变化实在太大了，如果不是因为一直在他身边，顾婉清甚至觉得。这不是陆立行，又想起之前陆立行的保证，这几天他确实都做到了。这个人真的不一样了，逐渐变成了他喜欢的样子。陆立行意识到顾婉清一直在看他，他抬起头来问道：“怎么了，婉清？你要是觉得这兔子我不应该给，我这就去。”第十七章，顾婉清说：“陆立行，今天我很开心。不，不用。”顾婉清赶紧阻止了他。陆立行，嗯，我很开心。嗯，陆立行点点头，笑了起来。顾婉清又认真的道：“结完婚以来。”我做
，他就不用担心孩子被带坏，也不用担心自己养不起孩子了。孩子能健健康康的成长，是顾婉清现在最大的心愿。希望你不是单单的假装做给我看。一个人的变化实在是太大了，虽然开心，但也担心，生怕一觉醒来只是个梦。终于听见顾婉清敞开心扉，陆立行也是开心的。放心吧，不会的，我想一直陪着你和孩子，做一个好爸爸，一个好丈夫。顾婉清点了点头。陆立行道：“这些兔子。”先收起来吧，等晚上我拿去卖了换粮食。行，顾婉清点点头。王家、王铁柱也高高兴兴的回了家。王大娘看见他提着一篮子臭菇，一脸懵逼：“你这是干什么？”王铁柱道：“妈，这是牛肝菌，可以吃还可以卖钱。我今天亲眼看着陆立行卖了好多钱。”陆立行，对，就是我陆哥。陆哥，铁柱，你没发烧吧？王大娘深知他的这个儿子平时最讨厌陆立行了，尤其是知道他经常会偷偷给他们一点吃的后，铁柱简直像是炸了毛。今天怎么叫陆哥了？怎么会？妈。不说了，我还得去陆哥家吃饭。我、哦、这是兔子，跟着我陆哥一起抓的。你晚上给我爸炖汤喝。王铁柱又去鸡笼里拿了今天的两个鸡蛋。今天吃肉，鸡蛋就不用了吧？我拿去给我晚清嫂子吃。说完，王铁柱不等王大娘反应就跑了。啊！铁柱，铁柱，见儿子不理会自己，王大娘看着一篮子的蘑菇和一个肥瘦的兔子，一脸疑惑。奇怪了，到底是我儿子变了，还是陆立行那小子变了？陆家，刘夫人很快就带着一只洗干净的兔子牵着陆芊芊一起回来了。兔子头自然是给了大黄。小行。晚清啊，你们等会儿，我这就去给你们做好吃的。刘夫人说着，就进了厨房，看见王铁柱过来，还拉上了王铁柱。来，铁柱，给叔烧火。来了来了。顾婉清看着这些欢乐的人，别提心里多温暖了。这要是换做以前，是绝技不会有人来家里吃饭的。陆立行人缘不好，脾气还臭，根本没人愿意跟他玩，更别说来家里了。这样热闹的氛围才是他喜欢的。刘夫人进了厨房，开工干活。先是剁兔子，屋里有点暗，可陆家村这个地方都是晚上七点才来电，每天来两个小时。点煤油灯吧，刘夫人又觉得舍不得，她便抹黑剁兔子。刚剁了两下，刘夫人忽然惊呼一声：“哎呀，怎么了？怎么了？”陆立行和王铁柱赶紧凑了过来。刘夫人一边捂着手，一边道：“没事儿，没事儿，刀被碰到手了，不要紧，不要紧。”陆立行走过去看了看，发现没伤口，只不过手背很红。他赶紧道：“刘叔，您歇着吧，我来做。”啊，算了吧，我记得你不会做饭，我来，我来。可是您的手不碍事儿，我还能做。刘夫人打算继续。这时，顾婉清也走了过来，道：“刘叔，让陆立行做吧，他会做饭，您歇一歇。”刘夫人疑惑地转过头，看向陆立行：“你，你会做饭了？在这个年代，男人很少进厨房，更何况是像陆立行这样的二混子。”刘夫人满脸诧异。以前路过陆家的时候，她看见所有的活计基本都是顾婉清在做。王铁柱也满脸惊讶：“陆哥，还是别了吧，我怕我晚上吃不上饭。”陆立行无奈地笑了：“我真的会做，放心吧。”刘叔，你歇一歇。铁柱，你给我烧火就行，看陆哥给露一手。王铁柱一脸纠结：“行，行吧。”虽然答应了，但他很是担忧。早知道。还是在家喝兔子汤好了。小小的陆芊芊也凑过来看热闹。我二哥做饭可好吃了，但对于小孩子的话，刘夫人和王铁柱是不信的。刘夫人见陆立行坚持，也没再反驳。那我在旁边看着你，不会了喊我。嗯，好。陆立行点了头，就来到灶台前。今天做红烧兔肉吧，骨头炖汤，然后来了大米饭。啥？大米饭？你家有大米饭？第十八章，娶个好老婆的重要性，学到了没？王铁柱更是震惊了。大米饭在陆家村可是很少能吃到的，他长这么大吃的次数也屈指可数。嗯，前几天买的。别了吧，陆哥，我们吃点窝窝头就行。大米饭留给嫂子吃。哦，对了，我还拿了两个鸡蛋过来，也给嫂子吃。鸡蛋、大米肉，这些是王铁柱能想到的最补的东西。他将鸡蛋从口袋里拿了出来。陆立行有些感动，他将鸡蛋拿了过来。没事儿，我前几天买的，放心。你陆哥买得起大米，以后会经常给你嫂子做的。鸡蛋我就收下了，今天一定得吃大米饭。见此，王铁柱也不好多说什么。陆立行开始做饭了，他点了煤油灯，拿起刀开始切块。将兔子肉多的地方挑出来，骨头单独放一起炖汤用。刘夫人和王铁柱一看见他的动作就震惊了，那行云流水、看起来十分熟练的刀工，几乎刀刀都见要害，兔肉的大小也基本一致。这要说陆立行不会做饭，他们都不信。看见两人震惊的眼神，顾婉清满心自豪，他自己都没意识到他已经将陆立行当成骄傲了。切完兔肉，陆立行示意王铁柱烧火，两边都烧上。哦，好。王铁柱下意识地听从陆立行的命令，将两个锅都烧开后，陆立行在里锅加水。兔子骨头和肉一起去了浮沫，换水，加入姜片，将骨头放进去炖汤，然后在外锅做红烧兔肉。调料是陆立行上次新买的下油，加葱姜蒜爆香，然后倒入兔子肉，翻炒片刻，加入酱油和水，盖上锅盖。铁柱，小火慢炖。早已经惊呆了的王铁柱赶紧点头。哦，好好。陆立行又转身去打鸡蛋。早上在地里摘了几个青椒，刚好可以做个青椒炒蛋，还有没吃完的水芹菜。等菜全部炒完后，又加水蒸米饭。看见白花花的大米，王铁柱不由得吞咽了口唾沫，但是想想就觉得香。再加上刚刚陆立行做的那
。洛丽行看了看角落里的顾婉清，道：“这都是平时跟着婉清学的。”顾婉清微微一笑，不好意思的低了头。刘夫人恍然大悟：“我说呢，看看娶了好老婆的重要性。”铁柱，学到了没？被点名的王铁柱赶紧道：“学到了，学到了，我一定努力娶到一个好老婆。”哈哈，众人没忍住笑了起来。大黄看大家开心，也跟着乱叫。天色越来越黑了，月亮挂上了半空，还有漫天的星星。陆立行端着菜出来的时候，感觉浑身都是舒坦的。前一世离开陆家村之后，再也没见过这么美的天空了。城市里到处都是车水马龙，乌烟瘴气，基本上没见过星星。这种感觉，他太喜欢了。晚清，开开灯吧，应该来电了。家里总共三个灯泡：客厅、厨房和屋檐下。每天来两个小时的电，顾晚清也不舍得开灯。但今天他很开心，走到屋檐下，拉开了灯闸。然而灯并没有亮。顾晚清微微一愣，好像没电了。之前的电用完后，就再也没去交过电费，也没钱交。后来久而久之就习惯了。哦，没事儿，晚点我去交电费。今天月亮好光线还不错，先吃饭吧。嗯嗯，陆芊芊第一个跑了过来，双眼放光，好香好香啊！王铁柱也跟着笑。是啊，我也觉得好香，是真的香。快快快，我迫不及待了。大米饭也已经蒸好，这下子王铁柱是真的流了口水。坐在石凳上后，陆立行却发现顾晚清站在一边不动。他扭过头去，晚清怎么了？吃饭啊？顾晚清纠结的往后退了退。那个。你们吃，我就在这里吃就行。陆立行疑惑了下，很快明白了顾婉清的意思，他都快要忘记了。在这个年代的陆家村，家里一旦有客人来，女人是不能上桌吃饭的。刘夫人和王铁柱也算是客人。陆立行特地站起来，将自己的位置让给顾婉清：“你坐这儿，我再去搬个凳子。”可是顾婉清有些纠结。陆立行认真道：“以后我们家的餐桌永远有你的位置。”婉清，不要讲究那些规矩。你是我陆立行的老婆，是我的家人，你该坐在这里。顾婉清微微一怔，抬起头来，认真的看着陆立行。他第一次听见这么神奇的言论，可每一句都听得他十分开心。王铁柱和刘夫人也道：“对啊，嫂子，快来快来，坐这里。你要是不来，我们可就不敢吃饭了。坐下坐下，一起吃。”陆芊芊举起小手，拍了拍身边的凳子：“二嫂嫂，这里这里。”顾婉清看了陆立行一眼，发现他在点头，他才鼓足勇气走过去。那那好吧，饭陆立行已经给他盛好了，旁边还放着一碗骨头汤。顾婉清坐下后有点拘谨，他给自己夹了一口米饭，刚要下咽，就见陆立行毫不避讳的给自己夹了一大块兔子肉。不要只吃米饭，来吃肉。说完后，他又加了一大筷子鸡蛋，这是铁柱家的鸡蛋，很好吃的，你也尝尝。顾婉清有些惊慌，陆陆立行，你别，男人要有男人的样子，怎么能在外人面前这么对他？陆立行毫不在意的大笑，哈哈，没事儿，我给我老婆夹菜呢，他们不会介意的，是吧？刘夫人和王铁柱也跟着大笑，哈哈，是啊是啊，不介意不介意。嫂子，原来你和陆哥感情这么好啊，真让人羡慕。刘夫人也叹口气，哎，看你们这小两口的，害得我这老年人也想找个伴儿了。陆立行笑了。找啊！刘夫人摆了摆手，别别别，我这么大年纪了，再找不是被人笑话吗？陆立行道：“正因为年纪大了，才应该活出自我呀、啊。刘叔太在意别人的看法，自己不会开心的。想找就找啊，只要对方愿意，只要不犯法，其实两个人也可以很快乐的。”听着陆立行的话，刘夫人怔了怔，接着她大笑起来：“好小子，还是你活得通透，我这老人家倒是不如你了。行行行，回头我看见有合适的，我就去找一个。”其实刘夫人的心中已经有了人选，只是这么多年也不敢说吧。今天她突然豁然开朗了。吃饭吃饭，对对对，吃饭，让我尝尝我陆哥的手艺到底怎么样。第十九章，陆哥，你也太会哄老婆了吧！王铁柱第一个下了筷子，他夹了一块兔肉，深深的吸了一口气，真香，我吃了呀。嗯，吃吧吃吧。刘夫人乐呵呵的笑。王铁柱将兔肉放进嘴里，下一刻，他的眼睛亮了起来，好吃，好吃，真他娘的香啊！快快快，刘叔，你快尝尝。他一边说，一边还给陆芊芊夹了一块。芊芊，你也吃。陆芊芊笑的眼睛眯成了一条缝。我说了，我二哥做饭很好吃的。嘿嘿，是是是，这简直是我吃过的最好吃的兔子肉了，比村上那饭店大厨做的都香。刘夫人听得惊讶，这么神奇？嗯嗯嗯。王铁柱已经不知作何反应了，一个劲儿直点头。那我也尝尝。刘夫人也尝了一口，接着她的表情立刻精彩起来。嗯，好吃，好吃，好吃，好吃。小心你还真会做呀，幸好是你做，哈哈哈,哈，我做的可没这么好吃。不错不错，真不错。刘夫人真心的称赞。陆立行被夸的有些不好意思了，快吃吧，一会儿凉了。嗯嗯，吃饭吃饭。这鸡蛋炒的也好吃，还有这青菜，真好吃啊！怪不得嫂子这几天这么开心。陆哥，你也太会哄老婆了。<笑>洛立行看了看低头害羞的顾婉清，笑了起来，是我们家婉清教的好。切切切，你看看你，我们这么多人在呢，你晚上在和嫂子亲热啊？王铁柱翻了个大白眼，但依旧乐呵呵的。陆哥，要不你也教教我，将来有媳妇了也给媳妇做饭。行，你闲了来学。好嘞。几人有说有笑，好不快乐。这时，一直被无视的大黄闻着香味，忍不住叫了两声。王铁柱立刻站了起来，哎呦，狗爷，把你给忘了。来来来。骨头给你，汪！大黄仰着头，翻着大白眼，来到王铁柱的身边，叼起骨头去一边吃去了
：“嫂子，您不知道这狗爷抓起兔子来。”可王铁柱话说到一半，陆立行赶紧阻止了他：“大黄抓兔子这件事儿，让刘夫人知道了，岂不是要穿帮了吗？”王铁柱赶紧改口：“狗爷很聪明的，真的。”陆芊芊也不知道听懂没，撅起小嘴，高兴地说：“大黄就是聪明，那天还是大黄喊醒了二哥，二哥才去救下二嫂嫂的。等我回家了，我要将这个消息告诉爸妈。二哥、爸妈和大哥他们肯定会很开心的。”说起这个，陆立行的神情变了变：“爸妈、大哥和小弟。”应该很讨厌他吧？以前的他经常给家里惹祸，各种烂摊子需要收拾，而且从来不知道收敛，觉得一切都理所当然。后来爸妈帮自己娶了顾婉清，大哥和小弟就拉着爸妈和妹妹和他分了家。本来想着有媳妇儿了，陆立行能有改变，可谁知他更加变本加厉。成婚后问顾婉清要不到钱了，他就去老家的小茅草屋里问爸妈要钱，被大哥和小弟骂了几次都没用。唯一还会对自己有笑脸的，也就还不懂事的芊芊了。后来顾婉清和孩子死了，爸妈也对他彻底失望了。将他直接赶出了家门。离家后，陆立行也曾尝试过和爸妈联系，可他们都不愿意再见他。他只好用陌生人的名义改变一家人的生活质量。只可惜后来被爸妈发现了，从此好心人再送来东西，他们都不要。这也是这一世陆立行没有立刻回去找他们的原因。他们对他失望透顶，如果不做出点成绩来，爸妈怕是还会讨厌他吧？毕竟这个年纪的陆立行简直是陆家的拖累啊。至于陆芊芊，陆立行不用想也知道，是爸妈让他来照顾顾婉清的。顾婉清怀孕了，他们生怕自己做出什么对不起顾婉清的事情来，所以这么几天他才一直住在这里。爸妈也一直没来过问，只要芊芊不回去，就说明顾婉清和孩子都没事看见陆立行低头，陆芊芊疑惑的看着他：“二哥，你怎么了？”“没，没事。”陆立行有些心酸，他还不知道要怎么面对他们。孤单了一世，不但是顾婉清和孩子，对于爸妈，他也觉得愧疚，更不知要如何面对。哦，那二哥就吃饭吧。芊芊给二哥夹兔腿吃，陆芊芊站了起来，夹起一大块兔肉递给陆立行：“二哥。”这个最好吃了，嗯，芊芊也吃。顾婉清回头，深深的看了陆立行一眼。王铁柱和刘夫人到底是男人，他们并未看出陆立行的不同。这顿饭他们吃的格外开心。吃完饭，王铁柱自告奋勇去洗碗，大黄和他一起在厨房闹腾。刘夫人则收拾了东西，先回家了。他家比较远，陆立行一个人坐在院子边的石凳上，看着远处，发着呆。田地里偶尔有虫鸣声，十分惬意。可他的心思却不在这里。顾婉清感觉这两天。自己的身体好了些，他来到陆立行的身边，跟着坐下。陆立行下意识的起身，快速的给他搬了个凳子。别，石头梁，你不能坐，坐凳子上。顾婉清抬头，认真的看着他。等他再次坐在石凳上，顾婉清才道：“爸妈会原谅你的。”陆立行微微一愣，猛地抬头看向他。顾婉清轻轻的笑了笑。吃饭的时候，你是害怕芊芊回去告诉爸妈吗？虽然我不知道你因为什么而改变了，但爸妈和大哥小弟都是我们的亲人，他们都对我，对你很好。只是你以前，只要你能做出改变，他们一定会接纳你，而且。会很开心，陆立行。等过段时间，宝宝们的情况稳住了，我跟你一起，我们买点东西去看看爸妈吧。你觉得怎么样？他说话的时候十分认真。陆立行看得心动，记忆中的顾婉清很漂亮，不怎么爱说话，挨了骂也会忍着，从来不抱怨什么。现在陆立行才发现，他是一个心灵通透的人，早已经看穿了一切，却给足了陆立行面子。等到人都走了，才会跟他说，还帮他想好了办法，带着他和宝宝去见爸妈，即便是被大哥骂，被小弟嫌弃，他们也不会对他怎么样。嗯，好。陆立行笑了笑，点了点头。你不是说晚上要去卖兔子？顾婉清岔开了话题。陆立行道：“本来打算去的，但是似乎太晚了，明天上午去吧。”那也行。顾婉清打了一个大大的哈欠，往屋里走去。困了，睡觉。嗯，好，你先休息。顾婉清回头看陆立行，依旧一个人坐在院子边，总觉得这个人有些孤单。他不忍心看，于是，在进门的时候，顾婉清故意回头看他。陆立行在？怎么？你说我肚子里的是男孩还是女孩？陆立行没想到顾婉清会忽然问起这个问题，他笑道。男孩女孩我都喜欢。顾婉清也笑了，嗯，我也是。陆哥，陆哥，王铁柱的声音从厨房传来。我洗完了，我先回家了呀。说好了，你要叫我做饭。走到门口，他看见陆立行和顾婉清好像在说些什么，瞬间觉得一阵尴尬。他好像打扰了两人啊。王铁柱赶紧一笑，转身就溜。我先走了，我先走了，我先走了，我啥也没看见，我啥也没看见。噗！顾婉清没忍住笑了起来。芊芊，哎，睡觉。好的。正在跟大黄玩的陆芊芊放开了大黄，高兴的进了屋。陆立行也进了屋。顾婉清怀孕后。他就和顾婉清分房睡，自己睡在另外一个屋子里。陆芊芊和顾婉清睡在一个屋子。半夜，隐约间，陆立行忽然听见一阵哭声，他赶紧起身，来到堂屋。怎么了？没事儿，芊芊被蚊子咬了，睡吧。蚊子？陆立行眯了眯眼，这破屋子除了被子什么都没有。这个天气，蚊子确实多。他把这茬给忘了，怪不得这几天总是看见顾婉清的胳膊上一块一块红的。看来得尽快去置办点东西了。天亮后，陆立行早早的起床，做好了早饭，然后喊顾婉清和陆芊芊起床。吃完了饭，他拿着兔子出了门。顾婉清看见他，忍不住问：“不是四只兔子吗？
。恭喜宿主获得信息锦囊 X 一第二十章，皇家要出事了。信息锦囊已放入背包中，请宿主注意查收。点开，明日晌午，陆家村村民王爱芳的尸体将被发现于梭子岭山坳处。王爱芳，那不是黄强的母亲吗？洛丽行开始沉思，如果他没记错的话，王爱芳今年55岁。最疼爱孙子黄小石，他的体型和黄强一样胖，但是为人总是乐呵呵的，很和善。洛丽行小时候路过他们家门口，还被王爱芳塞过糖，他就要死了。不对，是明天发现，那么今天就还有救。刚好他要去黄强小卖部，洛丽行加快了步伐。黄强小卖部，黄强已经在家里乐呵两天了，还给家里买了排骨。媳妇儿陈秀玲这会儿正一边做饭一边笑：“你干啥呢？这么开心？这不刚刚赚了钱吗？而且镇子上老王那边来消息了，说是这两天就给信儿。”到时候生意一旦谈成了，我们就能大赚一笔了呀！哈哈，那确实值得开心。晚点给小石头再买个玩具，他都看上县里大超市那小汽车好久了。行行，没问题。黄强立刻答应了。这可都是陆立行那小子功劳啊！要不是他速度够快，抢占了先机，我们还不一定能第一个交货呢。哈哈，黄强从心底感谢陆立行。陈秀玲听见这话，皱了皱眉。陆立行，李山陆家的陆立行。陆立行家住在大山深处，距离村上比较远，被村上的人称之为李山。嗯，是他。他不是天天在混日子吗？怎么会卖蘑菇？你记错了吧？我记得他哥哥很勤快。怎么会？就是陆立行，他媳妇儿是顾婉清。哦，那是没错。陈秀玲还是很疑惑，他提醒道：“如果是那小子，你就长点心啊，老黄，别让那小子给忽悠了。坏事他可没少干。”哪儿啊？陆立行现在还不错的，对人很客气。前几天那兔子也是他卖给我们的，是吗？陈秀玲更加茫然了，这和他认识的陆立行怎么不一样？他摇了摇头。总之，还是要留个心眼。放心吧，我知道，我也做生意这么多年了。黄强点头。这时，揉着朦胧的眼睛的黄小石站在卧室门口，奶声奶气地说：“爸爸，要给我买小汽车了吗？”睡梦中，他似乎听见了这句话：“嗯嗯，赚钱了就买，太好了！”爸爸对小石头天下第二好。嗯，黄强被逗笑了。那天下第一好是谁啊？黄小石喜滋滋的笑：“当然是奶奶啊！奶奶昨天说给小石头采野果子吃呢。”哈哈，你奶奶都要把你宠坏了。黄强无奈叹口气，但也没多说什么。家庭和睦，父母健康，儿子还听话，这正是他想要的生活。媳妇儿，过些天我去镇子上，再给你和爸妈都买点衣服。听说过几天衣服要打折呢。行行，九点的时候，黄强哼着小曲儿，打开了小卖部的大门，看见不远处的一个人影，黄强乐呵呵的迎接了上去。陆立行，你怎么来了？哟，这是又抓到兔子了呀！陆立行将手里的兔子递给黄强，对，这不运气好吗？我又抓了三只，黄老板还要不？要要，当然要。我儿子最喜欢吃野兔子肉了，这几天也有其他老板问我呢。来来来，都给我吧，还是老规矩，十五块一只。行。黄强递给陆立行五十块，陆立行从口袋里拿出五块钱找给他，张了张口，却不知道要如何开口，总不直接说：“黄老板，你妈要死了吧？”这搁在谁身上，人家也不会信，可能还会把他当成神经病轰出去。陆立行沉思片刻，决定先在这里墨迹一会儿，想想办法。怎么了，陆老弟？还有啥事儿？嗯，我还要买点东西。哦，那你进来吧，都给你成本价。那谢谢黄老板了。嗨，谢啥呀？大家都是兄弟，你以后有啥好东西卖给我就行。一定。和黄强寒暄了几句，陆立行就进了屋，先买了点米面油。又买了煤油和蜡烛，最后他将目光投向了蚊帐和蚊香。屋子里蚊子太多了，现在他的钱还不够盖新房子，只能先买点东西凑合一下了。蚊帐和花露水怎么卖？这个啊，蚊帐五块，花露水一块钱，再送你一盘蚊香。黄强很是大方，看着他的笑颜，陆立行终是没忍住。这样善良的人不应该因为一场意外而难过。成，那给我拿一个吧，白色的，要带花边的，晚清应该会喜欢。嗯，好。黄强给他装了蚊帐。陈秀玲出来的时候，看见这一幕，惊奇的道：“还真是陆立行啊。”你今天又来卖兔子呢？嗯，嫂子好。这声“嫂子好”直接让陈秀玲一愣。这小子什么时候学会客气了？以前看见村中的妇女可都是吹口哨的，这都会给媳妇儿买蚊帐了，难得呀。对于陈秀玲的讽刺，陆立行也没多说什么。以前的他确实太恶劣了。嗯，家里蚊子多，你呀、啊、可得对晚清好一点。他一个大姑娘家，背井离乡嫁过来，听说现在还怀孕了。女人怀孕很不容易的，照顾不好就会落下病根，知道不？陈秀玲没忍住念叨起来。黄强一听，感觉他的语气有些不对味儿。赶紧道，瞎说什么呢？陆兄弟自己会斟酌的。陈秀玲生气地说：“我说说他怎么了？我是过来人，我这药就是当年生小石头落下的毛病。陆立行的德性，你又不是不知道。”话说到一半，陈秀玲住了口，当着本人的面不好说什么，但在他心里，一个人根本不可能在这么短的时间内改变。他也是替顾晚清晚息，没事儿。黄老板，嫂子说的是，我会对晚清好的。嗨，你别跟你嫂子一般见识，给装好了。好。陆立行接过蚊帐，思量片刻，开口道：“黄老板，阿姨最近还好吗？你说我妈好。”好着呢，这几天还天天上山去给孩子摘叶果子吃。嗯，那挺好的。不过黄老板，我记得梭子岭距离你家很近，我昨天去那边溜达了一圈，感觉那边现在挺危险的。这两天让阿姨先别去梭子岭了吧，断绝源头应该就没事儿了。梭子岭那边
，你说什么呢，陆立行？你这是在咒我婆婆？锁子林，我们经常去，怎么没见出事儿？老黄，我就说了吧，这个陆立行不安好心，根本没你说的那么好。真以为自己这几天做了两件人事儿，人就变了？陈秀玲就差直接将陆立行赶出去了。黄强也有些纠结。小洛啊，放心吧，我妈对那边很熟，而且她今天也不一定会去梭子岭。多谢你提醒啊。嗯，还是问一问的好。陆立行也不好多说什么，先提个醒，大不了自己去那边看看就好了。那我先回去了，黄老板。嗯，我就不送了。因为陆立行的话，黄强心里很不是滋味。陆立行走后，陈秀玲直接开骂了。看看我说什么来着？这小子就是装的，肯定另有所图，真的是胡说八道。妈好好的都能被他诅咒，不安好心，以后你少跟他来往，有生意。也别跟他做。行行，我知道了。黄强坐了下来，脸色却有点难看。陆立行出了门，又转身去诊所准备买剩下的药。陆家村卫生所里，医生张春雷正戴着眼镜看病历。陆家顾晚清，这药快吃完了，那小子怎么还没来买？哎，要不给他们送点过去？双胞胎啊，难啊难！他正要起身，忽然看见大哥张春祥走了进来。春雷，妈的药准备好了吗？嗯，好了，给。张春祥接过药，又看了一眼张春雷的药单，这是什么？陆立行，他居然有钱买药？怎么了？张春祥冷哼一声，前些天。他把我给文峰新买的自行车抢了，还去撞了大巴车，车子全废了。张文峰，也就是张二狗，正是张春祥的儿子，张春雷的大侄子。张春雷震惊地站了起来：“什么？还有这事儿？对，那二八杠还花了我一百多块钱。文峰要了好久，我想着也该给文峰说媳妇儿了，才买的，现在啥都没了。他没说赔吗？说了，给文峰打了张欠条。可陆立行那德行，怎么会真赔？反正我是不信的。我这几天正打算，等忙完手里的活儿，就去他家要账。春雷，你要是看见他再来买药了，就把他的钱扣下来给我。第二十一章。”买花露水送给媳妇儿的礼物，行行行。张春雷点点点头，只不过他还是有些奇怪。哎，大哥，陆立行去撞大巴车做什么？谁知道呢？文峰说是为了救人，可是我觉得肯定不是。那小子油嘴滑舌的，估计又想闹事儿，阴差阳错罢了。哦，张春雷陷入了沉思。下大雨的那天早上，中巴车确实没开出去，也有很多人来诊所拿药，说是被吓倒了。难道真的是阴差阳错吗？我知道了，你拿着药先回去了。我见他了，跟他说。嗯，行，你可别忘了，要是让我抓到这小子，有钱还不来还？我就要去揍人了！张春祥气呼呼的走了。张春雷坐下后，想起前几天陆立行来买药的样子，他当时好像很懂礼貌，不像是会赖账的人啊。不过，也可能是因为顾晚清怀孕了的缘故吧。陆立行提着一大堆东西进来的时候，就看见张春雷不知道在想些什么。张医生，嗯啊，陆立行啊。张春雷反应过来，你这是……哦，我买了点东西，家里没吃的了，蚊子也太多了。晚清现在身体不好，我得给他照顾着点。嗯。是要多照顾着点，他这胎保起来有难度。哎，要是能去县城看看就好了。张春雷医者仁心，提醒陆立行。陆立行也知道，在他们这小村子里生双胞胎太难。放心吧，张医生，等路通了，我就带着他去产检。嗯，行。张春雷点头，想起刚刚张春祥的话，他沉默了下，到了嘴边却没说出口。顾晚清现在的身体正是花钱的时候，那点钱对于陆家来说实在是太难了。他不忍心。你是来拿药的？之前的药吃完了吧？我给你准备好了，在这里，你好好照顾晚清丫头。如果没钱的话，可以先。张春雷话说到一半，就听陆立行说：“我有钱，张医生，谢谢。对了，之前晚清在您这里还有欠债没？我一并还了。他刚刚在黄强那里花了15块，还剩下30块。这阵子村子里各处欠的债，他都打算还完。你，你有钱？”张春雷满脸惊讶，这可是他第一次听见陆立行说自己有钱啊，实在是太神奇了。嗯，我抓到几只兔子卖了，剩下的钱还够。张医生，您查查账吧，要是不够的话，我就先还一部分，这几天有钱了再来还。哦，行。行，张春雷拿出了眼镜，翻开账本，一边看一边叹息。没想到你小子也开始赚钱了呀，不容易啊！果然有了孩子，人是会变的。陆立行，年轻人就该好好努力，等孩子生了，你们一家人好好过日子多好，别再胡闹了。嗯嗯，我知道。陆立行点头。张春雷拿着算盘算了一圈，最后道：“还欠着我五块八毛，是之前你感冒了，晚清丫头来赊的账。”嗯嗯，行，那连上这次要的十块钱，是十五块八毛，给您。陆立行数了数手里的钱，递给张春雷。行，张春雷收了钱后，无比的欣慰。哎，没想到我们村的第一大混子，居然也开始懂事儿了。哈哈哈，该懂事儿了。嗯，这样你拿去吧，回头吃完了再来看。好，陆立行拿药的瞬间，看见了账本上熟悉的几个字：陆立伟，欠债六块七。等等，陆立伟，我哥怎么了？哦，也没什么大事儿，就是你嫂子身体也不太好，来拿的药。哦，那我一并还了吧。陆立行直接道：“您看看我家其他人还有欠债没？”张春雷一阵诧异：“可是我听说你们分家了呀，这钱不用你出。”“没事儿，他们为我受了那么多的苦，这点钱。”不算啥，以后他还要努力赚大钱，带着他们走出这小山村，过上好日子，一家人和和睦睦。这是陆立行这一世的目标。张春雷不敢相信，这话居然出自陆立行之口。他记得以前陆立行自己来赊账的时候，不是记在顾晚清的账上，就是记在父母的账上。行行，我给你找找。张春雷翻了一会儿，道：“没了，你们家就这么多了，是你大哥说这几天手头紧才欠着的。”行，陆立行又数了钱，递
还剩下七块四。洛丽行想了想，干脆将七块四都递给张春雷。张医生，这样，这钱也留在您这里。我哥如果再来拿药的话，就从这个钱里面扣。您别收他的钱，回头不够了我来补。这也也行吧。张春雷感觉今天的洛丽行实在是太不一样了，他笑得脸上出了褶子。你大哥和你爸妈要是知道你这么做，一定会很开心的。洛丽行道。张医生，您先别告诉他们，我害怕他们觉得我的钱来历不正不肯要。等我过阵子，亲自上门跟他们说。毕竟之前他让家里太失望了，现在的大哥不会相信他赚钱了的，只会觉得他又在耍什么花样。好，好，张春雷欣慰的答应了。临走之前，陆立行又道：“对了，张医生，那个，您这几天要是见到二狗子了，就跟他说，他的钱我会按时还给他的，或者直接给他买辆自行车也行，到时候我也可以教他骑车。”张春雷没想到陆立行居然主动提起这件事儿，他愣了下，随即笑了起来：“行。”我还以为你忘了呢，二狗子的爸今天还来找过我，那你怎么不问我？陆立行好奇，张春雷叹了口气，哎，我是看晚清不容易，怀上孩子需要钱。不过你小子既然知道努力了，那就不怕了。二狗子爸那边，我去说，谢谢张医生。出了门，陆立行拿着一大堆东西回家，手里的钱又花完了。黄老板那边还没消息，他得想想其他办法了。但现在首要的事儿是去梭子岭看看黄强的妈妈是不是受了伤。五十五岁，在这个靠劳作生活的小山村里，算是年纪大了。如果说在山里不被发现，真的会死在那里。家里。顾晚清在树下乘凉，这几天他的心情也好了很多，身体也不那么无力了，就是偶尔容易犯困。陆芊芊在一旁和泥巴玩，大黄就在他的身边，已经被他霍霍的满身泥了。玩着玩着，他听见身后啪的一声响，陆芊芊举着手，快速的来到顾晚清的身边。二嫂嫂，是不是又有蚊子了？你看看你，腿上都是伤，这咋办呢？顾晚清低头看了一眼腿上被抓红了的伤，道：“没事儿，只要不咬到宝宝们就行。”芊芊，你也注意一点，不要挠，挠了就会留疤的。我知道的，二嫂嫂。可是芊芊听说花露水可以去蚊子。芊芊被咬了不要紧，芊芊不想让二嫂嫂被咬。陆芊芊吸了吸鼻子，快哭了。顾婉清笑着将她拉了过来，都多大了还哭鼻子？二嫂嫂也没事等二嫂嫂有钱了，就给芊芊买花露水。陆立行给的钱，他还是有些不放心，打算先留着用作急用，等过几天身体好些了，就去赚钱买东西。好，陆芊芊这才破涕为笑。陆立行回来的时候，刚好听见他们的对话，他笑了起来。不用买了，婉清，我买了。啊，你你买了？顾婉清看向他，陆芊芊惊喜的跑向了他。二哥，你回来了，阿哇，二哥买了好多东西。大黄也凑了过来。汪汪！陆立行看他们满身泥巴，赶紧往后退了一步。芊芊带着大黄先去洗洗。好的，陆芊芊高兴地拉着大黄去了河边。顾婉清看见陆立行手里的大包小包，你你都买了什么？陆立行从袋子里开始往外掏东西，蚊帐、蚊香、肉、大米、白面，还有一些调料、排骨。你的药。对了，还有花露水，你闻闻香不香？陆立行献宝似的将花露水递了过去。陆家村太偏僻了，这个年代还没有香水卖，花露水已经是姑娘们最喜欢的香料了。陆立行暗暗发誓，将来去了城里。一定要给顾婉清买大牌子的香水。顾婉清接过花露水，鼻尖立刻充斥着它独有的香味，很好闻。只是看着陆立行买的这么多东西，他皱了皱眉头：“你，你该不会把卖兔子的钱都花完了吧？排骨、肉和蚊帐都不便宜，还有药也要十块钱，加上花露水。”顾婉清不敢想，陆立行怎么这么败家了？这样的花销，以后的日子可怎么过？难道这几天看见的逐渐变好的陆立行都是自己的错觉吗？第二十二章，那样的日子他再也不想过了。顾婉清赶紧捂住了自己的肚子，想起之前陆立行花钱从来不顾及的样子，他就害怕那样的日子，他再也不想过了。陆立行看见他要哭的模样，陆立行顿时一阵心疼，也不怪他是之前的自己太作孽，要被完全信任需要时间，现在的情况他已经很满足了。陆立行走上前来，抬起手，轻轻的擦了擦顾婉清眼角那即将落下的泪，别哭，这些钱我还能赚到，但是你和芊芊等不了了，别说是45块，就是450块、4500块、四万五千块，我都能赚到。晚清，我不会让你过回原来的日子了。顾晚清抬眼看着眼前的男人，有些愣住了。其实陆立行长得很好看，但以前的陆立行从未如此深情过，更别提替他擦眼泪了。他手心的温度微凉，碰上他的眼角，顾晚清的心底逐渐被融化。不知为何，他隐隐有些相信他的话了。别说傻话，哪能赚那么多钱啊？陆立行被逗笑了。能，不但能赚来钱，还能住上大房子。房子里面有一个巨大的衣帽间，那是属于你的地方。房子后面还要建一个大大的娱乐场。给我们宝宝玩儿，晚清，你要记住我今天说的，将来一定会实现。这些都是陆立行上一世的愿望，他努力做到了。可是他们都不在身边，这一世陆立行绝对不会允许悲剧重演。顾晚清这丫头还处在这个年代，没见过将来的繁华盛世，他一定会努力，带着他看见未来的美好。噗嗤，顾晚清被这话逗笑了，他擦了擦眼泪，你可真会想，那样的生活大概是梦中的王国吧？敢想才能实现啊！如果想都不敢想，那一切都只能是个梦。顾晚清默默的低了头，现在的陆立行实在是太不一样了。他说的话，他都要听不懂了。但是好开心啊，每一句都让他好开心啊。最近这几天，大概是他嫁过来以后最开心的日子吧。顾婉清低下头，看向了
。你看看你身上的伤，不要省着，多用点。蚊子就不敢靠近了。顾婉清脸红了红，嗯，实际上他哪舍得用这么一大瓶，应该很贵吧？他要留下来多用两年。陆立行一眼就看出了他的心思，笑道：“不然我帮你涂吧。”啊！顾婉清微怔，什么什么？他听错了吧？陆立行他要给他涂花露水。还没等他想出个所以然来，陆立行已经从他的手中将花露水夺了过来，拉过凳子，示意顾婉清来坐下。可是这大白天的，在这个年代，女人的思想还是很保守的。比如顾婉清，无论再热，衣服都到膝盖以下。虽然时常都是打补丁的，但她都要穿得整整齐齐，长长的头发也总是编个辫子。虽然也不是没跟陆立行圆过房，可天还没黑，和他太过亲近，总觉得有些别扭。陆立行笑了，哈哈，怕什么？你是我老婆呀！我我。顾婉清紧张的不知道说什么好。但陆立行根本不给他思考的机会，直接将他按在了凳子上，别动！他蹲下来，握住了他的小腿。顾婉清只好不动了，他咬着牙，脸蛋鲜红欲滴。这要是被人看见了，可如何是好啊？陆立行可不管这些。顾婉清的小腿很细，如果放在以后的大都市，那可比那些明星的腿还好看。他真是不知道当初的自己到底抽了什么风，会对他不好。这会儿，因为被蚊子叮了，小腿上有着红印。陆立行的手刚碰上去，顾婉清就深深的吸了口气。四，怎么了？痒吗？顾婉清红着脸点头。被蚊子咬了的地方实在是太痒了，可是害怕留疤，他也不敢抓。这会儿被陆立行触碰，更是痒得受不了。涂上花露水就不痒了。陆立行将花露水打开，往自己的手心倒了点。看见陆立行一下子倒了那么多，顾婉清急了：“你你省着点用，那得多贵啊，浪费钱。”陆立行抬头看向了他，这丫头真是顾家。没事儿，用完了再买，我再去赚钱。早就知道他不舍得用，才要亲自给他涂的。陆立行怎么会如了他的愿？他的手很大，毕竟现在还是农村孩子，没有保养过，也很粗糙。可落在他的腿上，却格外的轻柔。一瞬间，一股清凉从小腿上传来。顾婉清忽然不觉得痒了，他低着头，认真的看着陆立行。如果能一辈子这样，该多好啊！陆哥，陆哥，我们今天……王铁柱的声音由远及近，直接跳过台阶来到院子里的他，看见陆立行和顾婉清，顿时惊了，要说的话也卡在了喉咙间。呵呵，呵呵呵，我啥也没看见。陆哥，你继续，你继续。转过身后。王铁柱还在念叨，这俩人可真是大白天的。哎，王铁柱在思考，自己或许也该找个对象了，好像很幸福的样子。顾婉清被王铁柱惊到了，他下意识的就要缩回腿，却被陆立行拉住了。别动，还有最后一处。可是铁柱他不用管他，说不定这会儿他已经羡慕疯了。毕竟前一世自己一个人出门，看见别人成双成对，陆立行也很羡慕。王铁柱嘀咕了一会儿，看见陆芊芊和大黄一蹦一跳的回来了，眼见就要打扰到陆立行，他赶紧拉住了陆芊芊，芊芊。先别过去，怎么了，王叔叔？我要去涂花露水的。我二哥买了花露水。王铁柱挠了挠头，一时间不知道要怎么解释。芊芊还是个孩子呢，总之就是先别过去啊。陆芊芊探着脑袋往院子里看，顾婉清快急死了。芊芊回来了，快点快点！第二十三章去梭子岭救人，他可不能教坏小孩子。陆立行被逗笑了，嗯，好了好了，终于解脱了。顾婉清长长的出了口气，看见陆立行一直在看他，顾婉清脸更红了，想起刚刚那一幕，他恨不得找个地缝钻进去。我我去给芊芊涂花露水了，你去忙吧。说完。他抢过花露水的瓶子就跑了过去，芊芊，哎，再打再打，陆芊芊这才挣脱王铁柱的阻拦，跑了过去。陆立行看见一大一小进了屋，大黄本来也要跟过去的，但被他喊住了。大黄，等会儿，一会儿跟我进山。一听说进山，大黄立刻兴奋起来。狗爷最喜欢去山里了。陆立行又看向王铁柱，铁柱，你怎么来了？王铁柱挠了挠头，这才想起自己的来意。对了，我就是来问你，今天要不要去山里呢？昨天弄回来那么多山货，我妈让我今天再去看看。嗯，去。不过我可能要去深山里。深山？去哪儿啊？梭子岭啊，梭子岭那里很险啊！你去那里做什么？陆立行当然不会说自己是要去救人的，他给自己找了个借口，想去看看有没有什么可以赚钱的。另外，砍两根粗壮的竹子，我买了蚊帐，需要搭起来。哦，行，那我跟你去。王铁柱立刻道：“我也没事儿，去那边看看也行。”嗯，陆立行没有拒绝，毕竟救人这件事儿，自己一个人可能搞不定。王爱芳还是有些胖的，梭子岭又远，那你等我回去拿个篮子和斧头。王铁柱快速跑开了。陆立行回屋子里和顾婉清交代了下。也拿着斧头和篮子，叫上大黄一起出发。黄墙小卖部。中午的时候，陈秀玲又给黄小石炖了兔子。厨房里没盐了，陈秀玲站在门口，对着外面大喊：“老黄，老黄，给我拿包盐。”可喊了半天，没见黄强有反应。陈秀玲皱了皱眉，愤怒地出了厨房：“黄强，你干什么呢？”此时的黄强正坐在小卖部门口，忧愁地抽着烟。听见陈秀玲的声音，他慌张地道：“哦，在，怎么了，老婆？”陈秀玲扯着嗓子大骂：“你在干什么？耳朵聋了吗？听不见我说话？在想哪家娘吗？”黄强赶紧陪着笑，梅梅，我就是觉得心里有些不得劲儿。他这个老婆虽然泼辣，但是人很好。黄强事事都让着他，什么不得劲儿？你魂都丢了！我我就是在想，今天早上陆立行的话，越想越
。陆立行的话你也信？他指不定在那儿干了什么，等着忽悠你呢。黄强，你脑子被驴踢了，快给我拿包盐，就知道抽烟。陈秀玲气呼呼的，黄强赶紧拿了包盐递过去。来了来了，老婆别生气，我不信他不就好了？嗯。陈秀玲一把抓过盐袋子，看着黄强的脸色有些难看，他又恶狠狠地说：“行了行了，吃完饭我来看着小卖部，你回老家看看。”行行，谢谢老婆。黄强就知道老婆心软。吃饭的时候，黄强也有些心不在焉。他拍了拍胸口，以前从未有过这种感觉，奇怪了，别迷信了，快吃完滚！黄强点了点头。吃完了饭，他丢下碗筷就往老家跑。娶媳妇儿的那年，他在村上盖了房子，老家在深山里，老两口在山里习惯了，不愿意出来跟他们住，就一直留在深山。他们一个星期会回去看一次。今天是周三，还不到时间，可黄强管不了那么多了。一路上，他走得很快，心里还在念叨着，等再有钱些，一定要买了那王老板说的什么固定电话。据说人不用到场，就能在千里之外。和别人联系。半个小时后，黄强到了家，他爸黄贵正拿着烟斗在门口坐着抽烟，看见黄强还惊了下。小强，你怎么回来了？小石头呢？没看见黄小石，黄贵的脸色有些不好看。来得及，没带回来。黄强直奔厨房，给自己灌了一大杯水。黄贵将烟袋杆子在石凳子上磕了磕，满是不悦。小石头没回来，你回来干什么？你妈给小石头摘了很多野果，都快放坏了。黄强平静了下，才问道：“对了，我妈呢？”黄贵白了他一眼，去山里了呀，给小石头找吃的。黄强问：“哪座山？”黄贵道：“那还能哪座山啊？这里的山随便去啊。”黄强皱了皱眉：“爸，您不知道具体去了哪儿吗？那他出去多久了？”黄贵思考了下：“早上出去的，这大概大半天了吧？没回来吃饭吗？”“没。”“你妈进山经常不回来吃饭，你到底怎么了？”黄强的脑海里又想起了陆立行的话，他试探的问：“我妈该不会去梭子岭了吧？”“嗯，梭子岭倒是有可能。昨天你妈还念叨着梭子岭的野果该熟了。”黄强一听，哪儿还顾得了其他，转身就往山里跑去。黄贵好奇：“你干嘛去？”已经跑出老远的黄强喊道：“我去梭子岭接我妈。”心里的不安很强烈。不管有事没事，黄强都觉得自己应该去看看。此时此刻，陆立行和王铁柱以及大黄两人一狗也朝着梭子岭的方向走去。陆立行走得很快，王铁柱追得气喘吁吁。他停下来，大口喘着气：“陆哥，陆哥，你慢点啊！等等我，你跑这么快做什么？你什么时候体力这么好了？”陆立行哪儿还敢慢？那可是一条人命，多锻炼就好了。你以后也多锻炼锻炼。我先走了，你先好了追我。陆立行丝毫未停。哎哎，陆哥。王铁柱无奈，只好也加快了脚步，跟上。第二十四章，陆立行说的都成了真。梭子岭位于深山中，山里的树木很大，阳光穿不透枝叶，林子中很阴暗。可正是这种地方，很适合野果的生长，因为不会有人来破坏。林子里野生动物的粪便，刚好也能成为他们的养料。王爱芳最喜欢来梭子岭了，这里有他家小石头爱吃的野生核桃、野生猕猴桃，偶尔还能看到秋梨。今天，他就是被野生猕猴桃吸引过来的。一个月前，从这边砍柴回家的时候，王爱芳就看见这株长在山崖上的猕猴桃，山崖不高。大概有个两三米，猕猴桃就长在石头缝中，枝干粗壮，硕果累累。但那个时候，猕猴桃还没熟。可现在不一样了，八月底正是野生猕猴桃成熟的季节。这野生的猕猴桃个头要比鸡蛋小一些，比不上种植的猕猴桃，但却无比的甜。王爱芳提着篮子，一大清早就来到了这边，看见猕猴桃果然熟了，她从侧面三下五除二就爬了上去，开始摘猕猴桃。这下子小石头有口福了，吃不完的还可以做个果酒，他爸也一定喜欢。王爱芳为自己今天的收获欣喜，她并未注意到危险即将来临，篮子快摘满了。可是她能够到的猕猴桃都被摘完了。王爱芳决定铤而走险，去够更远一些的。才下过雨没几天，这种不向阳的地方，地面十分潮湿，大石头上也满是苔藓。王爱芳踩着苔藓，伸着手，用力的去够那远处的猕猴桃。可下一刻，他的脚下一滑，王爱芳脸色骤变啊！他大叫了一声，再也稳不住身形了。足足三米高的大石板，他就那么滑了下来。停下来的时候，王爱芳发现。自己的腿不会动了，他想尽了办法都无法挪动分毫。喂，有人没？有人没？救命啊！王爱芳朝着梭子沟外面的方向求助，可梭子岭今天没人，喊了足足半个小时，依旧没有人回应。王爱芳绝望地躺在地上，用仅剩的力气将篮子旁边散落的猕猴桃捡回了篮子了。这些是留给小石头的。不知道躺了多久，身下的潮湿加上身上的疼痛，王爱芳感觉自己的脑袋有些晕，从旁边艰难地拿过一根木棍。王爱芳敲打着旁边的石头，做最后的挣扎。可他的意识却越来越模糊了。就在他即将晕过去的时候，王爱芳忽然听到一个熟悉的声音：“妈，你在哪儿呢？”黄强已经在梭子岭转悠了半个小时了。可梭子岭极大，黄强怎么都找不到人。看着潮湿又阴暗的梭子岭，黄强心里有些发怵，但他很快就用力打了自己一巴掌。想什么呢？找不到老妈，说明他不在这儿也没事儿。什么时候这么迷信了？陆立行说的话你也信？嘀咕了一阵儿，黄强咬了咬头，准备离开。可就在这时，他听见不远处有敲打石板的声音。黄强一个机灵。赶紧朝着那边看去，周围安静了下来，有微弱的声音夹杂其中：“强子，强
，妈真的是你！妈，你怎么了？你别吓我呀！妈！黄强赶紧扶着王爱芳起来。王爱芳的衣服已经湿了一半，头发上也全都是泥。看见黄强，他终于松了口气。他笑着指了指旁边的篮子，给给小石头。都什么时候了，还想着这个？妈，你别动，我这就背你去医院。妈，你等等！黄强试图将王爱芳背起来，不知为何，他心里有些不安。可他的体型很胖，王爱芳也不瘦，又因为心急，黄强试了好几次都没有成功。别别急。王爱芳小声安慰着他：“妈困了，妈想睡，睡一会儿。”听见这话，黄强急得满头冒汗。妈“妈妈，你别睡啊！你忘记我奶奶是怎么走的了吗？”他就是困了，想睡觉，再也没醒过来。妈“妈妈”，心里好像空了一块。黄强拼命地喊着王爱芳，可是王爱芳还是闭上了眼睛。他晕了过去。妈，两百斤的黄强此时虚脱地坐在地上，眼泪跟着就流了下来。你别，妈，都是我不好，我早上就应该回来阻止你的。妈，小石头还等着你回去呢，你别睡啊！喊了一会儿，黄强发现王爱芳没有反应，他慌张地站了起来，一遍遍地告诉自己要冷静。最后，脑海中冒出一个人来，陆立行。他说他常来梭子岭，才发现这里不安全的。或许他现在也在梭子岭。近乎绝望的黄强对着梭子岭大喊：“陆立行，陆立行在不在？救命啊！谁？谁能来帮帮忙？”没有人回应。黄强泄了气般坐在了地上。正此时，他听见不远处传来一声狗叫，汪！王铁柱感觉自己要疯了。陆立行不知道怎么了，跑得极快。大黄也在前面狂奔。他也不敢多说什么，直到听到大黄一声激烈的狗叫，王铁柱这才终于松了口气。怎么了？怎么了？这边有什么好东西？卧槽！话说到一半，王铁柱忽然发出一声惊呼，声音跟着颤抖了起来。黄老板，黄老板，您怎么了？这怎么还躺着一个人？陆陆哥，黄强快速的来到陆立行身边，抓住他的手就要跪下来。陆兄弟，你真的在啊？对不起，我错了，我早上不该说你，不该不相信你，是我的错。我陆兄弟，你帮帮帮我，救救我妈，她摔倒昏迷了，怎么办？现在怎么办啊？第二十五章，救命！陆立行打人了，看见黄强一个整日乐呵呵的大汉，此时快急哭了。陆立行赶紧走过去安慰黄老板：“您先别慌，我们现在要做的是将阿姨送到诊所，让张医生看看。”啊，对对，送诊所，送诊所。黄强用力的拍了拍脑袋，让自己清醒一些。现在我和铁柱还有黄老板您，您我们三个人轮流背着阿姨下山。黄老板，您先缓缓神，我先来。陆立行说完，回头看向猛了的王铁柱，铁柱帮忙将阿姨扶起来。山里条件简陋，也没有救护车，这是最好的办法了。嗯，好。王铁柱也顾不上思考，为什么明明是来砍竹竿的，却变成了救人？为什么一路上陆立行走的那样快？他赶紧过来帮忙了。黄强哆嗦着双腿，感激道：“谢谢陆兄弟，谢谢陆兄弟。”王爱芳很胖，陆立行背着他有点吃力，可现在不是讲究这个的时候。大黄见主人如此艰难，就走在最前面开路。黄强走在最后段路，看着陆立行的背影，他忽然想起了王强的话：“这个少年绝对不会一辈子就在这深山老林中，他是个值得深交的人。”黄强暗暗发了誓，以后如果陆立行有需要帮忙的，他一定会倾尽所有。陆立行背了一阵儿，换上了王铁柱。最后是黄强。临近山下的时候，陆立行看了看平坦的路，铁柱，你帮着黄老板，我去找个拉车。拉车是用木板做成的，两个轮子，是各家各户拿来拉粮食的，也能用来拉两个人，全靠人力，但比背人简单多了。后面的路好走了一些，拉车会更方便。行，陆哥，你慢点。嗯，啊，陆立行，你等等。黄强想阻止，已经来不及了。陆立行带着大黄就跑开了。王铁柱好奇问：“怎么了？”黄强叹了口气：“距离这里最近的就是我老家。”我爸一直不喜欢陆立行，平时还说让我们少跟他这样的人来往呢。他去能借到车吗？啊！王铁柱也陷入了纠结中。黄贵已经在院子里抽了第三管烟了，可王爱芳和黄强都没有回来。黄贵着急的在院子里走来走去，这俩人干啥去了？不行，我得去看看。下定了决心，黄贵换了双鞋子就要进山。这时，他忽然看见一条大黄狗冲了过来，随之而来的还有一个令他讨厌的声音：“黄叔，拉车借我用用。”黄家的拉车就在院子里。陆立行直奔过去，黄贵皱了皱眉：“陆立行，怎么是你？你这个混小子，干什么？想偷我拉车？我告诉你，不要以为我老了就怕了你了。你给我放下，不然我告你爸去。”在黄贵的眼中，陆家村这么多的少年里，他最讨厌陆立行。这小子从小就经常去他家地里偷红薯，还时常搞恶作剧，让他们干活的人苦不堪言。不是，黄叔，我是去救人。我呸！你以为我会信你？你现在就跟我走，去找你爸，我要让他给我一个说法。黄贵说着就要上前去拉陆立行，陆立行急了：“是王阿姨摔伤了。”黄老板也在山里，他臭小子，你在胡说八道什么？敢咒我家老婆子？你以为我听不出来你在说谎吗？走走走！对于陆立行的话，黄强一个字都不信。以前陆立行可没少说谎。哎，陆立行叹了口气，都怪自己名声太臭。现在看来，讲理是行不通了。他双眼一眯，大黄，汪！大黄大叫一声，朝着黄贵就扑了过去。别伤着人！陆立行给大黄下了命令，推着拉车就往山里跑。大黄虽然瘦弱，可那气势却是惊人。黄贵一看见他过来，整个人就跌坐在地上。你。你别过来，陆立行，陆立行，你站住！救命！救命！陆立行打人了！黄
，大黄剑主人跑远了，这才放开皇贵的衣服，朝着陆立行追了过去。皇贵颤抖着腿站了起来：“你，你这个混蛋，你站住！”他随手拉了一根树枝，当成是拐杖，朝着陆立行追了过去。虽说很想去告状，可是拉车对他们而言很重要，也算是家里一件值钱的物实。万万不能被陆立行就这么拉走了。黄强快要累趴下了，他咬着牙继续往前走。王铁柱有些于心不忍：“黄老板，换我来吧，没事儿，我还能撑住。”铁柱。你去看看陆立行吧，他借不来不要紧，我害怕他被打。现在对他而言，陆立行可是大恩人。我可是陆哥让我帮你，我觉得陆哥能行。这两天和陆立行接触以来，王铁柱已经变成了陆立行的小迷弟，在他的眼中，陆立行无所不能。唉，黄强又叹了口气。就在他颤抖着腿，几乎快要跪在地上的时候，他忽然听见一阵车轱辘磨地的声音。黄强微微一愣，顿时来了精神。王铁柱也笑着大喊：“快看，陆哥来了！”只见陆立行正拉着拉车往这边狂奔，而大黄跟在他的身后。真真的进来了。嗯，我陆哥确实很牛皮。王铁柱忍不住夸赞。陆立行很快到了两人跟前，他将拉车停稳，直接道：“来，将阿姨放上来。”黄强一边照做，一边仔细观察。这这真的是我家的拉车？嗯，是。黄强一脸震惊的看向了陆立行。我爸不在家，在。那你是怎么说服他将拉车借给你的？黄强深知这拉车对于黄贵而言可是个宝贝，他是绝技，不会让陆立行碰到的。这个，陆立行纠结了一下，说：“黄老板，不好意思，一会儿可能需要你跟你爸说一声啊。”另外，还希望你能原谅大黄啊！黄强还想说点什么，就听王铁柱说：“黄老板，先别纠结这个了，先救人。陆哥，要不我先拉一会儿？不用，我还有力气。你和黄老板在后面推，那也行。”三人一起齐心协力，速度确实快了很多。黄强看着闭着眼睛的王爱芳，很快将刚刚的问题给忘了。妈，您可千万别有事儿啊！我这就带您去找张医生。黄强谋足了劲儿往前推车。五分钟后，喘着粗气靠在路边休息的黄贵终于看见了陆立行，他顿时来了力气：“哼，你小子！”看我这回不拉着你去见你爸妈，然后进局子。黄贵站直了身子，就朝着陆立行走了过去。可走了两步，黄贵意识到了不对劲儿，怎么回事？陆立行在拉什么？那么用力？咦，后面还有两个人。年纪大了的黄贵，他往前走了走，才终于看清。强子意识到是自己儿子，黄贵的心颤了颤。陆立行说的不会是真的吧？不，不可能。这小子自小就喜欢胡说八道，坑蒙拐骗，一定是用了什么骗术骗了黄强。黄贵皱了皱眉，强子，你这个臭小子！你在干什么？你怎么跟陆立行混在一起？我平时怎么教你的？你们这是偷了什么东西？你给我滚过来！第二十六章，二嫂嫂，你是不是又想二哥了？黄强微微一怔，看见黄贵，他赶紧将拉车挡住了。老两口关系很好，黄强还没想到怎么跟黄贵说。爸，我，你什么你？滚过来！还有你啊，陆立行，你还让大黄咬我？幸亏老爷子我运气好，你也过来跟我一起去见你爸，我就不信他不打死你。黄贵铁了心，一定要让陆立行付出代价，不然这小子将来就是个祸害。陆立行无奈地叹了口气，大黄站在陆立行前面，护犊子般对着黄贵狂叫。黄强这会儿才理解了刚刚陆立行交代自己的话是什么意思，他正要说话，就见黄贵已经走上前来，举着拐杖就要打陆立行。黄强赶紧上前一步，挡在了陆立行的前面。爸，不要，眼见就要来不及了。黄强直接上前接住了棍子，指了指拉车上的人道：“你看看，这会儿哪儿还顾得上老爷子伤心不伤心？我看什么我？”黄贵一句话没说完，整个人愣在原地。爱芳，他他怎么了？黄贵这一辈子最怕的是自己媳妇儿，最疼的也是自己媳妇儿，那是要和他共度一生的人。此时，他颤抖着手，不敢相信的朝着王爱芳的方向凑了凑：“你妈，她怎么了？”纵使心中已经有了答案，可黄贵还是不敢相信，他的脑子已经全乱了。摔伤，我见到他的时候已经摔倒了，旁边还放着从山崖上采摘下来的猕猴桃，那是给小石头采的。今天多亏了陆立行帮忙，如果不是他，我根本背不动我妈。还有大黄和铁柱都是，刚刚也是我让陆立行回去拉车的。爸，您不能打陆立行，他是我们的恩人啊！黄强望了望身边的陆立行，嗯，恩人，陆立行，对。不过爸，现在不能耽误时间了，我们要赶紧去诊所。我妈昏迷了一路，有什么事儿回头再说，行不？到时候我跟你好好解释。黄强哆嗦的动了动嘴，行行，我腿脚慢，你们先去，你们先去。黄贵赶紧又握住了拐杖，往旁边挪了挪，他没了魂魄一样站在旁边。陆立行原本想拉拉车，可是却发现动不了，他只好出声提醒黄叔：“麻烦您让一下。”哦。黄贵根本不知自己该作何反应，他赶紧往旁边侧了侧，直到拉车走远，黄贵才终于出声：“陆立行。”陆立行回过头来看向他，黄贵张口道：“谢谢。”陆立行突然就笑了，陆家村的人就是这样，本心不坏，甚至可以说是天性善良，从来不会有多余的花花肠子。就算自己之前再恶劣，他们也会因为简单的事情对自己感恩。陆立行相信，终有一日他会被所有人接受。不用谢，黄老板，走。中午，陆立行没回来吃饭，顾婉清望了望珊珊，有点纠结：“芊芊，你说。”你二哥干啥去了？怎么还没回来呢？陆芊芊嘟了嘟嘴，思考了一会儿，道：“二哥一定是去挣钱，给二嫂嫂买好东西了。二嫂嫂是担心二哥了吗？二
。这两天下来，陆芊芊已经彻底忘记了陆立行之前的危险行为，彻底变成了陆立行的小迷妹。顾婉清低头摸了摸陆芊芊的小脑袋，好，那我们一起。嗯嗯，陆芊芊用力的点点头。那我帮二嫂嫂洗菜。到了厨房，顾婉清才发现多了好多东西，各式各样的调料和米面油，这些东西对于之前的他们来说可是几个月的用量，现在他居然也能过上这样的生活了。看着看着。顾婉清就笑了起来，他甚至忘记了动作，一直在仰着小脑袋等着顾婉清给他菜洗的陆芊芊见此，捂着嘴开始偷笑。二嫂嫂，你是不是又想二哥了？顾婉清脸一红，赶紧低了头，拿过手边的盐巴，别瞎说。嘻嘻，芊芊才没瞎说，大嫂想大哥的时候也会走神。二嫂嫂和大嫂一样哦。陆芊芊笑得更加开心了。顾婉清无奈，只好将手边的青菜递给陆芊芊，快洗菜，不然宝宝要饿了。他象征性的摸了摸肚子，陆芊芊慌忙接过菜，还轻轻的拍了拍顾婉清的肚子。小小侄女，小小侄子，姑姑这就给你们洗菜去了。认认真真说完后，陆芊芊像模像样的搬了个小板凳，开始洗菜。顾婉清烧了火，擀了面条，做到一半的时候，她忽然有些愁：“芊芊，嗯，你说二嫂嫂做饭这么难吃，你二哥不喜欢吃怎么办？毕竟他之前经常说他做饭难吃，后来他还展现出那么惊人的厨艺。”顾婉清很担心：“不会的，二哥肯定很喜欢吃。二哥如果不吃的话，芊芊就打他，打到他喜欢吃为止。”噗！顾婉清被逗笑了，这大概就是亲妹妹吧。这顿饭，顾婉清做的十分认真，她还是有些害怕陆立行会嫌弃。可饭做好后，陆立行还是没回来。顾婉清站在门口，朝着他离开的方向望了很久。顾婉清自己也没意识到，有一天他会等陆立行。上一次等他还是刚结婚的时候，那个时候的他对陆立行还抱有幻想。后来，陆立行天天不着家，也不回来吃饭，他做好了就自己吃，吃完了就去地里干活。当陆立行不存在，但现在他满心都是陆立行。陆立行怎么还没回来？他是不是遇到什么事儿了？都下午一点半了，要不要上山去找找他？想着想着，他的肚子咕噜噜叫起来。陆芊芊赶紧给他搬过来了小板凳。二嫂嫂，我们先吃吧。二哥说不定要赚大钱了，就会回来的。见顾婉清不为所动，陆芊芊眼珠子转了转，想到了一个好主意。二嫂嫂，你不吃饭，饿到小小侄子、小小侄女，二哥哥会心疼的。顾婉清这才回过神来。是啊，自己挨饿不要紧，可这两个小家伙不能挨饿啊。他来到石头餐桌旁边，端起了碗筷，吃了一口后，才想起来陆芊芊刚刚说的话。芊芊，你怎么知道是小小侄子和小小侄女？性别他们都还不知道呢。陆芊芊咬着筷子傻笑，芊芊就是知道，嘻嘻，就知道这丫头是瞎猜的。不过如果是一男一女，那就太好了。吃饭吧，嗯，哒哒。陆芊芊咕噜咕噜小嘴，吃得十分开心。吃完了饭，陆立行还没回来，顾婉清收拾了碗筷，准备回去休息。可路过堂屋的时候，他看见陆立行换下来的鞋子，那两双半胶鞋居然都破了洞。顾婉清想起这几天陆立行买的那么多东西，他好像从未给自己买过。要不下午去给陆立行买双鞋吧。第二十七章，媳妇儿开始关心他了。十分钟后，顾婉清拉着困得睁不开眼的陆芊芊出了门。陆芊芊迷迷糊糊的打着大大的哈欠。二嫂嫂，去哪儿啊？去村上。嗯。陆芊芊的眼睛瞬间亮了起来。我们要去村上吗？去小卖部吗？嗯，去给你二哥买双鞋，再给芊芊买点吃的。陆立行给了他五十块钱，虽说是要存来盖房子的，可是也不能让陆立行没鞋子穿啊。咦，太好了，二嫂嫂心疼二哥了。别瞎说，芊芊才没有瞎说，芊芊是自己看见的。陆芊芊困意全无，蹦蹦跳跳的走在前面，还哼着跟小朋友们学会的童谣。顾婉清看得只想笑，大概两个小家伙生下来也会跟着这个小姑姑蹦蹦跳跳吧。那画面想想就开心呢。两人一路歇歇走走，终于到了村上。顾婉清想了想，还是去了黄墙小卖部。陆立行在他那赚了不少钱，再将钱花回去，也算是拉近了关系。小卖部里，陈秀玲正拿着一大团毛线织毛衣，看见顾婉清，她赶紧将毛衣放下，迎了上来。婉清丫头，你怎么来了？你不是怀孕了吗？怎么能乱跑？是不是你们家陆立行又干什么坏事了？我跟你讲啊，这男人啊，还是要管着。不能让他们太放肆了。你大姐，我是过来人。我听说你这怀着的还是双胞胎，更应该歇歇啊，不然到时候会很难生的。村上不乏有那种因为生孩子而去世的人。陈秀玲是真心提醒顾婉清。顾婉清点点头，我知道了，陈姐，不是陆立行让我来的，是我自己想来买点东西。哦，你想要什么，我给你拿。我想给陆立行买双鞋，他穿四十二码的，有吗？陈秀玲的脸色一沉，有是有，不过你给他买鞋干嘛？我听说你在家连盐都要吃不上了，那小子不是把你们的钱都花光了吗？你怎么还管他死活？要我说。就算是他鞋子坏了，你也别管。你现在管好你自己和宝宝就不错了。小小的陆芊芊跟在顾婉清的身边，听见这话，嘟起小嘴就生气了。没有，我二哥没有。你胡说，我二哥对我二嫂很好的。陈秀玲冷笑一声，你这么小，你懂个啥？你忘了你二哥是怎么打你的了吗？他不会一颗糖就把你收买了吧？陆芊芊一听，委屈的眼泪往下掉。呜呜，芊芊没有被收买，二哥现在对二嫂很好的。二嫂嫂，我们不在这里买了。这个阿姨是个坏人。陈秀玲翻了翻白眼，你可真是个白眼狼。陆芊芊哭得更凶了，顾
。顾婉清回头，陈秀玲不敢相信，怎么可能？他那德性怎么会改变？你可别被骗了。他上午还说我婆婆最近会出事死了呢，这话都敢说，他能好到哪儿去？顾婉清皱了皱眉，陆立行说了这话，这要是搁在以前，顾婉清是绝对不会管的。可现在，他忽然觉得有些生气。这些人凭什么说陆立行？陆立行那么说，肯定有他的道理。可就在他要开口的时候，门外忽然传来一阵惊呼：“陈大姐，陈大姐！哎呀，你怎么还在这里织毛衣？你赶紧去看看啊！你婆婆出事了！”陈爱玲手中的毛线落了地。啥？那人着急道：“你婆婆浑身是血的，被送进了诊所。黄老板已经去了，你工地也过来了。”走到门口的时候，那人停住：“咦，顾家丫头，你也去吧。你家陆立行也浑身血，别耽误，快点。”什么？顾婉清微怔。他的心仿佛漏掉半拍一样空跳了下。等两人走了一段，顾婉清才反应过来，他拉住陆芊芊就往诊所的方向跑去。王爱芳是十分钟之前被送到诊所的，黄强紧张的等在门外。诊所只有一间病房，张春雷正在里面给王爱芳检查。进去之前，黄强再三强调要让张医生好好治疗，花多少钱都无所谓。可现在他还是很不安，一个两百斤的大汉，这会儿坐在凳子上，低着头，握紧了手，神情紧绷。王铁柱站在大黄旁边，想安慰，却又不知该如何安慰。黄贵刚刚到。他一声不吭，紧紧地盯着房门。陆立行走到黄强的身边，轻轻地拍了拍他的肩膀，以示安慰。黄强低着头，抹了一把泪，声音中带了些哭腔：“我妈脾气跟我一样暴躁，性格要强，干活比男人干的都多。我能过上好一点的日子，大半都是我妈的功劳。生下小石头后，我妈更是将所有的精力都落在了小石头的身上。那是她的亲亲孙子，一直以来娇生惯养，想要什么有什么。但我知道，我妈是因为我才那么喜欢小石头的。小石头和我小时候一模一样。我想着努努力，去镇子上买大房子，将我爸和我妈都接过去，一起享福。可是……”黄强将自己的手握得更紧了些。如果我是说，如果我妈真出事儿了，我这辈子都不会原谅我自己。陆兄弟，你说我怎么没早点听你的话？我要是早上就回去，或许我妈就不会去山上了。黄强陷入了深深的自责中，都是我不好，都是我不好啊！黄强蹲下身子，身形有些抖。陆立行叹了口气，认真道：“黄老板，这件事儿不能怪你，谁也不知道这件事儿会成真。毕竟那只是我的直觉，换作是我，我也不会信。不过，我觉得阿姨不会有事儿，您放心。系统说的，发现尸体的时间是明天，现在还早。”不应该出事儿，真的吗？黄强抬起头，眼睛有些红。陆立行点点头，嗯，那就好，那就好。陆立行的话像是一颗定心丸，黄强没那么担心了，可心情依旧沉重。陆立行的直觉不可能一直准，他有些害怕。黄贵朝着这边看了一眼，叹了口气，继续看向病房。王铁柱和大黄也十分安静。这时，门外忽然传来一声大喊：“妈！”黄强，你在哪儿？怎么回事啊？陈秀玲扯着大嗓门，哭着冲了进来。怎么回事啊？到底是不是陆立行？陆立行，你究竟想干什么？看见陆立行一身血，陈秀玲的脑袋一下子炸了。黄强拉住了他，不是陆兄弟，怎么不是？你看看他一身血，一定是他想让我们觉得他说的话都是真的，才会去梭子岭找咱妈麻烦，伤了咱妈。黄强，你可不能被这小子骗了啊！在陈秀玲的眼中，陆立行一直以来就是这样混蛋的人，真的不是陆立行。你听我说，黄强感觉自己浑身没力气，解释的声音也有些无力。陈秀玲哪儿肯认真听他说话？他站起来，上手就要打陆立行。等等，忽然一个声音阻止了他，众人抬头。看见了门口的顾婉清，因为知道会有血，顾婉清将陆芊芊留在了门外。大黄已经冲出去陪她了，她自己一人进了诊所，一眼就看见了陆立行。原本准备站起和陈秀玲好好解释的陆立行，在看见顾婉清的那一刻，忽然慌了：“你你怎么来了？”陆立行有些害怕。陈爱玲这种和自己没什么接触的人，都丝毫不相信自己，任何事情都会觉得是自己做的，她可以毫不在意。可是顾婉清不行，她好不容易才建立起来的一点信任。陆立行害怕，因为一个误会就再也没有了。毕竟自己伤害最深的人是顾婉清啊。陆立行快速的往前走了两步，正要解释，忽听顾婉清担忧地说：“你，陆立行，你受伤了？怎么样？疼不疼？要不要紧？”他慌张的走过来，牵起了他的手。第二十八章，他发现自己越来越喜欢陆立行了。没进门之前，顾婉清其实已经做了足够多的心理建设，可进来后，看见陆立行，他的心还是狠狠揪了起来。他的裤子上、衬衫上、胳膊上，全都结了血痂，就连脸上都有了血痕，发丝凌乱，神情前所未有的憔悴，就好像是被人打了一样。结婚这么长时间，顾婉清从未见陆立行这么狼狈过。他原本是个霸道的人，从来不会自己吃亏。顾婉清第一时间想到的就是陆立行受伤了。那一瞬间，他忽然感觉心里一慌。陆立行最近对他那么好，他快要放下戒备，也快要做好和他共度一生，好好将孩子养大成人的准备。他不得不承认，自己已经开始接受陆立行了。他不在家时会想他，他在家时目光也会一直落在他的身上。顾婉清不敢想，如果陆立行受伤了，他要怎么办？于是他毫不犹豫地牵起了陆立行的手。伤哪儿了？张医生呢？张医生去哪儿了？怎么不给你包子啊？张医生，顾婉清侧身就要去喊张春雷，陆立行反手握住了他。婉清喊出他名字的时候，陆立行忽然笑了。隔了一世，终于看见他关心自
重生这一世值了。晚清，别去。顾晚清回头，眼角挂了泪。那怎么行？你身上这么多血，我害怕。他也不知道害怕什么，只是觉得陆立行不能有事儿。陆立行将他拉得近了些。别怕，这些血不是我的啊！顾晚清张了张口，满脸的不敢置信。陆立行用力的搓了搓手，手上的血痂很快掉了下来。你看，不是我的，衣服上的也不是。陆立行又将衣角拉了起来。我没受伤。顾晚清才终于放下心来，可转瞬间心又重新提起。那你这血是哪来的？陆立行还没说话。陈秀珍的声音就响了起来：“还能哪儿来的？当然是我婆家妈的。你没看见张医生一直在诊室里？我婆家妈受伤了。顾晚清，你怀孕了，我不想伤着你，你让开，我要好好教训教训这臭小子。”陈秀珍撸起了袖子，眼神凶狠。顾晚清听完这话，愣愣的看向陆立行：“是这样吗？”陆立行迅速摇了摇头：“不是。”陈秀珍怒了：“你这么问他，他怎么会承认？”陆立行本来就是个小混混，应该让村长将他赶出村去，实在是太过分了。顾晚清没有说话。陆立行生怕陈秀珍伤到顾晚清。晚清的肚子里还有宝宝，任何闪失都不能有。他往前走了一步，想将陈秀珍和顾晚清隔开。就在这时，陆立行感觉到自己的胳膊被顾晚清握住了，他将他往后扯了扯，原本就瘦弱的身形挡在了他的前面，眼神倔强，语气清冷：“我相信你，陆立行，你站我身后。”陈大姐，陆立行说不是，肯定就不是。这件事儿有其他的误会，您不妨先问问黄老板。顾晚清也不知道自己怎么了，但直觉告诉他要相信陆立行。现在的陆立行已经不是之前那么任性的陆立行了。陆立行忽然鼻头一酸，这瘦弱的小妮子原来这么容易就相信自己了，怪不得以前那么容易呗。混蛋！陆立行骗走钱一次又一次，但这也足够证明了他的心里有他，以后要更好的对待这丫头才是。被人信任也是一件开心的事儿啊！陈秀珍怎么也没想到顾晚清不愿意让开，她怒不可遏的上前就要和二人好好理论一番，身后一股大力袭来，她一个踉跄，几乎被扯到地上，一只手撑地，才终于稳住身形，头顶。是黄强的怒意，够了！陈秀珍微微一怔，抬起头来，她不敢置信的看着黄强，一下子不知道该怎么办了。和黄强结婚有十年了，黄强虽然长得看起来很壮，可是从未如此吼过他，一直都嬉皮笑脸的。反倒是他经常会骂黄强，他选择忍让。可现在，陈秀珍真真切切的感受到黄强是真的生气了。黄老黄喊什么喊？我说话你听不见吗？黄强深吸一口气，身体还是有些颤抖。其实他早就没了力气，但这会儿已经不得不为之了。否则，黄强不敢想象自己的老婆会怎么对待恩人。我都说了，这件事儿跟陆兄弟没关系。如果不是陆兄弟帮忙，咱妈根本没有抢救的机会。她身上的血都是在背咱妈的过程中沾上的。你看看我，我身上也有血，你怎么不说是我要害咱妈？迂腐！黄强越说越生气。陆兄弟是咱妈的救命恩人，救命恩人，你知道吗？你今天要是敢动陆兄弟一下，你信不信我？你信不信我？黄强自己也不知道怎么办了，只觉得一口气提不上来，他扶着墙就剧烈的咳嗽起来。老黄，老黄！陈秀珍赶紧上前扶住了他。可黄强却一把甩开了他，陈秀珍的手僵在了半空。黄贵也走了过来，扶住黄强的同时，他叹了口气：“秀珍，你跟我犯了一样的错误，快去跟陆立行道歉。”陈秀珍转头看向了陆立行，顾晚清还拦在他的身前，他也轻轻握住了他的手，就好像随时准备将他护在身后一样。这个平时最不着调的人，此时不但做了好事，还会护着媳妇儿了。陈秀珍不敢相信，可黄强的话却让他不得不相信。他低了头，纠结的不知道该怎么说。忽然，诊室的门被打开了，众人赶紧围了过去：“怎么样？我妈怎么样了？”张医生，我家老婆子张春雷摆摆手，疲惫的笑了起来。幸好送来的早，我给消毒包扎了一下。不过现在还在昏迷，但是应该没有生命危险。太好了，太好了！黄强终于长长的松了口气，黄贵也松开了紧握的手。陈秀珍露出了笑颜。张春雷道：“但是你们也别太乐观，我们村子里条件有限，你妈身上的伤口很大，还是要去镇子上大医院看看。”行行，这几天我们收拾收拾就去。大路不通，也要将我妈背去。只要没有生命危险，一切就都是好的。陆立行站在人群最后，牵着顾晚清的手：“晚清，我们走吧。”这样的一幕应该让他们家人自己消化。嗯，顾晚清点了点头。刚刚他已经将事情都听明白了。这件事儿不但不怪陆立行，还得多亏陆立行，是他救了人。现在的陆立行可是个大英雄啊！这会儿，顾晚清的心中不但多了欢喜，还多了崇拜。他发现自己越来越看不懂陆立行，但是却越来越喜欢这样的陆立行了。顾晚清心里美滋滋的。陆立行，陈秀珍忽然喊住了他。陆立行扭头看见陈秀珍正往这边走来，走到他们面前的时候，他坦然的弯下了腰，给二人深深的鞠了一躬：“对不起。”我错了，晚清妹子，陆兄弟，实在是对不起，是我不识好歹，是我蛮横了。你们有什么要求尽管提，我能做的我一定做到。就算是就算是让我磕头认错，我也愿意。陆立行救下的那可是婆婆一条命，她嫁过来这几年，婆婆对她如同亲女儿一样，极好。不用，陆立行想也不想的就拒绝了。他回头看了一眼顾晚清，笑了起来。我已经得到我想要的了。对于他而言，现在最珍贵的无非是顾晚清和孩子。顾晚清能护着他，能原谅他，比什么都重要。况且，在陆立行看来，好像还远不止这些。
，可不能什么都不要啊！我妈这条命比啥都值钱，这样我就留点钱给我妈治病，其他的你想要哈，我都给你，小卖部也给你。那是黄强这半辈子的积蓄。可是对于他而言，没有什么比亲妈的命更重要。村子里都说陆立行这小子爱钱，那就给他钱，真不用。陆立行再次拒绝了，黄老板。阿姨能好好的就行，我也不需要小卖部，我还想做点其他的生意。在村子里发展实在是太有限了，想要让晚清和宝宝过上好日子，还是要去大的地方发展。当然，这些都需要等稳定了再说。现在就是要赚点快钱，等晚清生娃，还有和家里的矛盾也该好好解决一下了。第二十九章，这家伙眼神实在是太热烈了，他才不会承认呢。黄强见陆立行执意，只好说：“哦，那陆兄弟以后需要什么，尽管说，我黄强竭尽全力帮你。”成，有黄老板这句话就行了，还叫什么黄老板？以后你就是我亲弟弟，叫我黄哥。还有铁柱兄弟，你有什么？也跟黄哥说，一直在一旁看着这一幕的王铁柱挠了挠头，傻呵呵的笑。成，谢谢黄哥。几人寒暄了几句，陆立行告别离开。刚走到门口，陈秀珍又喊住了他们：“等一下，晚清妹子，陆兄弟，你们等一下。我记得你是要来给陆立行买鞋子的。走走走，我去给你拿鞋子。我们家各种款式都有，而且还很好看呢。”陈秀珍是个雷厉风行的性子。老黄，你先照看着咱妈，我去去就来。说完后，他拉着顾晚清的手就往前走。啊，陈姐，陈姐，顾晚清想拒绝。可已经来不及了。陆立行摸了摸下巴，好奇地问：“买鞋？媳妇儿是来给他买鞋的？”顾婉清头一低，也不知道是倔强还是害羞，才才没有。这家伙眼神实在是太热烈了，他才不会承认呢。陆立行轻笑起来，出了门。大黄和陆芊芊玩得正嗨，看见陆立行，陆芊芊微微一愣，接着就哭了起来：“呜呜，二哥哥，你怎么了？二哥哥，你是不是受伤了？”芊芊，芊芊有糖，二哥哥你快吃，吃了就不疼了。这糖是顾婉清进诊所前为了哄他给他买的。他一直没舍得吃，陆立行心里划过一丝暖流。他快速上前，捏了捏陆芊芊的小脸：“二哥不吃，芊芊自己吃吧。二哥没受伤，别担心。”可是二哥哥你，你看见小丫头担心的快哭了。陆立行直接将她抱了起来，看二哥还能抱动你？二哥真的没受伤，不信你问大黄。汪汪！大黄做了回应，陆芊芊这才抽了抽鼻子，忍住了眼泪。见顾婉清和陈秀珍走远了，陆立行也不着急，他决定询问一下陆芊芊。他伸出手来，将陆芊芊手里的糖果拨开。塞进了他的口中。芊芊，二哥问你几个问题，你要好好回答我哦。嗯哒嗯哒。陆芊芊点了点头。陆立行沉思了下，问道：“你跟你二嫂今天怎么想起来来村上了？”二嫂嫂说来给二哥买鞋的，是吗？嗯嗯。陆芊芊用力的点着头，生怕陆立行不相信他。二嫂嫂说二哥的鞋子都破了，不能穿了。二嫂嫂心疼二哥哥呢。陆芊芊将自己的理解添油加醋的说了一遍，心疼。原来他早就开始心疼自己了吗？陆芊芊又点点头。嗯嗯。二嫂嫂上午在院子里等了二哥哥好久，后来二哥哥没回来。二嫂嫂还给二哥哥做饭吃了呢，只是二哥哥还没回来，二嫂嫂就说来给二哥买鞋子的。陆立行听得心花怒放，这妮子居然还做了饭。说实话，虽然上一世经常吃，可是后来顾婉清走后那么多年，他再也没吃过了。重生归来，好像也都是他做饭。陆立行有些怀念顾婉清做饭的味道了。饭还有吗？陆芊芊鼓了鼓腮帮子，认真点头，有的，在锅里。二嫂嫂说，等二哥回来就可以吃了。二嫂嫂终于非要等二哥哥吃饭，还是芊芊告诉二嫂嫂，不吃饭的话饿到宝宝们，二哥哥会生气的。他才吃了，好，做的不错。一会儿二哥再给你买个棒棒糖。陆芊芊的眼睛顿时亮了起来，真的吗？要有两个棒棒糖了，好幸福啊！真的。但是现在我们要先追你二嫂去。说完，陆立行加快了步伐。好在从诊所到黄墙小卖部有小路，路上也没什么人，不然陆立行浑身是血的也不好解释。这会儿，陈秀珍已经拉着顾婉清到了店里。你先等等，我去拿。他快速的冲到了柜台后面，将自己所有的鞋子都扒拉出来，然后一双一双看，一边看一边念叨：“四十二码。”四十二码，哎，找到了。他快速递出一双鞋子给顾婉清，一双不够，我再找找。五分钟后，他翻出了足足十双鞋子。见顾婉清还在看来看去，不知道选哪双，他大手一挥，这些都拿去。啊！顾婉清愣住了，这这么多，多少钱？哎呀，要什么钱啊？婉清妹子，从此之后你就是我亲妹子了。陆立行那小子也是我亲弟弟，要钱就见外了呀，直接拿去穿。啊！顾婉清有些不知所措，被这么热情的对待，他有些不习惯。那不行，钱还是要给的。可陈秀玲根本不理他，这会儿已经将目光落在了他的脚上。嗯，你也需要一双鞋子，你穿多大的来着？我我不要哦，我看着像是三十六码的。你等等啊，我这儿的女鞋还是很漂亮的。陈秀珍根本不给顾婉清反驳的机会，又继续找鞋子去了。顾婉清整个人愣在原地，他不知道怎么办了。陆立行过来的时候，刚好看见这一幕，顾婉清像是抓住了救命稻草般，将陆立行拉了过来。陆立行，你赶紧阻止一下陈姐。他说话间，陈秀玲已经将已经又递过来了五双女鞋。婉清，你看看这些怎么样？这个是小皮鞋。是今年的新款哦，镇子上很多穿啊，不对，这个是带跟的。你现在怀孕了还不能出穿，那就看看这个，这个是休闲鞋
，洛丽行也笑疯了。这小妮子是把自己当成挡箭牌了。不过这种被依靠的感觉还真不错。他笑道：“陈姐，真的不需要那么多，要不我们拿一双。”洛丽行，顾婉清小声提醒着：“别人的东西可不能乱拿呀。”洛丽行轻轻捏了捏顾婉清的小手，示意他安心。陈秀珍很不满意：“那怎么行？”洛丽行道：“那不然我们就都不拿了。”“那不行，两双不能再讨价还价了。”你和婉清各自两双，对了铁柱呢，也给铁柱拿两双。洛丽行无奈，那行吧，那谢谢陈姐了。洛丽行给自己挑了两双胶鞋，又给顾婉清挑了一双休闲运动鞋和一双绣花鞋。这个年代鞋子的款式都不好看，但绣花鞋却绣得十分精致，很适合顾婉清。就这四双吧，铁柱在外面和大黄玩呢，我一会儿叫他进来拿。行，我等着他。陈秀珍笑了下，眼见洛丽行快走出门去了，陈秀珍又叫住了他：“你们再等下，那个陆兄弟，你现在这样子可不能出门，我给你找你黄大哥的衣服。”你先将就一下。这次洛丽行没拒绝，毕竟这一身血的，一会儿要走路回家，确实会吓到人。等换好了衣服，洛丽行这才拉着懵逼的顾婉清出了门，交代王铁柱进屋，又给了陆芊芊一毛钱，让他去买棒棒糖。洛丽行这才回头，牵住了顾婉清的手：“你怎么了？”他的脸色有些不对劲儿。顾婉清深吸一口气，才不安道：“洛丽行，我们真的不给钱吗？不是不给钱，是换个方法给。陈姐今天在诊所骂我了，她这是在道歉。如果我们什么都不拿的话，按照她那急性子。”估计会一直心里不舒服。我们拿了他的鞋子，等于接受了他的道歉，他就会安心了。黄老板也不会为难他了。他们夫妻那么好，婉清也不希望他们闹矛盾吧。所以，我们先收下。以后有什么能赚钱的，我叫上黄老板，等于还他这笔钱。黄老板是个不错的人，值得信任。听完这话，顾婉清有些震惊，但也同时放下心来。陆立行说的很有道理，只是顾婉清没想到，陆立行居然想的这么深了。这还是之前那个被称之为草包的人吗？陆立行，嗯，你好聪明。他忍不住夸赞道。洛丽行轻轻捏了捏他的鼻子，哈哈，那你说说，今天来村上是干什么来了？还不告诉他呢？那他就逗逗他。一说起这个，顾婉清立刻低了头，脸颊上露出了刻意的红色。没，没干什么，真的没，不是来给我买鞋子的吗？没，才不是。顾婉清扭过头，不敢去看陆丽行，哈哈。陆丽行笑得更开心了，正准备继续逗顾婉清的时候，王铁柱带着陆芊芊出来了。陆陆哥，你们这是？我是不是又打扰你们了？我我不是故意的。那个芊芊，我们走，让他们继续。顾婉清，真是的。都怪陆立行，他被笑话了。芊芊，等等我，我也走。他加快了脚步，看见小妮子落荒而逃，陆立行再次露出了笑意。他也跟了上去，还要回去尝尝老婆做的饭呢。这时，脑海中系统的声音随之响起：检测到宿主救人成功，系统将随机发放奖励。恭喜宿主获得信息锦囊 X 一，恭喜宿主获得灵池一个。注：灵池内蕴含大量灵泉水，灵泉水是更高级的植物生长液，可无尽使用。以上奖励已经放入背包中。请宿主注意查收。第三十章，你怎么脸红了？厨房很热吗？零食。洛丽行点了领取按钮，下一瞬间，他感觉到背包空间的边上，另外出现了一个空间，那是一片水池，池中水清澈无比，中央还飘着几朵莲花，煞是好看。这就是零食吗？洛丽行笑了笑，以后有了这个，就不害怕植物生长液不够用了。家里的红薯地还有一半没浇灌，等这两天闲下来就去浇了。想到这里，洛丽行又点开了信息锦囊，这次又是什么信息？陆家村今年红薯收成不好。又因为封路，致使大量村民挨饿。陆家村小学更因买不到红薯，无法提供孩子们的伙食，导致开学推迟，受到上级批评。红薯，陆家村主要的粮食就是红薯和自家种的小麦、玉米。因为是山地，每家的小麦、玉米都很少，红薯这种耐饥的食物反而成了主食。因为山地不好走，小学生们从三年级开始住校，早饭和晚饭都要在学校吃，自己背红薯过来换粮票。学校再用学生送来的红薯换米面，这是一直以来的传统。今年路还在封着，外面的米面肯定进不来。如果红薯供给不足，确实很容易出现问题。陆立行想起了自家那些没有被灵泉水浇灌过的红薯，确实又瘦又小，根本不行。他摸了摸下巴，思考着自己能做点什么。回到家，走在最前方的顾婉清快速的打开了厨房的门。这一路上，他仔细想了想，自己做的饭只有素的，太简单，还凉了，不能让陆立行吃了。今天陆立行做了好事儿，要吃点好的，他得赶快将饭偷偷收起来才行。然而，他刚一踏进厨房的门，就见原本距离自己很远的陆立行比自己更快的跑了进去。婉清，我听说你给我做了饭啊！顾婉清微怔，我，他想说点什么，但陆立行根本不给他机会，就打开了锅盖，锅里盖着小半碗青菜，旁边还有擀好的面条，没有下锅。顾婉清想起这几天陆立行给自己做的丰盛大餐，就觉得愧疚，他自己节约惯了，以前一年到头也就吃上一回肉，做饭的时候纠结了一会儿，还是将肉放回去了。他有点担心陆立行不爱吃。陆陆立行，要不你等等，我再给你炒点肉。不用，陆立行毫不犹豫的将锅盖放到旁边，将菜倒了出来。然后加水烧火，我看你这面条做得很好，我想吃面了。这话说的是真的。前世陆立行自己一个人过得乱七八糟，平时都是一把挂面了事，能吃上手擀面是一件十分奢侈的事情。
。陆立行上前揉了下他的头发，晚上再吃肉吧。你还吃面吗？我给你也煮点。顾婉清的脸瞬间红了，不，我不吃了。嗯，那你歇着，去试试鞋子合不合脚。好，顾婉清几乎落荒而逃，走出门外，他还深深的吸了口气。陆立行怎么总是如此轻浮？关键是他好像还没生气，甚至感觉心跳的有些快。他是不是疯了？不对，一定是因为怀了宝宝，心绪不定。顾婉清安慰着自己。这时，路过的陆芊芊疑惑的问：“二嫂嫂，你怎么脸红了？厨房很热吗？”顾婉清一听，赶紧上前捂住了陆芊芊的嘴。这可是在厨房门口呢，让陆立行听见了多不好。没，别瞎说，走，芊芊，我们去试鞋子去。他一边拉住陆芊芊离开，一边看向厨房门口。幸好陆立行没听见，不然要是出来问他，他可就完了。屋内的陆立行一边煮面，一边无奈的笑。老婆还是个小女生呢，动不动就害羞了。面条跟陆立行想象中一样劲道，他吃的很开心。下午，陆立行换了一身合身的衣服，打算去地里看看红薯。如果说陆家村真的因为红薯供给不足，那他的红薯应该能派上大用场。顾婉清也没拦着，等陆立行走后，他看了看他换下来的鞋子和衣服，决定去河边帮他洗一洗。陆立行在外挣钱，他也要努力做点自己能做的事儿。正在院子里玩耍的陆芊芊看见他要出门，赶紧喊住了他：“二嫂嫂，你去哪儿啊？去河边洗衣服。芊芊，你去吗？”陆芊芊转悠了下眼珠子，鬼精灵般笑了起来：“去哒去哒。”但是二嫂嫂，你等下芊芊。说完后，陆芊芊快速回了屋，他拿起新买的绣花鞋，又顺手拿过蝴蝶发卡，欢快地奔向顾婉清。二嫂嫂，换上这个鞋子，再戴上这个发卡，这是干什么？顾婉清一脸狐疑。陆芊芊嘟了嘟嘴，道：“二嫂嫂要去河边洗衣服呢，那边好多婶婶都在。二嫂嫂要穿的漂亮点。”陆芊芊认真的解释：“以前她也跟顾婉清去过河边，那些婶婶们都穿的很好看，她想让二嫂嫂也穿的好看。”顾婉清捏了捏她的小鼻子：“你呀、啊，换嘛换嘛。”陆芊芊开始撒娇，顾婉清只好同意了，小心翼翼的穿上鞋子，又用发卡将头发散开卡在后面。顾婉清忽然有些不适应，她以前都是大辫子的。芊芊好看吗？陆芊芊抬起头来，眼睛中闪着亮光。哇，好看！今天的二嫂嫂一定是河边最好看的人。噗嗤，顾婉清笑了起来，想起这是陆立行买的，她就心情极好。她端起盆往河边走去。这个年代，陆家村还没有洗衣机，女人们为了洗衣服方便，会在水深一点的河边弄一个平坦的大石板，大石板的后面再来一个小石头，刚好能容纳一人坐。而这样的石板，基本上每隔十几米便会有一个。今天天气极好，这会儿。其中两个石板边上已经坐了人，他们一边洗衣服一边聊天。哎，你们听说了吗？陆立行好像赚到大钱了，是吗？就是陆家那个臭小子。对呀、啊，对呀、啊，不会吧？我怎么觉得那么不靠谱呢？我也觉得，我还听说他前些天还救下了很多人。你说陆立行那副德行还能救人？哎，要说这晚清也可怜，大老远嫁过来，居然嫁了这么一个混小子。谁说不是呢？他鞋子也不舍得买，头绳都是用的最简单的。我前些日子看不过去，还将家里的头绳给他了。这丫头啊，太难了。几人一阵惋惜，顾婉清来的时候刚好听见这么一幕，他脚步顿了下，忽然觉得刚刚听陆芊芊的话，换了衣服，戴了发卡是对的。陆立行他以前的确坏了点，但现在在变好，他也想让周围的人都接受他。顾婉清轻咳了一声：“刘姐姐、孙姐姐，你们都在啊？哎，婉清，你也来了，你不是怀孕了吗？要在家多休息啊！你被称作刘姐姐的人名叫刘文珍，她一边洗衣服一边回头。当看到顾婉清的打扮时，刘文珍震惊了：“你，婉清，你这是新买了鞋子？好好看啊，这鞋子。”是小卖部里今年上的最新款吧？刘文珍在整个陆家村可以说是最时尚的人，村上的店里来了新款，他都是第一个知道的。如果当时刚好他的手里有钱，那他一定也是第一个拥有的。这会儿他已经忘记要洗衣服这件事儿了，快步来到顾婉清身边，蹲下身子，认真看了起来。果然啊，这花型，这款式，这是黄强小卖部陈大姐今年进的新款啊，我还没来得及去买呢。陈大姐说这款鞋子要四五块钱呢。婉清，你你怎么穿上这鞋子了？第三十一章，这些都是陆立行给我买的呀。刘文珍满脸艳羡，但也狐疑。同事嫁过来的媳妇儿顾婉清是他们中最节俭的一个。平时别说买鞋子了，自己的鞋子破了都缝缝补补继续穿。他们偶尔看不下去，还会将自己不穿的鞋子变着花样塞给顾婉清。孙丽萍，你快来看，这是最新款啊！刘文珍这么一喊，孙丽萍也赶紧凑了过来。确实好看。婉清，这顾婉清还没说话，旁边的陆芊芊就炫耀般开口：“好看吧？这鞋子是我二哥给我二嫂嫂买的哟。”什么？刘文珍满脸不敢置信：“你二哥陆立行啊？恩大恩大。”我二哥是陆立行，切！刘文珍顿时一脸不屑，小丫头说谎是要挨打的。芊芊没说谎，陆芊芊生气的鼓了鼓腮帮子，看这小丫头还生气了，哈哈哈！婉清，你说说这鞋子哪来的？刘文珍是不相信陆立行真的会给顾婉清买这么贵的东西，那家伙平时一毛钱都不会给顾婉清，要不是婉清这丫头拦着，他们就要去找陆立行麻烦了。这男人做的实在是失败。顾婉清微微笑了笑，低头道：“刘姐姐，这鞋子。”的确是陆立行给我买的，因为陆立行得到的鞋子和陆立行买的也没什么
。顾婉清转了身，闪亮的发卡上，蝴蝶的翅膀忽闪忽闪的，看起来格外精致。配上顾婉清那乌黑的秀发，刘文珍和孙丽萍快羡慕哭了。这这发卡也好好看啊！我前些天也去问了，五毛啊，我都没舍得买。婉清，这真是陆立行送你的。嗯，顾婉清点点头，又摸了摸肚子，都是他送的，或许是因为宝宝们，他改变了吧？那太好了！刘文珍跟着欢呼。如果陆立行真的能好好过日子，就太棒了。不过晚清，你也得留个心眼，一个人无缘无故便好。我总觉得不太真实，别被骗了。嗯，顾婉清又点了点头，但在他的心中，已经几乎完全相信陆立行了。今后可以多努力，让周围的人也相信他。刘文珍和孙丽萍给顾婉清找了最舒服的位置，三人坐得不远，就开始闲聊起来。聊了一会儿，刘文珍忽然叹了口气：“婉清，丽萍，你们两家今年的红薯长得怎么样？”这话一出，两人也都皱起了眉头。孙丽萍道。今年夏天干旱，直到前些天才下了雨。眼见这红薯的成熟季节就要到了，可是今年的红薯还没去年这个时候的二分之一大。顾婉清也有些苦恼。我之前去看也是，后来好久没去了，最近也不知道怎么样了，因为怀孕，还有和陆立行闹别扭。他确实是好久没去看红薯地了。前些天陆立行还说买了肥料，不知道现在怎么样了。刘文珍又叹了口气，我们家也是，这可咋办啊？每年我们都要靠这些红薯过冬，今年没红薯了，冬天怕是要熬不过去。孙丽萍，我还要给我家小子往学校交粮食，这马上就要开学了。还不知道怎么办呢！哎，几人都叹起了气，一时间话题沉重起来。一直到回了家，顾婉清还在忧心这件事儿。虽然陆立行能挣钱了，但谁也不能确定下次还有没有这么好的机会。一会儿等陆立行回来了，他还是得和陆立行商量商量，早做准备。陆家村的冬天是要下大雪的，极冷，如果还吃不饱，怕是要把人折腾死。陆立行回到家的时候，就看见顾婉清急躁的在院子里走来走去。这一个下午，他已经用稀释过后的灵泉水将红薯地的红薯都浇了一遍。因为红薯的重要性，顾婉清将自家一半的地都种了红薯。红薯的产量非常可观。婉清，你怎么了？顾婉清听见陆立行的声音，赶紧扭过头来。陆立行，你回来了。你，你这是干什么？只见陆立行的手上还拿着两根很长的竹竿，称蚊帐啊，我们家蚊帐还没称上呢。过了今晚就不用喂蚊子了。哦，顾婉清点点头，但是心情还是有些沮丧。陆立行，你回来的时候去我们家红薯地看了吗？去了呀。怎么了？这丫头好像有心事。怎么样？我们家红薯怎么样？我听刘文珍和孙丽萍说，他们今年的红薯收成都不好，整个陆家村的都不咋好。我们家的红薯，我好久没去管过了，是不是已经快没了？顾婉清纠结的吸了吸鼻子。陆立行，我们以后少吃点吧，攒钱过冬，不然这个冬天怎么办？陆立行看见他快哭了，赶紧将竹竿放下，走上前去，擦了擦他眼角的眼泪。我们家的红薯长势很好，你放心。顾婉清又吸了吸鼻子，你别骗我了，今年大旱那么久，我半个月前去看红薯都没怎么长，都是我不好，我应该勤快点的。陆立行闻言，满眼心疼，这丫头从小到大。没过过一天好日子，穷怕了也饿怕了，才会如此担心吧？他是害怕冬天会伤到孩子，幸好他有了系统给的零池水。陆立行的声音都温柔了些，我没骗你，真的很好。不信，你跟我去看看。顾婉清抬起头来，怔怔的看着他。陆立行道：“天还没黑，走，我带你去。虽然还想再等几天，不然惊喜就太夸张了。”可陆立行最见不得顾婉清委屈。我们的红薯不但长得好，还特别多。真真的吗？你去看看就知道了。陆立行顺便还拉上了陆芊芊。路过王铁柱门口的时候，他还喊了王铁柱：“铁柱，王铁柱啊，陆哥，什么事儿啊？”陆立行指了指院子里的竹竿：“帮我锯开，我装蚊帐用，晚上给你一个惊喜。”好嘞，王铁柱想也不想的就答应了。十分钟后，陆立行拉着顾婉清和陆芊芊，指了指面前枝叶繁茂的红薯地：“婉清，你看。”顾婉清整个人愣在了原地。第三十二章，那我们以后一起努力，将日子过好吧。曾经瘦弱的红薯叶子，这会儿枝繁叶茂，郁郁葱葱的。红薯藤铺满了地面，完全看不见下面的土。这顾婉清不知该作何反应了。怎么会？洛立行笑着拍了拍他的头，走到红薯地里。前几天我就发现我们家红薯长势特别好，我又买了肥料，没想到这几天更好了。说着，他徒手扒出来一个红薯，你看这么大的红薯呢。顾婉清再次瞪大了眼睛，陆芊芊也惊讶的将嘴巴张成了 O 形状。嫂嫂快看，那红薯比芊芊的头还大啊！哈哈，洛立行被这比喻逗笑了，他拎着红薯来到陆芊芊的身边，将红薯举起，和芊芊的小脑袋比了下，笑道。果然比我们芊芊的小脑袋还大啊！陆芊芊已经笑得眯了眼，她举起嫩嫩的小手，拍了拍红薯，嘻嘻，好大好大好大！二哥哥，芊芊能拿一下大红薯吗？给，抱着。陆立行直接将红薯递给他，小家伙谋足了劲儿，用力的抱住了红薯。哇，好沉啊！芊芊，芊芊快抱不住了！他刚一喊完，砰的一声，红薯落了地。不过陆芊芊的个子不高，地面又是松软的土地，红薯完全没被破坏。倒是顾婉清心疼的惊叫了一声：“啊，芊芊，你没事吧？”陆芊芊干脆也高兴地坐在了大红薯旁边的石头上，笑眯眯地说：“没事没事儿。”二嫂嫂，芊芊第一次见这么大的红薯，嘿嘿，一定很好吃。被陆芊芊这么一闹，顾婉清也从震惊中回过神来，她蹲下身子
。洛丽行高兴的示意顾婉清：“你看这个也很大，还有这个比那俩都大，那里还有那里那里都是大红薯。”婉清，我们拥有一大片的大红薯，开心吗？顾婉清忽然就笑了起来：“所有的都这么大吗？”“嗯，是的。”“那太好了，那太好了。”他捂了捂唇，眼泪差点就落下来了。“不用挨饿了，这个冬天我们不用挨饿了。”他又摸了摸肚子，似乎是说给自己，也是说给宝宝们听。洛丽行笑着来到他的身边，轻声安慰。以后我们都不用挨饿了。如果是以前，洛丽行说了这话，顾婉清根本不会信，只会觉得他又在说大话了。但经历过这几天，顾婉清知道洛丽行说的都是真的。他擦掉了眼角的泪，转头看向了红薯地。洛丽行，我是不是太矫情了？许是这几天惊喜和感动太多，他总是想流泪。洛丽行伸出手来揉了揉他的头，怎么会？是我不好，之前没让你过上好日子。顾婉清低头扑笑出声。那我们以后一起努力将日子过好吧。嗯，好。顾婉清终于笑了起来。夏天的夜晚总是来得很晚，但这会儿。月亮已经升起来了，顾婉清指了指前面的红薯地，我能去看一看吗？当然可以，这都是你种的啊，不过要小心一些，蔓藤太长了，别绊住脚。嗯，顾婉清点点头，高兴的进入了红薯地。他不敢相信的将翻了翻红薯的蔓藤，这个好大，这个也好大，还有这里，这里的黄红薯也好大啊。黄红薯是红薯的一种，也叫黄心红薯。在未来，这种黄心红薯一般被作为烤红薯的主要材料，但现在他们种的黄红薯并不多。黄红薯糖分高，很甜，但是却不耐饿。他们更需要能冲击的白心红薯，皮为红色。洛丽行刚刚挖出来的那个就是这种品种。顾婉清像个孩子一样在红薯地里走来走去。洛丽行坐在地旁边的石头上，看着他笑。陆芊芊弯着腰，歪着头看向了洛丽行，看着看着他也笑了。二哥，你怎么也在傻笑了？哈哈，你是不是也想二嫂嫂了？可二嫂嫂就在面前啊！洛丽行被这小丫头逗得哈哈大笑，他也毫不避讳，大声回答：“对，想你二嫂了。”地里的顾婉清脸一红，娇嗔的白了他一眼。临走之前，洛丽行挖了三个大红薯。他自己提了两个，顾婉清提了一个，陆芊芊走在前面一蹦一跳的哼着山谣，山涧中偶尔有虫鸣声，配着月光，十分恬静。顾婉清满心愉悦，这样的生活才是自己一直以来追求的。正想着，身后的陆立行忽然出了声：“婉清，你今天穿了新鞋子了，还戴了新发卡。”其实他早就看到了，只是顾婉清刚刚因为红薯的事情伤神，他来不及说。顾婉清再次脸一红，他低了头，声音很小：“那个，我的头绳坏了，所以才……”小小的陆芊芊顿时扭过头来。才不是嘞！二嫂嫂的头绳没断，二嫂嫂今天去给二哥洗衣服了，也好见很多人才带的。芊芊，顾婉清想阻止陆芊芊，已经来不及了。陆芊芊眨了眨眼睛，继续说：“二嫂嫂今天是河边最漂亮的。二嫂嫂还特地告诉几个婶婶，是二哥给二嫂嫂买的发卡和鞋子呢。几个婶婶都好羡慕。”芊芊看见他们的眼睛里都有光。芊芊，顾婉清恨不得找个地缝钻进去。这丫头怎么什么都说，让陆立行以为自己到处显摆怎么办呢？别说了，哈哈。陆立行听笑了，没事儿。我媳妇儿自然是最漂亮的，他们该羡慕。顾婉清一时间也不知道该不该高兴，只能加快了脚步往前走。陆立行又故意问了陆芊芊：“是不是啊？芊芊是搭是搭？”陆芊芊开心的点头。这一路上，三人有说有笑，格外开心。临到院子里，陆立行又叫住了顾婉清：“婉清，这红薯我想给铁柱一个，凡事要请教一下老婆才是。”顾婉清点点头：“嗯，你做主就好。”陆立行又说了自己其他的想法：“我估算了下，这红薯小的有两三斤重，大的都有十斤重了。你今年种的红薯又特别多。”我们所有的地里加起来，大概有几百斤，甚至上千斤，留下我们自己和爸妈大哥大嫂小弟吃的，还能剩下很多。不如我们将红薯卖了吧？这是陆立行早就想好的办法，将红薯卖掉，自己赚了钱，陆家村的人也有吃的了，刚刚好。顾婉清回头，震惊的看着陆立行。陆立行微怔：“你要是不同意，也可以不卖。不过我同意。”顾婉清笑了起来。其实刚刚在地里的时候，我就在想，这红薯我们吃不完要怎么办？放久了会坏掉的。卖吧，陆立行，我支持你，陆家。王铁柱已经在大黄的监工下，不但将所有的竹竿都弄好了，还将蚊帐也装上了。这会儿，无聊的他坐在门口发呆。狗爷，你说陆哥又要给我啥惊喜啊？汪汪！陆哥最近实在是太神奇了，总是做一些让人想不到的事情。汪汪！不管了，反正我要一直跟着陆哥混。走啦，回家，惊喜明天再来拿。汪汪！眼看王铁柱要走，大黄直接挡在了他的前面，咬住了他的裤子，不让他走。主人说了，有惊喜，那必然是有惊喜。哎哎，狗爷，不能再咬了，再咬裤子掉了，快松口。王铁柱一边提着裤子，一边发出惊叫。顾婉清几人回来的时候，看见的就是这么一幕。陆哥，陆哥，你回来了，快管管狗爷啊，我的清白啊！陆立行无奈的笑了。陆芊芊快步走到大黄身边，轻轻的拍了拍他的脑袋。大黄，走，睡觉去。大黄立刻松开了王铁柱，摇着尾巴跟陆芊芊走了。王铁柱终于松了口气。哎呦，狗爷也太凶了，不让我走，难道是让我等惊喜？陆哥，你说的惊喜是啥啊？卧日！王铁柱看见陆立行提着的东西的时候，整个人都震惊了。那是啥？陆陆哥。你该不会想告诉我那是红薯吧？
，说送就送了。对，应该挺好吃的，你回去试试。哦哦，王铁柱有点茫然的抱着红薯，在陆家院子里发呆。长这么大，他还没见过这么大的红薯呢。铁柱啊啊啊！我和你嫂子要睡了。哦，所以你赶紧回家吧。王铁柱终于反应过来了，这就回，这就回，这么大一个红薯，我妈肯定特高兴。第三十三章，洛丽行，谢谢你。第二天，洛丽行早早的起了床，做好早饭之后，自己吃了点。将其他的放进锅里热着，给顾婉清留了纸条后，便担着扁担和两个箩筐去了地里。不一会儿功夫，两个箩筐就都装满了。洛丽行又担着两箩筐红薯下山，只是这红薯格外的重。洛丽行开始思考，不但要买个自行车，还得买了拉货的三轮车才行。顾婉清起来的时候，看见了留在厨房的纸条。老婆，我去干活了，你趁热吃。今天挣钱了，给你买橘子。顾婉清看着看着就笑了起来。橘子是他最爱吃的水果，只不过一年难得吃上几回。结婚的时候，他告诉过陆立行，没想到他现在还记得。吃完了饭，刚好看见陆立行担着扁担回来。吃好饭了吗？嗯，吃好了。那行，我去卖红薯了。你好好休息，我我跟你一起去吧。顾婉清赶紧道。看陆立行满头汗的样子，他有些心疼。不用，你现在不能干活，不然对宝宝不好。顾婉清摸了摸肚子，也知道自己去了可能只是添乱。那要不让芊芊一起去吧，偶尔帮个小忙。大黄也去，行吧。有芊芊在，或许能更好卖一点。毕竟自己在陆家村的名声并不好。上午十点。陆立行带着大黄和陆芊芊来到了村上，村上几处小卖部和服装店门前，偶尔会有人摆摊卖一些自己家种的菜。陆立行选了个最好的位置坐下，旁边一位大婶正将筐子里的小白菜、小香葱拿出来。看见陆立行的时候，他怔了怔：“你，咦，你叫什么来着？”陆立行，陆立行笑着回答：“这位大婶她认识，叫赵秀莲，是个寡妇，早年嫁到陆家村，给丈夫生了个儿子。可没想到，没过几年，丈夫和儿子相继去世，留下一对年迈的父母，也就是赵秀莲的公婆。”大家都劝赵秀莲改嫁，可这么多年来，她一直没嫁，而且还扬言嫁人也要带着梁老，梁老对她极好，她要给梁老养老送终。在这个年代，家里多一口人，就要多吃一口饭，是以根本没人愿意娶她。赵秀莲就自己像个男人一样去干活赚钱，养活梁老。只可惜，因为太过劳累，在陆立行离开陆家村没过几年，梁老病逝，他也跟着去了。此时见到他，陆立行对此人颇为敬重。不过听见他的名字，赵秀莲却皱了皱眉：“陆家二小子，是我。”陆立行知道自己名声不好，也没生气。你卖什么呢？怎么还带着一个娃娃、一条狗啊？哦，卖红薯。陆立行的筐子上盖了草布，示意赵秀莲没看见筐里的东西。卖红薯，今年的红薯都长得那么瘦弱，你确定能卖得出去？试试吧。也是，听说你家媳妇怀孕了，你也该像个男人一样撑起一个家了。早些年我男人还在的时候，哎，他叹了口气，算了，不说这个了。你没做过生意吧？虽然女人坏了点，但是你媳妇不能跟着你受苦。要不我教你怎么卖东西。赵秀莲最见不得女人受苦，她决定能帮一把是一把，那就谢谢赵大婶了。嗯，态度还算诚恳。这样，你先让我看看你的红薯。我告诉你啊，这卖东西，尤其是菜，品相很重要。你要把好的放在最上面，让人们一眼看过来就有买的欲望。然后把不好的放在下面，混着卖。我帮你摆吧。他说着，就手脚麻利的要过来给陆立行帮忙。然而，在揭开草布的那一刻，赵秀莲的手僵在了原地。她瞪大眼睛看着筐子里面又大又圆、品相又好的红薯，整个人都惊了。这，他拿起一颗红薯，试图去看看下面不好的。可翻了一会儿之后。赵秀莲发现根本没有不好的红薯，这一筐所有的红薯都几乎一样大，一样的没有疤痕。你的红薯都长这样？嗯。陆立行点点头。赵秀莲不死心的又去旁边翻起了另外一筐，旁边的陆芊芊奶声奶气的笑：“珊珊，我二哥的红薯都很好的，您不用担心，不用买的。”赵秀莲悻悻的收回手，有些纠结：“这这红薯哪来的？不是说今年的收成都不好吗？”哦，我家晚清种的。赵秀莲默默的竖起了大拇指：“厉害，厉害啊，小伙子。”你不介意，改天我去找晚清丫头学一学怎么种红薯吧。嗯，不介意。那成，你这红薯怎么卖？我买一个。洛丽行看了看红薯，沉思了下，道：“一毛钱一斤吧。”啊，一毛？你知道市场上别的红薯多少钱一斤吗？知道，五六分钱。这些前两天洛丽行就找黄强了解过了。那你还？赵秀莲有些不理解。洛丽行二话不说，直接切开了一个黄心红薯，然后切了一块递给赵秀莲：“您尝尝。”赵秀莲微微一怔，但她还是接过红薯咬了一口。下一刻，她的眼睛亮了起来：“怎么会？”这味道是不是比平时的红薯更甜，口感更好？这些陆立行早就知道了，毕竟是系统给的灵药浇灌出来的红薯，绝对更好吃，营养价值更高。黄心红薯还是可以生吃的。赵秀莲连连点头，是是是的，比那苹果还甜啊！而且这个品相也极好，我觉得一毛钱可以卖。赵秀莲笑了起来，哈哈，你说的对，我尝了后我都想买了。来来来，给我装两个。赵秀莲选了两个最大的红薯，足足有二十斤重，价值两块钱。零付钱的时候。赵秀莲却犯了难，她今天的菜还没卖出去，手里也没钱。那个陆家小子，要不我卖完了菜再给你？成。陆立行毫不犹豫地将红薯给他递了过去。赵秀莲深深地看了他一眼，没有说话。此
，今年的红薯不是收成不好吗？是啊是啊，你看那个黄红薯看起来就很好吃。走走，我们去看看。几人正要上前，其中一人却阻止了他们。那卖红薯的人，陆家的，还真是啊。切，算了，不买不买。这小子不是好人。不是听说他前几天还救了一车人吗？那也是瞎猫碰上死耗子，肯定是无意的。一个人怎么会突然变好？你忘了他偷你们东西时候的样子了吗？众人摇了摇头，可是却无人上前。赵秀莲那边却已经有了好几个买东西的了。洛丽行看见大家都距离自己不远处，窃窃私语。他思考着要如何才能吸引顾客。正此时，他看见赵秀莲站了起来，似是无意的开口：“哎，有些人啊，就是死要面子。今年大家的红薯产量都不好吧？明明看上了这红薯，却不敢上前。怎么想等人都走光了，偷偷买陆家小子的红薯？那时候啊，怕是都要被人抢光了。”人群中顿时又响起一阵阵私语。看起来确实好，只是这红薯不知道好不好吃啊？哎，我听说有的人会给红薯打农药呢，都不能吃的。洛丽行笑了笑。将刚刚切开的红薯切下一块，递给陆芊芊。芊芊，想不想尝尝？萌娃的用处，这就体现出来了。嗯嗯，陆芊芊用力的点点头，高兴的接过红薯就塞进了嘴里。这红薯自从拿回家，他还没尝过呢。刚刚赵秀莲吃的时候，他就流口水了。可是二哥没给他，他也就懂事的没要。一口下去，陆芊芊高兴的眼睛都跟着亮了。哇，好甜好甜啊！芊芊从未吃过这么好吃的红薯，比糖还甜。二哥还要还要。小丫头很快就啃完了手里的红薯，伸着小手撒娇。陆丽行无奈，只好又递给他一块。小馋猫，吃吧。这时，周围的人也跟着眼馋了，尤其是带着孩子的几岁的小宝宝们，最见不得别人吃东西，更别说比糖还甜的红薯了。他们都委委屈屈的拉着自家大人的衣角。奶奶，我要吃红薯。妈妈，我也要，我也要，要吃要吃。几个大人拉不下面子，只好嘟囔道：“那是人家的妹妹，也不知道是不是真的这么好吃。”洛丽行又直接将手里的大红薯切成了小块，递给孩子们尝尝。孩子们欢快的接过红薯，啃了起来。哇，真的好甜，好吃好吃。奶奶，我还要。妈妈。孩子们看见好吃的，可从来不考虑人品。大人们有些为难。赵秀莲看了几人一眼，翻了翻白眼，道：“刘桂花，我记得你那天就在那辆大巴车上，怎么的？不是陆丽行救了你吗？这会儿嫌弃人家了。还有你啊，李春花，你老公也在吧？要不是陆丽行这小子，你就跟我一样成寡妇了。再说了，就是买个红薯而已。你们不买红薯，冬天打算饿死。”被点名的两人脸色顿时非常难堪。他们确实是那天在大巴车上的人，可是回来后跟大家说那件事儿是陆丽行做的，根本没人信。他们还要被莫名其妙的骂一顿，说他们魔杖了。居然会替陆丽行说好话，为了融入大家，他们只好将那件事儿埋在心底，再也不说了。但终究，陆丽行救过他们或者他们亲人的命。终于，刘桂花走了出来。赵寡妇说的对，我很需要红薯，而且那天不管你们信不信，是陆丽行救了我们。这红薯我买了，我要二十。另外，我有句话憋在心里很多天了，但一直没敢说。陆丽行，谢谢你。第三十四章，你们家欠的账，有人替你们还了。刘桂花说完后，还给陆丽行鞠了一躬。别别别，刘大姐。陆丽行赶紧上前阻拦，刘桂花却挡开了他的手。应该的，陆丽行，无论你之前怎么样，救下我们这件事儿是真的。我不能继续做一个缩头乌龟了。之前是我不对，现在我心里的这块疙瘩终于落下了。刘桂花长出一口气，还笑了起来。你这白心红薯吃起来面吗？面是一种形容词，白心红薯的糖分含量不高，但是淀粉含量极高。相对于黄心红薯，它不够甜，但是却更适合做主食。嗯，面你也尝尝。陆丽行又毫不犹豫地切开了一个白心红薯。分成几个小块，将其中一块递给刘桂花。刘桂花咬了一口，当下点点头。那这白心红薯我也要二十斤，那红心红薯拿回去给我孙子煮着吃，这个拿来充饥。说完后，刘桂花还不忘提醒大家：啊，你们也别看着啊，这红薯真的不错，不买可就可惜了呀。四十斤红薯也就是四块钱，但是买了这么好吃的红薯，一家人都会很开心。值了。刘桂花从自己缝制的小荷包里拿了钱递给陆立行，乐呵呵的抱着四个大红薯走了。等刘桂花走后，其他的几位大姐立刻一冲而上，快快快！我也要四十斤，还有我，还有我，我要那个最大的。哎，那最大的是我的，张嫂子，你不能抢啊！哈哈，谁抢到就是谁的。陆立行忙碌的给大家称红薯，陆芊芊在旁边啃着红薯，格外开心。可是吃着吃着，他忽然看见不远处走过一个熟悉的身影。咦，那不是三哥吗？他这是要去哪儿？陆芊芊疑惑的嘟了嘟嘴，看了会儿他的背影，又被手里的红薯吸引了。村上街角处，穿着与自己身形不合衣服的陆立正正加快速度往前冲去，他要去诊所给大哥买药。前几天大嫂身体不舒服。大哥给大嫂买了药，因为欠着药钱，一直没给。大哥陆立伟就拼命找活干，去山上找能卖钱的东西，想着早点凑够钱还了诊所的钱。谁曾想，这刚上山几天，钱还没凑够，他的脚就扭了，这会儿肿得跟个馒头一样，根本不能动。其实大哥是不想去买药的，觉得浪费钱，还说歇息几天就好了。可他还是偷偷跑出来了，那么重的伤，肯定很疼。路过村上拐角处的时候，陆立正的眼角扫见不远处有一群妇女，叽叽喳喳的，不知道在买些什么。他皱了皱眉，这些人。真是什么都喜欢抢，他没有停留，直奔诊所。看
，都肿了，上面全是红血丝和淤青。哦，是你大哥让你来拿药的。陆丽正低了头，没，但是那么重的伤，我担心。你这小子啊，十六了吧？今年？张春雷一边拿药，一边跟他闲聊。嗯，十六，我听说你考上县城的高中了，过几天就要去上学了吧？陆丽正的身形机不可闻的一颤，他又低了低头，没有说话。张春雷没看见他的情绪，还乐呵呵的念叨：“你可是我们村第一个考上高中的人啊。”也算是有出息，好好读书，将来还会有大出息的，不能一辈子待在大山里，知道吗？陆立正轻轻点头，神色却有些沉重。嗯，我知道了，药拿好后，陆立正有些纠结，这要多少钱？哦，吃的消炎药和药酒一起，总共两块钱。一听这个数额，陆立正握紧了手。张医生，那个，我现在买那么多钱，我能先赊账吗？我知道我大哥之前也在这里赊了账，您放心，我一定会尽快还上的。我大哥那部分我也替他还，他马上就是个大人了，要学会赚钱养家。爸妈都老了，芊芊还小，大哥和大嫂现在身体都不好，二哥又。他必须要学会支撑这个家了。哦，这个啊，不用还了，你今天拿药的钱也不用给了。那不行，这钱必须给。陆丽正急了眼，张春雷乐呵呵的笑，哈哈，不让你给，不是不用给，是有人替你们付过钱了，你大哥欠着的账也都还了。啊，谁啊？谁替我们还的？肯定不是大哥还的，不然大哥不会那么拼命。是，张春雷话到了嘴边，却停了下来。这个啊，以后你自然会知道的。陆丽行的事情还是让他自己解决的好，到时候给陆家人一个惊喜也不错。你现在赶紧回去给你大哥敷药吧，要记得好好揉一揉，这样能好的快一些。好，谢谢张医生。陆丽正点了头，转身离开。陆丽行很快就卖完了红薯，今天的红薯总共200斤，他卖了20块钱。收摊的时候，赵秀莲的青菜还没卖完，见他要走，赵秀莲从口袋里掏啊掏，将赚到的一块钱递给了他。果然还是你这红薯好卖，这么快就卖完了，我就卖了十把青菜，赚了这一块钱，先给你吧，剩下的一块我明天给你。陆丽行看了看赵秀莲面前剩余的青菜，大概还有十来把，小葱、香菜、小白菜、莴苣，还有萝卜秧，但。都是被人挑剩下的了，看起来不太好。他摆了摆手，笑道：“钱我不要了，毕竟赵秀莲刚刚也给他帮了大忙。那怎么行？我可不能白拿你的。虽然我穷，但我知道大家都不容易。你家晚清还怀着孕呢，拿回去给他买吃的吧。不用，我手里的钱够了。另外，我也没说白拿。赵大婶，你这青菜一毛钱一把吧？嗯，对，成，剩下的我全要了。抵了这红薯的钱。说着，陆立行直接将那些青菜塞进了自己的筐里，转身就走。啊，你等等，那也不够啊。况且，那就剩下一些不好的青菜了。”我八分钱就卖的，但陆立行根本不听他的解释，摆摆手就离开了。芊芊，我们去买橘子。好的，好的。陆芊芊高兴的拍起了手，大黄也跟在身边蹦蹦跳跳。赵秀珍看着他的背影，叹了口气，这孩子，怪不得老刘说他变好了呢。黄强小卖部这几天关门了，陆立行只好去诊所附近的小卖部买。可到了小卖部，陆立行傻眼了，橘子十月份才开始成熟，潜意识，后来的他生活在大都市，什么时候都能吃到，但现在不一样了。陆家村这样贫穷又落后的地方。现在并没有橘子卖，他只看见零星的躺着几根香蕉和一些皱巴巴的苹果。陆立行想了想，还是决定买一些。对现在的顾婉清来说，水果也很重要。陆立行买了两斤香蕉和三斤苹果，给陆芊芊买了个棒棒糖，又买了点排骨和鸡肉以及调料，这才出门打算回家。大黄看见骨头激动的一蹦三尺高，不断在陆立行面前跳来跳去。汪汪汪！狗爷今天又有骨头啃了。然而刚一出门，陆立行就听见了一个熟悉的声音：“二哥，我、哦、不，陆立行，你怎么在这里？”你在干什么？又在乱买东西？第35章，这人是不是脑子也有病了？陆立正的语气中满是怒意，他怎么也没想到自己出了诊所的门会遇见自己家那个废物二哥。陆立正活了这16年来，最讨厌的就是这个二哥。陆家一直贫穷，家人都勤俭节约，可偏偏陆立行是个例外。陆立行小的时候家里有大哥，陆立行长大了一些，家里又有小弟，从小到大几乎没干过活，不是只是大哥，就是只是他。长大了还整日无所事事，到处招摇撞骗。后来爸妈没办法了，只好给他说了一门亲事，并用毕生的积蓄给他盖了两间房。本以为他会改变，但换来的是什么？是他的变本加厉，甚至连二嫂怀孕了他都不闻不问，整日沉迷酗酒。陆立正不明白自己怎么会有一个这样的二哥，好吃懒做不说，还喜欢花钱。陆立行，你是不是觉得自己很牛皮？你看看你又买了什么啊？苹果、香蕉这些东西，以你的经济实力，你吃得起吗？你又去哪儿偷了钱？你又去哪儿偷了钱？说话呀、啊！最后三个字。陆立正几乎是吼出声的。立正，陆立行丝毫没在意他咄咄逼人的样子，此时只觉得喜悦。陆立正，他的弟弟，他终于又见到他了。前一世，顾婉清和孩子死后，陆立行失魂落魄了好一阵子，什么都做不了，像个行尸走肉。是陆立正给顾婉清和孩子立了坟墓。陆立行永远记得自己走时，他从口袋里掏出来一张很旧的五块钱，说：“这五块钱你拿着，从此之后就不要回来了，家里我会照顾，你放心。”他对他失望透顶，可还是给了他他的全部积蓄。陆立行知道那是他努力攒了很久。给自己上学用的，他考上了高中，是陆家村第一个考上高中的人。那天，陆立行在心里暗暗发誓，自己一定不能辜负弟弟的期望，好好努力，让他们过上好日子
，真的担负起了养家的重任，没有去读书，而是选择跟着村里人去黑煤矿打工，遇到了事故。此刻的陆立行难掩激动，他上前就抱住了陆立正，声音也有些颤抖：“立正，你怎么来村上了？怎么了？家里出事了吗？”陆立正怎么也没想到陆立行会抱住自己，他分明是来骂人的，他怎么这么高兴？啊？这人是不是脑子也有病了？陆立正一把推开陆立行，脸色十分难看：“你干什么？疯了不成？你管我来急事干什么？我不像你，天天只会花钱。”你还没告诉我，你哪来的钱买的这些东西？陆立正又看了一眼陆立行的筐子，脸色越来越难看了。偷了谁家的东西，就赶紧给人家还回去，不然不然我和大哥不会放过你的。陆立行笑了笑，这是我自己卖红薯赚钱买的。说着，他赶紧从筐子里拿出一半的香蕉和苹果，递给陆立正，来，你也尝尝，我给你二嫂补身子用的，你拿开。陆立正二话不说，直接甩开了陆立行的手。你自己赚的钱还卖红薯，陆立行，你编也编一个好一点的借口吧。你以为我不知道今年陆家村的红薯收成都很不好吗？那点红薯。都不够自己家吃的，你还能卖钱？陆立行，你以为我年纪小就跟芊芊一样好骗是吗？你别忘了，芊芊上学的学费都是被你花了的，还有大哥给大嫂看病的钱，还有我爸妈挣的那点钱，全都被你挥霍一空了。现在芊芊到了上学的年纪，别的小朋友都去学校了，你看我们芊芊，他连报名费都没有，七岁了，再拖他就是大龄学生了。这些爸妈不敢跟你说，怕你生气打人，但我不怕。陆立行，你做的每一件事都是爸妈和大哥在给你擦屁股，你是一点都不知道吗？爸妈为了你在陆家村受了多少委屈？他们也没将你赶出家门，你别太过分了。我再给你最后一次机会，这些水果你立刻去退了，将钱拿回来，不然你别怪我不客气。陆立正几乎一口气将自己心中的怒意都说了出来，但独独少了自己学费那一项。爸妈给他攒了钱去读高中的，可是后来那些钱给陆立行盖了房。他是男子汉，他可以忍受，但他不能让一直上不了学不识字。尤其是看到陆立行又乱花钱，陆立正怒从中来，他死死地盯着陆立行，希望陆立行哪怕有一次能听进去他说的话，像个男子汉一样。可是没有。他只看见了他的云淡风轻，立正以后不会这样了。哦，对了，还有这十块钱，你也拿着。陆立行说着，从口袋里掏出一叠钱，这叠钱彻底晕了陆立正的眼。陆立行啊，陆立行，你可真敢啊！这么多钱，你到底拿谁家的？还回去，不然你就永远别回家了。我没你这个二哥。陆立行一怔，他知道自己还是操之过急了。一个废物突然拿出这么多钱，根本没人会相信，更何况一直都知道他原来脾气的兄弟。立正，我知道你生气，这钱你不要，我也理解。我先拿着，你什么时候需要就来找我。另外，芊芊的事情，我想办法，我一定让她今年去学校上学。呵呵，陆立正冷笑起来。你知道今天几号了吗？八月二十九号了，上学的报名时间早就过了，学校马上就开学了。你怎么让芊芊上学？这个我来想办法。陆立行想起前几天系统给的未来信息，或许那是能让芊芊上学的机会。他要想个突破口。陆立正看着他，没说话，但表情明显的不信。陆立行又道：“还有你读高中的事情，也快开学了，你要去上学，不能耽误。我记得县里高中开学可以晚一阵子，钱我来想办法。”陆立正越发觉得陆立行不正常了，现在吹起牛来，眼睛都不眨一下。他实在不想再看见他，直接拉着陆芊芊道：“芊芊，我们先回家，等这两天去把二嫂也接回来，别跟这个疯子待一起。”陆芊芊硬是被拉着，一步三回头的走了，任凭大黄在后面怎么叫都没人理。陆立行看着他们的背影，忽然笑了起来。无论如何，他们都健健康康的在自己身边，这比什么都重要。他会努力让他们接受他的，至少现在晚清已经开始接受他了。陆立行担起箩筐往家赶去，接下来几天。要努力赚钱了，这样才能凑够芊芊和立正的学费。第三十六章，下次你老公，我要靠近你，别躲。山脚下矗立着一处破旧的茅草屋，茅草屋的墙是用黄泥巴砌成的，里面混杂着大量的茅草。中间是一个大院子，堂屋两旁各自带着一间房，侧面有额外的两间是灶堂和小房间。整个屋子地面坑坑洼洼，也是用泥巴做成的。此时，周玉霞正躺在床上，脸色苍白的咳嗽着，床边正打着瞌睡的陆立伟赶紧起身去给他倒水，可是脚一落地。却传来了钻心的疼痛，陆立伟闷哼一声，死死地咬住了牙，伸手去够桌子上的碗和热水壶。家里没钱买水杯，平日里他们渴了都会用碗喝水。立伟，床上的周玉霞听见了声音，又轻咳了两声。我不碍事儿，你赶紧歇着，你的脚没事儿，我不要紧，你还在发着烧呢。张医生说要多喝点热水，再过几天实在不行，我们就去村上输液，输液好得快。我不去，周玉霞直接拒绝了，买药都要花好几块钱了，输液岂不是更浪费钱？家里已经快揭不开锅了。他不能如此破费，我害怕输液疼。周玉霞随便找了个借口，行行行，那就好好吃药，等你好了就不用去了。嗯，这一次周玉霞十分配合，喝完后他重新躺回了床上。立正呢？不知道，那小子吃完早饭就不见了，不用管他。周玉霞思考了一会儿，道：“实在不行，我再去娘家借点钱。立正快开学了，芊芊，芊芊也得去上学了。”说起这个，陆立伟的脸色有些难看。你娘家哪有钱啊？我们都去借了多少回了？哎，要是立行那小子肯干就好了。陆立伟叹了口气。他和晚清分家分出去了，也不知道有点长进没。爸妈这么做，就是想让他独立。可是我
，就去送。陆立伟正说着，忽然听到门外一阵喊声：“大哥，大哥，你在哪儿呢？”接着是一阵哭声：“呜呜，三哥，你放开我，放开我！”芊芊回来了，立正这是干嘛呢？陆立伟皱了皱眉，掀开了卧室的布帘，因为门太贵了，他们的屋子是用的破碎布帘做成的门帘，是不是你二嫂那边出事了？一想到这里，陆立伟紧张的站了起来。陆芊芊终于挣脱了陆立正的牵制，一头扎进了陆立伟的怀中。呜呜，大哥，三哥欺负人，二嫂嫂没事的，二哥将二嫂嫂照顾得很好。看，二哥还给芊芊买了棒棒糖。呜、哦，三哥非要拉着芊芊回来。三哥是个坏人，陆芊芊到底太小了。陆立伟听得云里雾里，什么？你二哥给你买了棒棒糖，你三哥又怎么了？立正，这到底怎么回事？陆立正愤愤不平地说：“你别听芊芊瞎说，他就是被一颗糖收买了。我今儿在村上遇见陆立行了，他居然买了很多苹果、香蕉。我看着最起码得花五块钱，还有半筐紫菜。他真是，真是越来越不成样了。”陆立正不知道怎么形容自己的愤怒。等爸妈回来，我一定要告诉他们，让他们去管管陆立行。陆立伟皱了皱眉。谁允许你直呼厉行的名字了？那是你二哥，我没有这样的二哥。陆立正倔强的回答。陆立伟叹了口气，我知道你生气，我们也生气，可那终究是你二哥，他做再多坏事儿也是我们家人，他学坏了，我们有责任教好他，而不是骂他。立正，你二哥真的又买了那么多东西，我还能骗你吗？那也不能告诉爸妈，爸妈为了我们几个原本就够劳累的了，你告诉他们只会让他们难受。那那也不能让陆立行一直浪费啊。二嫂怎么办啊？他还怀着孩子呢。我想想办法，等我教好了，我去劝劝。陆立伟也没其他更好的办法。不对，你去村上做什么了？陆立正这才想起正事儿，他将买好的药递给陆立伟，去给你买药，治疗跌打损伤的。这个是药酒，这个是吃的。张医生说，敷上药酒要好好按摩按摩，对恢复有好处。你谁让你去给我买药了？陆立伟气不打一处来，家里已经没钱了，他不想因为自己在浪费钱。你的脚那么严重，怎么能不买？对了，大哥，你去张医生那儿还账吗？还什么账？陆立伟一愣。陆立正说，张大夫说，你给大嫂买药的钱都已经还上了，之前我们欠着的账目也都结清了。还有啊，我这次买药，他也没收钱。说是有人给过了什么？陆立伟激动地站了起来，忘记了脚踝处的疼痛。谁给的？陆立正摇摇头，不知道。张医生不肯说，他还告诉我，总有一天我们会知道的。陆立伟蹙了蹙眉，陷入了沉思。旁边一直不敢吭声的陆芊芊忍不住委委屈屈地说：“一定是二哥给的，怎么可能？芊芊，你再胡说，不是告诉你小孩子不能说谎吗？”陆立正一个眼神瞪过来，小小的芊芊抖了下，嘴巴一撇，又哭了。陆立伟赶紧将最小的妹妹拉了过来：“芊芊，别哭，立正，你看看你。”凶芊芊干什么？就算芊芊说了谎话，他还小啊！陆芊芊急了，一边抽噎一边喊：“芊芊没有，哎、呃、呦，没有说谎，就是二哥哥给的，哎、呃、呦，你们你们都是坏人！”陆立正冷了脸，以后不能让芊芊再去跟陆立行住了，一点都不学好。我这几天想想办法赚点钱，回头送芊芊去上学。说完，他转身走了。陆立伟想拦他，却没拦住，只好叹了口气，开始哄陆芊芊。陆立行回到家，已经中午了。厨房里传来阵阵香味，他看见顾婉清正在里面忙碌，陆立行的心情一下子好了起来。婉清。你怎么又在做饭了？快快快，去歇着，我来做。顾婉清听见他的声音，吓了一跳。你怎么突然回来了？不用不用，我想给你做饭。你看我好好的呢，这几天吃的太好了，都养回来了。做饭还是可以的的。陆立行笑了笑，伸出手来，轻轻的抚在了顾婉清的肚子上。顾婉清脸一红，往后退了一步。你干嘛？想看看他们会动了没？顾婉清没忍住扑笑出声。傻不傻？他们才不到两个月，怎么会动？还没显怀呢。这倒也是，没碰到媳妇儿。陆立行朝着锅里看去，做的什么？烧排骨？怎么都黑了？顾婉清轻咳一声，有些不好意思起来。那个，我之前我,我没怎么做过肉菜，之前家里很穷，没什么吃的，肉都是过年的时候才能吃上，一般也都是只有一点点。顾婉清做素菜很熟练，但是做起肉来总有些拘谨。要不这个我吃，你再自己做。顾婉清赶紧道：“不能浪费，排骨很贵的。”哈哈，不用，你做什么我都爱吃。陆立行又抬起头来要去摸顾婉清的头，顾婉清下意识的往后退了一下，又又干嘛？这家伙怎么总喜欢动手动脚的？现在可是大白天呢。陆立行看出了小丫头的心思，笑道。你头上有个小树枝啊，在哪儿？快帮我弄下来！顾婉清赶紧凑到陆立行的身边，将头也伸了过去。陆立行轻轻地拨开他的头发，将那根已经和头发缠绕在一起的树枝取了下来。他比顾婉清高了一个头，贴得近了。顾婉清甚至能听见他的心跳声，他的脸又红了。说实话，和陆立行结婚到现在这几天的感觉和之前完全不一样。以前顾婉清总觉得陆立行是一个没有感情的机器，但现在他更像一个温暖的大白，让人忍不住想靠近。陆立行将树枝拿了下来，递到他的眼前，笑道。你看，我没骗你吧？下次你老公，我要靠近你，别躲。嘿嘿，我我的排骨要翻锅了。顾婉清轻咳一声，赶紧往锅的方向跑过去。可是因为跑得太快，他绊住了自己的脚。啊！顾婉清惊叫一声，下一刻，他跌入了一个温暖的怀抱，头顶还有陆立行熟悉的声音：“怎么这么不小心？”啊？那个我，顾婉清想解释点什么，但总觉得说什么都有点多余。就在他不知道怎么办的时
，他整个人僵在了原地。第三十七章，这画面太刺激了吧！旁边大黄一看见王铁柱过来，上前就去追他，但还是晚了一步。此时，大黄已经咬住了王铁柱的裤子，正试图将他往后拖，但王铁柱却突然睁大了眼睛，一时间不知道该不该退。这画面也太刺激了吧！陆哥和嫂子在干啥呢？他到底能不能看啊？王铁柱不禁陷入了沉思。片刻后。他用力地捂住了自己的眼睛，却从指缝间给自己留了个缝隙。啊，陆哥，陆哥，我不是故意的，你说说你，你怎么也不关门？要不你继续继续，我我我我和大黄去旁边等一下。说完后，王铁柱和大黄一起往旁边跑去。顾婉清此时恨不得找个地缝钻进去，怎么每次自己最尴尬的时候都能遇到王铁柱？不行，不能让王铁柱误会了。他慌忙地从陆立行的怀中站了起来，着急地喊：“铁柱，你等等，是我要摔倒了，你陆哥扶我呢，你你别想歪了。”王铁柱微微一愣，嘿嘿笑了起来。嫂子，你放心吧，我没想歪，我真没想歪，你相信我，相信我。说完，他见笑着和大黄一起去院子边坐下了。顾婉清，怎么感觉自己越解释越离谱了呢？王铁柱明显不信，他瞪了一眼陆立行，有些纠结。都怪你，哈哈。陆立行心情极好的笑了起来。婉清，其实呢，这个事儿不能解释，越解释就会越来越黑，知道吗？他轻轻刮了下顾婉清的鼻子。好了，你也去歇着，我来做饭。顾婉清只好走到烧火洞面前坐下了，让他自己出去，独自面对王铁柱，他才不要呢。陆立行看了看锅，发挥了大师级厨艺，将排骨拯救了下，然后又烧了米粥煮红薯。因为不缺，陆立行干脆切下来一大块，小火慢炖。等煮好后，红薯已经完全蓝了，和粥混合在一起，香甜又好看。一直到饭做好了，顾婉清才终于从刚刚的尴尬中反应过来。我去喊芊芊吃饭。咦，不对，芊芊呢？他之前一直以为陆芊芊在外面和大黄玩，可是这会儿院子里只有大黄和王铁柱。陆立行叹了口气，被立正带回家了。顾婉清一怔：“你遇到立正了？”嗯，他没怎么着你吧？陆立正、顾婉清很了解，因为年纪小，所以脾气火爆，尤其是对陆立行，但对其他人却极好，性格十分要强，一心想着让陆立行改改之前懒惰的毛病。顾婉清十分担忧，这孩子不知道陆立行改变了，见到他肯定还会急眼。没，他就是将芊芊带回家了。芊芊走了也好，我们也能过过二人世界。等宝宝们出生了，二人世界可就没有了。陆立行一边将排骨往外端，一边道：“顾婉清却知道事情肯定不会那么简单。”陆立行，嗯，你的解释立正没听吧？他是强行将陆芊芊带走的。陆立行一顿。再次无奈的叹口气，自家媳妇儿虽然很容易害羞，但真正遇到事情却比谁都清醒。陆立行只好点了点头，嗯，不过我没事儿，是我之前太混蛋了，立正才会如此，我有办法让他原谅我。顾婉清点了点头，什么时候需要我做什么了，你说就行。好，先吃饭吧。嗯，将排骨端出来后，陆立行喊了旁边的王铁柱，铁柱来再吃点，不了吧？我刚吃过。王铁柱赶紧道，陆立行，今天吃排骨你不尝一尝？什么排骨？王铁柱吞了口唾沫，他记得的上次吃排骨好像还是半年前。那那我也尝尝，嗯，快来，骨头给大黄就成。好嘞，顾婉清给王铁柱也盛了晚饭，三人一起坐下。陆哥，我发现跟着你生活真的越来越好啊！前几天吃兔子肉，今天吃排骨，真不赖。嗯，想不想每天都吃肉？陆立行给顾婉清加了一块排骨，问道。那当然想啊，可是哪有那好事啊？现在就有了。陆立行喝了口汤，认真道：明天跟着陆哥干，一天给你一块钱。啥？一天一块？王铁柱震惊了。要知道他在外面打工的表哥，一个月也才二十块，一天一块。一个月那可是三十块啊！去县城都不一定能挣到这个工资。陆陆哥，我没听错吧？顾婉清也好奇的看向陆立行。陆立行道：“嗯，没听错。你不是问我这红薯是哪来的吗？这红薯是我们家地里的，我们家红薯都长这样。从明天起，你跟我去卖红薯，卖多少天我就给你几天的钱，一天一块，干不干？”这个事儿，陆立行回来的路上就开始合计了。自己一个人卖红薯，还要挖，还要送到村上，力量太有限了。他需要员工，而王铁柱无疑是最好的选择。今天一天，他卖了二十块，明天两个人卖。就算赚不到四十，也能赚个三十块。给王铁柱一块钱不是什么大事儿，他顺便再找找其他赚钱的路子，一定要将芊芊和立正的学费凑齐才行。王铁柱整个人都惊呆了，干我干，嗯，行，那明早吃完早饭就来我家报道。好的，陆哥。王铁柱激动不已，一口排骨入了口，王铁柱却怔住了，他抬头看了一眼陆立行，有点纠结，这么咸的排骨，陆哥是怎么做到面不改色的？这不是陆哥的做饭水平啊！王铁柱又在陆立行和顾婉清的身上来回看了看，最终恍然大悟。他喝了一口粥，将排骨咽了下去。吃完饭，王铁柱非要刷锅，陆立行也没阻拦。顾婉清吃完饭就困了，他转身往屋里走去。路过菜筐的时候，顾婉清想起了陆立行早上说的话，要给他买橘子。可回来了这么久，他也没说，大概是没买吧。芊芊都被带走了，他哪有心情？顾婉清如是想着，就往屋里走去。刚走两步，却被陆立行叫住了。婉清，你等等，怎么了？顾婉清好奇的回头。陆立行走到院子旁边，将叠在一起的两个筐子分开，从下面的筐子里拿出了苹果和香蕉。递给顾婉清，橘子没买到，小卖部没进货，就买了一点苹果和香蕉。
根据他们家的经济情况，除了过年，是舍不得买这些东西的。洛丽行买的这些有好几斤吧？洛丽行点点头，水果可以补充维生素，你得多吃点。你，怪不得丽正要说你，还要带走芊芊。丽正看见你买这些了吧？洛丽行没说话，但也算是默认了，尝尝，很甜的。正准备出门来提水的王铁柱看见这一幕，瞬间又惊呆了。天，嫂子，陆哥对你也太好了吧？这么多苹果呀！啊，还有香蕉。这这难道就是传说中的宠老婆吗？顾婉清，铁柱又开始了。他赶紧接过陆立行手中的水果，进了屋，关门前还扔了一个香蕉和一个苹果给陆立行，拿去给铁柱吃。陆立行无奈的来到王铁柱身边，将苹果递给他，给你嫂子给你的。嘿嘿，那个陆哥，我是不是又给你惹麻烦了？陆立行笑了笑，没，你做的很好。生活就是需要一点调味剂，不然就婉清的性子，什么时候才能甜起来哦？那就好，那就好。陆哥，过我洗好了，下午。我们干点啥呢？王铁柱已经完全将陆立行当成大哥了。下午啊，去挖红薯。行，没问题。赵秀莲回到家的时候已经中午，看见家里的烟囱冒着烟，赵秀莲愣了一下。梁老明明身体不好，已经不能做饭了，怎么回事？是谁偷偷进了他们家灶堂，连寡妇家都不放过，简直太过分了。他抄起旁边放着的树棍，就往灶堂走去。刚走两步，就听见婆婆高兴的声音：“秀莲啊，你回来了，快去去灶堂帮忙，帮忙。”赵秀莲有些懵，谁来了？他们这一家几乎快绝户了。一般没有亲戚过来才对，是刘夫人啊，她说来给我们做好吃的。老刘，他怎么又来了？真的是！赵秀莲气势汹汹的冲向了灶堂，手中的木棍还没放下，就见刘夫人端着一碗菜，乐呵呵的走了出来。秀莲，你回来了，快快吃饭了。你看看，我今天炒了很多蘑菇，这蘑菇特别好吃，你肯定会喜欢。刘夫人说着，将盘子放在了餐桌上。赵秀莲气不打一处来，刘夫人，你来我家做什么？我一个寡妇，你一个光棍，传出去不让人说闲话吗？而且我早就告诉过你，我不打算嫁人了，你怎么还来？第三十八章，好大一头野猪！陆立行的又一收获。刘夫人毫不在意，笑眯眯的又去屋里盛了饭。我知道，这些我都知道。哎、秀莲，你看看我和你加起来一百多岁的人了，还在乎那些干什么？俗话说得好啊，喜欢就要去追，想过什么样的生活就自己去努力，不能亏待自己啊。我们又不是那小年轻，脸皮薄。你看我一个光棍，你一个寡妇，不是很配吗？赵秀莲，这说的叫什么话？什么叫寡妇和光棍很配？刘夫人简直就是在胡闹，她有些生气。刘夫人，你可真是……嘘。刘夫人指了指外面的梁老，做了一个噤声的姿势，先吃饭，吃完了再说，不然你公公婆婆要生气了。赵秀莲只好不开口了，我倒要看看你所谓的蘑菇到底有多好吃。她气呼呼的走过去，将公公和婆婆都扶了过来。周婆婆看着刘夫人，满脸欣慰：“秀莲啊，你脾气也收敛一点，你看看人家多好啊！你为了我们老两口也耽误很久了，不如就这么。妈，您这是要赶我走啊？好好好，我不说了，你们的事情你自己考虑，但我还是希望你有一个好归宿。夫人是一个不错的选择。来来来，先吃饭，坐下后。”赵秀莲狠狠瞪了刘夫人一眼，这人也不知道到底跟谁学坏了。她生气的给自己夹了一块蘑菇，放进了嘴里。下一刻，眼睛亮了起来。刘夫人正探着头等待着他的回答：“怎么样，好吃吗？”我就说：“很好吃吧，好吃才怪。”赵秀莲骂了一句，但接下来她的筷子就没从蘑菇的盘子里离开过。这蘑菇真的很好吃啊！可是不能让刘夫人知道她的欢喜，不然这老家伙肯定得寸进尺。吃完了饭，刘夫人又高兴的去洗碗了。周婆婆坐在院子里，一边乘凉，一边感慨。这蘑菇确实很好吃，秀莲，你看看夫人对你多好啊，什么好的都拿来给你吃。妈，赵秀莲又生气的喊了一句。她当然知道刘夫人人不错，可她一个寡妇，实在不想再走上这样一条路，也不想害了刘夫人。她想了想，还是磨磨蹭蹭的来到厨房门口。喂，老刘，这吃蘑菇叫什么名字？哪里有？你别误会，我婆婆喜欢吃，我想采给她吃。刘夫人乐呵呵的笑，你想吃啊？我给你采。这蘑菇有的有毒，你不认识会中毒的。你怎么知道这些？陆立行告诉我的呀，又是陆立行。赵秀莲嘟囔了两句：“那小子最近怎么了？我也不知道，但我觉得这小子是开窍了。现在什么都会，还什么都干，真不错。和他媳妇儿日子还过得非常好。你看看，秀莲，你要是嫁给我，我们的日子也能过得非常好，比他们还好。”赵秀莲，这老头儿真是话多，干脆直接杜绝了他的念头。好了，你真想娶我呀？对对对，特别想。刘夫人见赵秀莲松了口，手中的动作也停了下来。那你要答应我一个要求，什么要求？你尽管提。赵秀莲有点心虚，但还是开了口。彩礼，我要五百块，没有我可不嫁。在他们这个年代，小姑娘嫁人，彩礼也就几十块钱，更有甚者，只是送了米面鸡蛋，就直接将人家闺女接走了。五百块对他们而言可是个巨额数字。赵秀莲想让刘夫人知难而退，刘夫人微微一愣，怎么不答应？答应答应，你放心，我一定想办法赚够钱。他这辈子唯一的心愿就是娶了赵秀莲。刘夫人一直记得前些年自己生虫病的时候，是赵秀莲每顿饭都会给他送吃的，不然当时的他就要饿死在家里了。这么多年，他一直有这个心，可是赵秀莲不同意，他也就没再打扰。但陆立行的话点醒了他，年纪大了，要为
这么大的红薯哪儿来的？下午的时候，洛丽行带着王铁柱和大黄去了红薯地。当王铁柱看见一大片大红薯的时候，他整个人都惊呆了。沃日，这红薯假的吧？怎么都长这么大？为啥我家红薯就长得不怎么样？前些天爸妈还在愁今年没红薯怎么办呢？王铁柱忍不住吞咽了口唾沫。听见这话，陆立行微微一愣，脑海中随即出现了一个想法：铁柱有没有想过将你们的地里的红薯都给我种？自家地里的红薯也就一千来斤，卖完了就没有了。看今天的形势。这红薯会卖得很好，即便是本村的卖完了，等过镇子路通了，还可以去镇子上卖。镇子上人多，需求量大，肯定还能赚一笔。洛丽行也想过将灵泉水当做养料卖，但这种灵物很容易引起人们的怀疑。况且还是思想落后的农村人，他还是决定买点别人家的红薯，自己去弄，这样更靠谱一些。整个陆家村能相信他，并跟他合作的人并不多。王铁柱是一个啊，王铁柱惊讶了，给你种？对，给我种。我们家红薯长得大。是因为我研究出了新的肥料，这肥料对红薯生长很管用。你把你们家地里的红薯都交给我，我能保证它们都长大。我会给你们留足够过冬的红薯，剩下的部分赚钱我们平分。你觉得怎么样？啊！王铁柱又看了一眼陆立行家地里的红薯，点了点头，称：“我回去跟我爸妈说一声，他们同意就卖给你。”嗯，那我等你好消息，先干活吧。两人一狗干的格外起劲儿，不一会儿就挖了一大堆红薯。王铁柱看着红薯，纠结了起来：“陆哥，这红薯大是大，可是我们好像背不回去啊。”不然你等会儿，我回去把我们家拉车拉来，我们一车直接整回去。行，洛丽行当即答应了。王铁柱刚一离开，洛丽行的脑海中就响起了系统的声音：恭喜宿主获得气运锦囊一个，锦囊已经放入背包中，请宿主注意查收。又一个锦囊，今天还有什么山货吗？洛丽行如是想着，忽然听见大黄在不远处狂吠：汪汪！洛丽行一阵疑惑：大黄怎么了？汪汪！大黄又叫了两声，声音没有了平时的霸气，反而带了些严肃。洛丽行皱了皱眉，缓缓靠近大黄。等走到大黄身边时，洛丽行忽然一怔，只见一只青面獠牙的野猪正和大黄对峙。这野猪并不算大，但那两颗牙却非常的凶猛，一看就不是善茬。大黄弓着腰，似乎要对野猪发起进攻，野猪也呲着牙，丝毫不让。洛丽行记得，野猪这类动物最喜欢的就是偷吃粮食。每年粮食成熟的季节，村民们那些靠近山里的粮食很多都会被野猪糟蹋。虽然在未来，野猪被列为了保护动物，但现在这个年代，野猪横行霸道，可以说是一种祸害。洛丽行总算是明白。那气运锦囊的作用了，他微微一笑，点开了气运锦囊。这次不知道会用什么办法让他抓到这个大家伙。野猪可比野兔大多了，等抓住了，留下自己吃的，剩下还能拿去卖钱。陆家村有很多养猪的人家，但那些家猪都是过年才杀，现在卖野猪肉肯定能赚一笔。洛丽行很期待，点开了气运锦囊后，他轻轻拍了拍大黄的狗头：“大黄，不要怕，上！”哇，得到了陆丽行的鼓励，大黄顿时胆大了起来，撒开脚丫子就朝着野猪冲了过去。野猪原本还在做战斗状态。大黄冲过去的时候，他一时没反应过来，慢了半拍，结果直接被大黄咬了一口，尖叫一声就跑开了。洛丽行思考了一会儿，找了个距离实验近的地方，万一这野猪也需要找个地方撞死呢？但片刻后，洛丽行发现野猪根本没打算往石头上撞，他一直在前面狂奔，而且还是围着洛丽行狂奔，就好像是在这一个圈跑不出去了一样。再看大黄，因为也跟着转圈，已经累得吐舌头了。洛丽行皱了皱眉，难道不是自己想的那样？他摸了摸下巴，喊住了大黄。大黄，来休息一下。大黄听见陆立行的话，看了一眼野猪，又看看陆立行，决定还是先休息一下再说。太累了，他悻悻地来到陆立行的身边，正想着缓口气继续追呢。结果他发现自己的猎物非但没离开，还越跑越起劲儿了。大黄，陆立行，不会吧？难道是真的？他直接坐了下来，大黄也坐了下来，一人一狗看着一头野猪，自顾自地在转圈飞奔。看着看着，大黄干脆整个身子趴在地上，他快无聊的睡着了。十分钟后，忽听扑通一声，野猪口吐白沫。躺在了地上，陆立行，好家伙，自己把自己累死了，可还行？这死法是不是太丢人了些？但因为自己是受益者，他也不好多说什么，只好默默的给系统点了个赞。哇！大黄一个机灵站了起来，在陆立行反应过来之前，跑到了野猪的身边，发现野猪是真死了。他又开始摇着尾巴，回头对着陆立行兴奋的狂叫：汪汪汪汪汪！快看，这头笨猪笨死了呀！陆立行上前拍了拍他的脑袋，我知道了，大黄，安静！一人一狗奋力将野猪拉到了地边，坐下休息。王铁柱来的时候，看见的就是这么一幕，他当场震惊了。我靠，啥玩意儿？哪儿来的野猪？第39章彩礼，以后会补上的。王铁柱有点懵逼，他将拉车放在一边，就朝着陆立行和大黄跑了过来。陆哥，怎么回事？陆立行早就想好了说辞，他指了指大黄，大黄抓到的。汪！大黄配合的叫了一声，又趾高气昂的摇了摇尾巴。王铁柱震惊的嘴巴张成了。哦行，天，狗爷，你这也太厉害了吧！这野猪看起来比你还大，你怎么抓到的？汪汪！被夸奖了的大黄尾巴都快摇断了。王铁柱默默地伸出了大拇指，狗爷真是捕猎好手，牛，真的牛！见王铁柱相信了，陆立
今晚杀猪，不然再听下去他都要忍不住了。好嘞，两人一狗高兴的忙碌着，加上这头野猪，他们的收获很丰盛，干劲十足。此时的家中，顾晚清已经开始思考晚饭吃什么了。中午的排骨做失败了，晚饭总不能再失败。陆立行和铁柱去干活了，肯定很饿，他得努力给他们做点好吃的。正思索着，他听见了拉车的声音。顾晚清高兴的出了门：“陆立行，你回来了，晚上想吃什么？”然而话没说完，他就愣住了。那那是什么？只见陆立行和王铁柱正从拉车上往下搬东西，大黄还在旁边汪汪汪的叫个不停。但那东西看起来乌漆嘛黑，格外巨大，看起来好像很沉的样子，可一点也不像是红薯。王铁柱乐呵呵的笑着大喊：“嫂子，这是野猪啊！大黄和陆哥抓到的呢。”野猪？顾晚清赶紧跑了过去。是啊，这下子嫂子可以好好吃肉了。王铁柱和陆立行一起将野猪放在院子旁边，兴奋的不可自拔。嫂子，你看！他一抬头就看见顾晚清根本没看野猪，他一把抓住了陆立行。眼中满是关切，这么大的野猪，你和大黄抓的，你怎么样？有没有受伤？野猪这种动物是有攻击性的，从这头野猪的獠牙可以看出，它的攻击性丝毫不弱。一人一狗徒手，怎么能抓得住它？陆立行笑了笑，顺势伸手揉了揉顾晚清的头发，没事儿。你看，我不是好好的吗？大黄也没事儿，我们运气好，遇到它的时候它就受伤了，别担心。陆立行又开始找借口了。哦，那就好。顾晚清总算是松了口气，转头问道：“铁柱，你刚刚要跟我说什么来着？”王铁柱顿时心里一酸，唉。有对象果然不一样，想他回来都没人关心。好在还有大黄陪着他。没没，我什么也没说。哦，顾晚清也没在意。那你们杀猪，我去烧水。好，你怀着宝宝也不适合看太血腥的场面，赶快去吧。洛立行点头。顾晚清走后，他和王铁柱却陷入了沉默。杀猪需要锋利的刀和巨大的盆来拖猪毛，可这两样家里都没有。陆哥，怎么办？我们村子里都谁会杀猪？哦，村上的老李和咦，刘叔两人异口同声。这刘夫人光棍多年。村里有什么杂活，他都解。每逢过年前几天，村子里那些喂猪的人都会杀猪过年。刘夫人也没放过这个机会，杀一头猪，他能挣两块钱，刚好也用这笔钱过年。我去找陆哥，你先去跟嫂子一起烧水。王铁柱说完，撒开脚丫子就跑开了。路过自己家院子的时候，还喊了王大娘一起烧水。杀猪这种大事儿，需要很多很多的热水，但是陆家的锅是不够的。王大娘一听说陆立行要杀猪，立刻就答应了。这几天，他老是听王铁柱讲陆立行的事情，加上前几天陆立行的所作所为。王大娘对陆立行的印象已经彻底改观。二十分钟后，陆立行听见了门外乐呵的大嗓门：“陆家小子，陆家小子，你还真抓了这么大一头野猪啊！哈哈，我还以为你们骗我呢。这么大，这可是我见过的最大的野猪啊！来来来，我家伙石都拿过来了，水烧的怎么样了？”喊话的人正是刘夫人。一听王铁柱说杀野猪，他赶紧赶过来了。野猪这种生物虽然很多，也经常破坏庄稼，但是跑得很快，对人的攻击性也很大，能抓到他的人少之又少。今年这还是刘夫人头一回见呢。陆立行也赶紧出来，烧好了。刘叔，我这就是运气好而已。哈哈，这运气也是分人的。你看看我和铁柱怎么没这么好的运气？你不但能抓到兔子，还能抓到野猪。小伙子，你这是要成山精啊！我这个常年混迹在山上的人都比不过你了。来来来，帮忙将野猪抬到盆子里去。刘夫人来的时候，已经和王铁柱一起将大盆和刀具都拉来了。三人将盆子放在院子前面的地里，然后齐心协力将野猪抬了进去。做好了准备工作，刘夫人让陆立行和王铁柱一起往锅里倒热水。一桶又一桶的热水提过来后，刘夫人让顾晚清和王大娘继续烧水，自己则拉着陆立行和王铁柱一起拖猪毛。在这样的小山村，拖猪毛用的是最原始的办法，用很涩又坚硬的石头砸，因为被热水烫过，猪毛一砸就掉，但也要用些力气。陆立行前世觉得累，从未参与过这样的活计，他怎么也没想到重生一世，自己也居然也会亲自做这些了。不过现在心境不同，这简单的活计在陆立行看来实在是过于解压了。能让人大汗淋漓，心情舒畅。三个人足足忙了近一个小时，中途还换了次水，才终于将猪毛拖完。接下来就是刘夫人人的活了，将野猪开膛破肚，内脏和身体各自分开，这些都讲究刀工，陆立行是不会的。不过他看得格外起劲儿，刘夫人也开心的跟他和王铁柱讲解着。小星，这猪你打算怎么办？是卖还是自己吃？自己吃的话，可以腌肉，也可以做腊肉，但要切成块。我可以帮你切。卖的话，就直接从中间切开，一半一半上街，人家看中哪里切哪里就好。陆立行沉思了一会儿，如果是前世这么好的东西，他一定会留下自己吃。可现在他很需要钱。顾晚清怀孕检查吃药，陆芊芊和陆立正上学，还有爸妈和大哥大嫂，他都想帮扶。以后有钱了再买就是了。实在不行，下次气运锦囊来了，就去山上抓。卖了吧，卖一大半，留一点自己吃。说完后，他还回头看了一眼顾晚清，老婆，你觉得呢？当着外人面被喊老婆，顾晚清顿觉有些慌张，他轻咳一声，这个你决定就好。嗯，那就这么办吧，麻烦刘叔了。哈哈，不麻烦不麻烦，我这阵子正手痒呢。不过你这猪杀完，应该也还有两百斤斤肉，能卖个好价钱。晚清丫头，你远着点，我要开始下刀了。顾晚清赶紧回了
，他去准备调料。刘夫人手起刀落，猪头和身子就分了家。旁边的王铁柱看的眼睛都直了。刘叔，你这手法好厉害啊，是吧？我也杀了有二十年猪了，哎，可惜啊。刘夫人叹了口气，心里忽然有些落寞。怎么了，刘叔？王铁柱好奇问道。刘夫人摇摇头，手法再好也不赚钱啊。他有五百块彩礼钱呢，我今天回去将屋子里所有的钱都扒拉出来，还是差了三百。下午答应赵秀莲后，刘夫人就在思考。去哪能赚点钱？但在山里生活了一辈子，他实在是没有什么好办法。他在思考着，或许等路通了，自己也出去打个工。他谁啊？王铁柱瞬间竖起了八卦之耳。刘叔，你有心上人了？哈，你这臭小子又来笑话刘叔是不是？没啊，我记得陆哥说过要为自己而活。刘叔，你心上人谁啊？快快快，快告诉我，居然要五百块彩礼钱呢，好多啊！我爸娶我妈就给了一篮子鸡蛋。哈哈，他也是没法子，想让我知难而退。为什么啊？两人聊得开心，他们都没有看到。陆立行已经站在了厨房门口。顾婉清原本在烧火，看见他不动了，赶紧走了过来。立行，怎么了？嘘！陆立行折指外面。顾婉清听了一会儿，也听出了所以然来。五百块彩礼，他和陆立行结婚的时候好像没要彩礼。突然觉得自己好亏。顾婉清娇嗔的看了一眼陆立行，陆立行一眼就看出了小妮子的心思。他偷偷摸了下顾婉清的肚子，这个当彩礼不行吗？啊，你这还有人呢？怎么动手动脚的？真是我，我不理你了。顾婉清转身又去了灶台后面，刚一坐下。他就听见陆立行说：“彩礼我会补上的，婉清等着我，用不了多久。”顾婉清抬头朝着陆立行看去，却发现他已经出了门。他低头摸了摸自己的肚子，笑了起来：“你们巴巴比你们还调皮，这可咋办呢？”陆立行出门后，直奔刘夫人和王铁柱。他故作惊讶的开口：“刘叔，你这刀工也太厉害了吧！”王铁柱拍了拍陆立行的肩膀：“陆哥，这话我刚刚说过了。”陆立行也不生气，他拿起刘夫人的其中一把刀看了一眼：“我家里的刀没这么锋利吧？”刘夫人道：“对，是没这么锋利。”你明天去卖肉，我可以把我的刀借给你，你拿着去吧。可是我好像也没这么好的刀工啊。陆立行十分为难的揉了揉眉心，要不这样吧，刘叔，你也去给我帮忙吧。第四十章，这小丫头很懂他的心思，在不久的将来，他绝不会只是像现在这样赚钱，需要一些能信任的帮手。刘夫人虽然年纪的大了一些，但是勤奋能干，陆立行很放心。我干什么活？刘夫人有些茫然。卖猪肉啊，这方面我不怎么懂。您是行家，您帮我去街上卖，和铁柱一样，我一天给您一块钱。哦，对了，忘了跟您说。我在街上卖红薯，铁柱明天帮我去卖红薯了，我一个人忙不过来。陆立行做了一番解释，王铁柱也在一旁添油加醋。对对对，陆哥那红薯您没见多大啊，今天去村上卖了两百多斤，加上这头猪，陆哥现在可赚钱了。我打算跟着陆哥混呢。刘叔，您不是要攒彩礼钱吗？一起啊！刘夫人怔了怔，红薯，你说那那巨大的红薯吗？他比了个大小。今天问赵秀莲的时候，他说是在村上买的。刘夫人还在想，谁家有这么大的红薯，他也打算明天去买个呢。嗯，是的。王铁柱走到角落里，从拉车上拿出来一个巨大的红薯。您看，好家伙！刘夫人直接发出了一声感慨：“这么大，好好好，卖卖卖！我也去，我也去。这红薯给我留两个，我过年吃。”陆立行笑了起来：“不如您也把您地里的红薯给我种吧。”啊！刘夫人更加懵逼了：“哎呀，刘叔是这样的。”王铁柱将今天陆立行跟他说的话重复了一遍。刘夫人连连点头：“哈哈，好好好，我同意了。我不用回去跟家人交代，我地里的都归你了。这下好了，说不定能忙完这阵儿，我就有钱娶秀莲了。”刘夫人心里美滋滋的。秀莲，您的心上人是赵秀莲。王铁柱一下子就猜出来了，哈哈，陆哥，我们好像知道了一个了不得的秘密。刘夫人赶紧捂住了嘴，可是已经晚了，她只好纠结的道：“铁柱，你你你，你可别瞎说，我哪有瞎说啊？刘叔，您自己说的呀，哈哈。刘叔，我准备好了，等着喝你们的喜酒呢。我努努力，到时候给刘叔包个大红包，这还差不多，可别出去乱说啊！你们两个臭小子。”刘夫人嘀咕了两句，继续忙碌去了。排骨和猪腿先切了下来，陆立行拿去洗干净，然后拿进去了厨房。今天晚上炖肉吃面，刘叔铁柱。留下来吃饭啊！好嘞，两人也不客气。陆立行回到灶堂，将猪腿上面的猪毛处理干净，然后丢进了李锅。李锅里是他之前就放好大料的水。陆立行用的卤肉的方法，小火慢炖，不一会儿香味就出来了。他站在灶台前发起了呆。顾婉清看了他好一会儿，发现他一动不动。他起身来到陆立行的身边，扯了扯他的袖子：“陆立行，你怎么了？”回过神来的陆立行赶紧摆摆手：“没，没什么，你赶紧坐下，别乱动。”顾婉清没听他的话，有意无意地说：“其实我也想牵牵了。”陆立行微微一愣，顾婉清认真的看着陆立行，继续道：“还有大哥、大嫂、立正，还有爸妈。当初我嫁过来的时候，家里一贫如洗，可即便如此，他们从来没亏待过我。爸妈有什么好的，就会分给我。大嫂也是。立正虽然是个毛头小子，可每次进山都会给芊芊和我带回来好吃的。陆立行，我们回去给他们送点肉吧，他们应该很久没吃肉了，一定很想吃。尤其是芊芊那个小丫头，就是个小馋猫，在这吃了几天的肉，回去估计都要馋哭了，肯定不好好吃饭。”待会儿我陪你一起回去。顾婉清说这些话的时候是笑着的，
。若力行又出门，多拿了猪腿和排骨进来。中途的时候，王大娘送来了萝卜和土豆，肉炖了足足一个多小时。幸好今天回来的早，这会儿不过七点半。若力行将屋子里的碗筷都拿了出来，给每人都盛了一碗肉加土豆，然后又将提前准备好的面条下了锅。肉汤炖面条，这是前世陆力行有了前后，也特别喜欢吃的。大家欢欢乐乐的吃完了饭，王铁柱和刘夫人各自回了家。吃饱了的大黄已经在门槛上打起了呼噜。若力行将早就准备好的一盆肉拿了出来，又拿了两个红薯，喊上了顾婉清：“婉清，走吧。”“嗯，好。”顾婉清点了点头。可是刚走两步，他忽然惊叫一声：“啊！”若力行赶紧将手里的盆子放了下来，满脸紧张：“怎么了，婉清？你怎么了？”“没，我没事，我就是……就是忽然肚子疼了下，你别担心。”顾婉清缓了缓神：“走吧。”他的脸色有些苍白。若力行想起张春雷的话：“现在的顾婉清应该好好保胎，不能大量运动。”他拦住了顾婉清。你先回去休息吧，我自己去。我没事儿，我我自己可以，放心吧。若力行捏了下顾婉清的脸蛋，惹得他顿时脸红了红。可是力正他们，没事儿，我能搞定。再说了，还有芊芊在呢。顾婉清这才点了点头。那行，那你慢点。嗯，看着顾婉清进了屋，若力行才继续往家的方向走去。此时，茅草屋内，若力正已经做好了饭。周玉霞在陆立伟的搀扶下来到了桌边。陆家爸妈不在家，周玉霞生了病，陆立伟崴了脚。这几日都是陆力正在做饭。今天做的是玉米糊糊，加上几个窝窝头，炒了一盘青菜。坐下后，陆立伟叹了口气：“哎，玉霞，跟着我，苦了你了。说的什么话？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我这一辈子啊，算是认定你了。吃苦我也愿意。”陆立伟乐呵呵的笑，他给周玉霞夹了一口青菜。周玉霞则将目光投向了门口倔强站着的陆芊芊。芊芊，你怎么不过来吃啊？陆芊芊小嘴一撇，快哭了。呜呜，我想二嫂嫂了，我还想二哥哥了。呜呜，芊芊想去二嫂嫂那里住。陆立正一听这话，气不打一处来。陆芊芊，你是不是真傻了？被这么一说，陆芊芊嘟着嘴，生气的看了他一眼。哼，你才傻，三哥最傻了。芊芊不要吃三哥做的饭。说完后，陆芊芊转身就跑了出去。芊芊要去找二哥。哎，你这丫头！陆立伟起身就要去追。这会儿天色已经很晚了，外面虽然有月光，可到底是山里，晚上很不安全。大哥，你的脚，你坐着，我去追。可是你，我不跟芊芊斗嘴了，我保证。陆立正发了誓。陆立伟这才点头。你赶紧去吧，别让那丫头跑远了。嗯。陆立正赶紧追出门去，陆芊芊一边跑一边抹眼泪。三哥实在是太坏了，他要开始讨厌三哥了。可是刚跑两步，他就顿住了。怎么办呢？外面好黑啊！这时正前方的位置忽然传来了阵阵窸窸窣窣的声音。陆芊芊一惊，蹲下身子就抱住了自己。接着，他张开口大哭起来：“呜、哦、呜，谁啊？不要吃芊芊，芊芊还是个孩子。芊芊的肉，芊芊的肉不好吃。呜、哦、呜。”陆芊芊越哭越伤心，她想起了小时候爸妈给自己讲的鬼故事。那是他最害怕的。小时候还因为这个吓得尿过裤子。扑哧！忽然一阵熟悉的笑声从前面传来，陆芊芊瞬间不哭了。她瞪着圆溜溜的眼睛看着前方，谁？谁啊？第四十一章回家送肉。陆立正惊呆了，那是一条土泥小路，路边杂草丛生。陆芊芊个子还太矮，她看不见杂草后面的人，只闻到了一般香味。她抽噎了下，好，好香啊！陆立行再也忍不住，又笑了起来。他也不忍心逗这丫头了，直接拨开草丛，端着大大的盆子站在了她面前。这个时候还没忘了吃，陆芊芊大喜，二哥是二哥哥，好香好香，呜、哦、呜，二哥哥，你那盆里是什么？是肉吗？一提起肉，陆芊芊的口水都快流出来了，她的脸蛋上还挂着一滴泪，但此时已经满是笑颜。二哥，芊芊，芊芊要吃肉肉。陆芊芊伸着小胳膊往盆子里够，哎，你这丫头！陆立行无奈，只好蹲了下来，刮了下她的鼻子。谁叫他家妹妹越来越可爱了呢？你怎么跑出来了？是三哥说二哥坏话，芊芊不喜欢三哥了，芊芊要去找二哥二嫂嫂。这么晚了，你一个人出来了？嗯大嗯大，芊芊喜欢二哥二嫂嫂。陆芊芊用力的点了点头。芊芊知道路的，那你刚刚怎么还哭鼻子？我，陆芊芊解释不下去了，她撇撇嘴，又要哭起来。陆立行赶紧道：“好好好，二哥不问了，你不是想吃肉吗？来。”为了保温，陆立行的盆子上面盖上了很厚的绒布。这会儿他正打算将绒布揭开，让小馋猫解解馋。谁？陆立行？怎么又是你？正在这时，陆立正的声音从前方传来：“芊芊，你过来，跟我回家。”陆立行微微一愣。陆芊芊已经快速抱住了陆立行的腿，我不要，我要跟二哥回家。你，陆立正想起自己刚刚跟大哥保证过不会跟着小丫头斗嘴，但现在他快要气死了。芊芊怎么这么粘着陆立行了？以前他可是粘着自己的。陆芊芊是陆家两老老来的女，上面三个哥哥年纪都很大了，所以备受宠爱。以前陆立正经常会带着这个妹妹玩，陆芊芊也最喜欢挂在他的胳膊上。陆立正心里很不是滋味，他控制了下自己的情绪，又柔声道：“芊芊乖，太晚了，外面有狼哦，来三哥身边。”三哥保护你，用这招哄陆芊芊最准了。陆芊芊当下一个哆嗦，当真被吓到了。她
，怪不得闻到了一股香味。陆立正立刻咽了咽口水，但还是很轴的说：“你怎么会有肉？哪儿来的？”在陆立正的认知里，陆家热除了过年都是吃不上肉的。运气好，山上遇到一头野猪，我和大黄把它抓了，晚上杀了炖了肉，给你们送来。爸妈呢？陆立行牵着陆芊芊的手往前走去。你，你站住！陆立正拦住了他。爸妈不在家，不在家，去哪儿了？陆立行不记得前世的这个时候，爸妈会出门啊？当然是出去挣钱了呀，家里的钱都被你都没了。大嫂生了病，芊芊还要上学，爸妈去镇子上找活干去了。陆立正不满的道：“哪儿像你，一天天的那么闲。”陆立正皱了皱眉：“山路不是堵了吗？走路去的。”说起这个，陆立正就感觉很委屈。原本他打算不上学去干活的，但是被爸妈和大哥一起骂了。爸妈年纪那么大了，还有步行几十公里出山，他不知道到底是该恼自己还是恼陆立行。陆立行再次皱了皱眉：“难道是因为自己重生回来，改变了大巴车被埋这件事儿，导致相关联的人轨迹也发生了变化？想想也是，他回来不就是为了改变这些人的命运吗？”陆立行笑了起来。放心吧，等忙完这阵儿，我去将他们接回来。就你，陆立正有些不屑。别以为自己抓了头野猪就不得了了。我告诉你，赚钱没那么简单。陆立行笑了笑，他往前走了一步，陆立正便急速往后退了一步。不知为何，他总觉得此时的陆立行有些不一样了。以前总是吊儿郎当，现在气势怎么这么足了？站，站住！你干什么？爸妈不让你回家，让你好好照顾我二嫂。嗯，我就是将这盆肉给你。爸妈不在家，就让大哥和大嫂吃吧。他们是不是生病了？你怎么知道？陆立行没回答这个问题，他道：“让他们两个多补补。”顺便告诉大哥，什么事儿都别操心，赚钱的事情我来，让他们先养好病。你，陆立正有点茫然，这家伙说话越来越不靠谱了。答应你的事情，我会做到的。陆立正猛地睁大了眼睛，芊芊，我先带走了，大嫂生病了，你一个大小伙子也照顾不好小丫头，让你二嫂帮忙照顾照顾。芊芊，跟三哥说再见。陆芊芊一把抱住了陆立行的脖子，开心的喊：“三哥哥再见。”临走前，陆立行又将身边的两个巨大的红薯递给了陆立正，还有这个也拿回去，够吃几天了。等吃完了再去我家拿。你不等陆立正反应过来。陆立行就带着陆芊芊走了。这小丫头临走前还给陆立正做了个鬼脸。陆立正看着两人的背影，又看看手里的肉和红薯，有点懵逼。直到回到家里，他还没反应过来。陆立伟和周玉霞看见陆立正呆呆的，就好奇问道：“立正，你这是干什么？拿的什么啊？”芊芊呢？第四十二章，爸妈知道了会很开心的。陆立正将手里的东西放在了桌子上，肉、红薯。陆立正和周玉霞瞬间惊呆了，这么多肉，这么大的红薯，哪儿来的？你你拿芊芊换的？陆立伟惊出一身冷汗。陆立正赶紧道：“梅梅，不是，我哪敢拿芊芊换这些？是陆立行，他将芊芊带走了，还送来了这些。”立行，陆立伟放下心来，但很快他又震惊了：“他哪来的这些？”陆立行没好气地说：“肉是野猪肉。”陆立行说是自己在山上碰到的野猪，就抓回去了。至于这红薯，我也不知道哪来的。陆立伟和周玉霞面面相觑：“这我们陆家村没这么大的红薯啊！”“就是啊，不是说今年红薯的收成不好，我们地里的红薯都没怎么长吗？”“不对不对，今天邻居大婶儿好像也拿着这么大一个红薯。”他说。是在村上买的，村上，对对，他下午来看我的时候提了一嘴，说是卖的很快，还恭喜我来着。他恭喜我啥呢？周玉霞满脸好奇，陆立正却越听越觉得不对劲儿。村上有人卖，他怎么记得上午带陆芊芊走的时候，听陆立行说在村上卖红薯，不会是真的吧？立正，立正，陆立伟看陆立正呆住了，便喊了喊他，你在想什么呢？哦，没，没什么。陆立正尴尬的笑笑，他要被自己脑海中的想法吓死了。陆立行怎么可能会卖红薯？他哪儿来的这么好的红薯？哦，那就来吃肉吧。既然是立行送来的，真吃啊！陆立正有些不敢，毕竟之前陆立行坑家里不是一次两次了。嗯，吃吧，那是咱兄弟，怕什么？可是那红薯，那红薯指不定是立行去哪儿弄了点钱买的呢。先放那儿吧。如果是不义之财，我们就将红薯卖了钱送还回去。陆立正点了点头，这也算是个不错的解决办法。他小心翼翼地走到石桌面前，看着一大盆香喷喷的肉，还是觉得有些不真实。看什么呢？快吃吧。周玉霞直接递给了他一大块猪腿肉，陆立正接过猪腿肉，轻轻咬了一口，香味穿透味蕾，传遍全身。虽然已经吃过了晚饭，但是陆立正还是感觉自己饿极了，他也顾不上形象，大口吃了起来。周玉霞看得直笑：“好了，立正，慢点吃，多着呢。要说这立行啊也不错，知道给我们送吃的了，看来分家出去也有好处啊。”嗯，陆立伟深表同感：“哎，有长进了就好啊。等过些天，我再去山上弄点吃的给他们送过去。”嗯嗯，周玉霞点了点头：“行，多送点。”这么多年来，全家都在为陆立行担心，他做错了事儿，就在后面为他擦屁股。如果陆立正真的变好了，那就太好了。吃完了肉，陆立正躺在床上，翻来覆去，怎么也睡不着，满脑子都是晚上见到陆立行时候的模样。他到底怎么了？陆立行回到家，见顾晚清还坐在堂屋没有睡觉，他抱着陆芊芊走过去，怎么还没睡？在等你。顾晚清笑了起来，眼见陆立行又要说什么肉麻的话，顾晚清赶紧看向了陆芊芊，芊芊回来了，是哒是哒，二嫂嫂，芊芊想你了。陆芊芊从陆立行的怀中跳下来，就往顾婉清的怀中扑了过去。可是到了顾
，就要拉住陆芊芊去灶堂。洛丽行赶紧拦住了他：“我去，你歇着啊！”我顾婉清想说点什么，见陆丽行已经走远了，他十分无奈：“芊芊，你二哥都快将二嫂嫂当成玻璃瓶子了，动都不让他动呢。”嘻嘻，那说明二哥心疼二嫂嫂啊！哎，顾婉清叹了口气，又摸了摸肚子，也不知道这俩小家伙什么时候能出来呢。他快要急死了，热好了肉，陆芊芊直接下手对着碗，吃的格外开心，好香好香好香啊！好好吃，好好吃。呜、嗯嗯，看着他的吃相，陆立行无奈起来，慢点吃，没人跟你抢。嗯嗯，陆芊芊点了点头，小脑袋瓜子又想到了别的地方。现在没人跟芊芊抢，那等小侄子小侄女出来了，都跟芊芊抢怎么办？小丫头仰着头，忧愁忧愁的。顾婉清和陆立行被逗笑了，那就让他们让着你。陆芊芊立刻摇了摇头，那不行不行不行，芊芊大，芊芊要让着他们，芊芊是姑姑，到时候芊芊就不吃了，都给他们吃，哈哈，好好听芊芊的。次日，陆立行吃好了早饭，收拾好了屋子，就收拾收拾准备出来。刘夫人和王铁柱一大早就来了，刘夫人又从家里拉了一个拉车出来。王铁柱看见陆立行，就高兴地说：“陆哥，我跟我妈说了，我爸妈都同意了，那红薯留个百来斤给我们吃就行，其他的你随便处理。行，替我多谢大叔大婶，谢什么呀？”我爸说了，托了你的福，他这几天吃的肉比之前两年吃的都多，他感觉身体都好多了呢。哈哈，那以后多吃点，走干活。嗯，走了，狗爷。王铁柱又喊了一声大黄，三人一狗拉着两个拉车往村上走去。今天，洛丽行选择了一个靠近学校的位置，他要看看学校的动态，顺便看看要如何才能让芊芊入学。等两个摊子都摆好后，洛丽行道：“刘叔，铁柱，我有点事儿去一趟诊所，马上回来。”行，你去吧，这儿有我们呢。两个人胸有成竹。红薯是一毛钱一斤，野猪肉是三块钱一斤，他们已经提前商量好了。此时，诊所里，张春雷正在盘算这个月的账目。一看见陆立行，他将算盘收了起来。陆立行，你怎么又来了？晚清丫头出什么事儿了？没，我就是来想请您帮的忙。帮忙？怎么了？早晨，陆立正起来的很早，他要给大哥和大嫂做早饭，扒拉半天，终于找到了两个小小的红薯，那是自己家地里长的。陆立正将红薯放在陆立行给的两个大红薯面前比了比，顿时一阵无语：这红薯怎么长得这么小的？不对。陆立行给的红薯怎么长得那么大的？百思不得其解。可陆立行给的红薯还不能吃，他们害怕陆立行的钱来得不正当。陆立正只好将那两个小红薯削皮下锅。吃完了饭，陆立正在院子里走了一会儿，发现自己好像没什么事可做，于是他决定去山里看看有没有什么能吃的。可是刚走两步，他就看见张春雷来了。立正，陆立正，你大哥大嫂在家吗？陆立正微微一愣，正要回话，屋内陆立伟的声音传了出来：“谁啊？是我，张春雷。张医生，您怎么来了？快请，快请。”陆立伟赶紧道：“立正，去给张医生搬个凳子。不用了，我来就是想看看你们家玉霞。你上次也没带她来诊所，我不放心啊！”啊！陆立伟一脸懵逼。张春雷还在念叨：“病严重了，单吃药不行，是要输液的。我看一下什么问题，需要输液的话，我下午就将输液的东西送过来，在你们家输液。”啊！陆立伟震惊了：“张医生，您您这是干什么？他不记得自己有请过张医生来家啊！而且输液的话，确实很贵，他还没准备够钱。”陆立正也在旁边一脸懵逼：“张医生确实很好，在当地名声也是一流，可是……”还从未听说过张医生上门诊断这么一说，现在居然还要上门输液。张春雷笑了笑道：“受人所托，收了人钱来给你们两位治病，收了人钱。”谁？第四十三章，你应该去看看你二哥在干嘛。张春雷呵呵呵呵的笑了起来。这个呀，等他自己来告诉你们吧。来来来，玉霞妹子，我先给你看看。陆立伟和周玉霞面面相觑，陆立正站在门口握紧了手。昨天只有陆立行询问了大哥和大嫂的情况，芊芊也总是说是都是二哥给的，可二哥怎么会有那么多钱？送红薯，送猪肉。还有钱给大嫂看病，张春雷已经给周玉霞检查起来。陆立伟和陆立正也没时间想其他的。等检查完，陆立伟赶紧问道：“怎么样，玉霞到底怎么了？”张春雷沉默了一会儿，问道：“玉霞妹子最近是不是吃了什么中药了？”陆立伟一怔，面色有些尴尬。周玉霞也有些为难。立正，要不你先出去？陆立正点了点头，走了出去。周玉霞这才道：“是我不好，张医生，你看我也嫁来陆家两年了，一直没能给立伟生个一子半女的。我听别人说了个偏方，上个月就吃了点，这和我一直发烧有关系吗？”“当然有关系啊。”张春雷有些头痛。你们啊，什么偏方都敢乱吃、啊？你吃的那些药伤了身子，所以才会一直高烧不退。应该是有轻微的中毒。这样吧，也别下午了，一会儿我就去回去拿药来给你输液。这不能拖下去了。周玉霞满脸纠结，可是没有，可是张春雷直接阻止了周玉霞。以后要吃什么药，必须去问过我。这都什么年代了，还不好意思说怀孕这件事儿也要看缘分的。实在不行，等路通了，立伟，你带着玉霞去镇子上医院检查一下，看看病根到底在哪儿，再对症下药。陆立伟赶紧点头，行行，一定去。周玉霞拉了拉他的衣角，想阻止他。陆立伟着急道：“不行，这次不能听你的，都吃出问题来了。玉霞，我都说过了，有没有孩子我都不介意。你要是实在想要孩子，我们就过阵子去镇子上看，钱我来想办法。”周玉霞不
也是他自己非要吃的。张春雷道：“这才对，我先走了，你们在家别乱跑啊！我哪有去？”出了门，张春雷看见陆丽正低着头在院子里走来走去。张春雷无奈的叹口气：“丽正啊，张医生，我大嫂怎么样？你大嫂没事儿，输输液就好了的。倒是你，我听说你不相信你二哥。”我，陆丽正一下子不知道说什么了，因为对陆丽行印象的根深蒂固，再加上从小到大他都被陆丽行欺负，他确实不怎么相信。张春雷摇了摇头：“我建议你，要是没事儿，去村上看看你二哥。”说完后，张春雷离开了。陆丽正站在原地，脑海中全是张春雷的话，以及这两天发生的事情。如果他没有猜错，张春雷就是陆丽行找来的。可陆丽行怎么会？想到这里，陆丽正撒开脚丫子往村上跑去。丽正，你去哪儿？陆丽伟看见他的背影，念叨起来：“这孩子冒冒失失的，要去干嘛？”村上，一群妇女围坐在一起。李春花今天起得晚了些，这会儿才吃上早饭。她端着一大碗的红薯，来到几位妇女面前，打算参加他们的茶话会。闲暇时。他们这些妇女们总喜欢围在一起，织围巾、晒太阳，或者干一些其他简单的活计，但嘴上却没闲着。他们最喜欢聊八卦，基本上谁家发生了啥，他们一下子就能知道了。昨天，李春花也买了陆丽行的红薯，她家老公当初也在那辆中巴车上。回来后，老公对红薯赞不绝口，并表示一定要用行动感谢一下陆丽行。他想了好一会儿，才想出了个主意，让李春花出来吃饭，帮忙宣传一下陆丽行的红薯。哟，李春花，你干什么呢？这都九点了吧？你怎么才吃饭啊？李春花端着碗。坐到了石凳子上，嗯，我今天起晚了，哈哈，你们这新婚小夫妻体力就是好，不像我们家那死鬼，真的是早上鸡刚叫就起来了，从来不赖床。张家嫂子，你看看你说的什么话？人家李春花才结婚俩月呢，说的就是啊。李春花被他们说的脸红了红，但想起自己今天的任务，她还是硬着头皮没理他们，吃起了饭。早饭是玉米身子加红薯，洛丽型的红薯很大，上面还没什么疤痕，看起来十分好看。李春花夹起一块咬了一口，下一个瞬间，她的眼睛亮了。不得不说。这红薯真的很好吃，可以说是他这辈子吃过的最好吃的红薯。原本碗里还放了些凉拌青菜作为配菜的，但现在李春花觉得完全没必要。他又咬了一大口红薯，吃得很香。这回终于引起了周围几位妇女的注意。红薯，李春花，你们家这么早就开始吃红薯了？那你们冬天吃啥呀？夏季有很多吃的，大家一般都会把红薯留到冬天吃。李春花笑了起来，不是，这个红薯太好吃了。我家那位就说给我尝尝，我没见过这么大的红薯，所以大多大？妇女们顿时笑着凑了过来。李春花不是那个大，说的是红薯。红薯，这红薯真的很大，而且很好吃。李春花比了比自己的碗，比我这碗还大。哈哈，李春花，你真不精逗。不过今年有这么大的红薯吗？我昨天去看了看我们家的红薯，才中指那么长，还很细，感觉今年冬天要难熬喽。我也是啊，愁死人了。李春花趁机道：“这是我昨天在村上买的，真的很大，还特别面，吃起来跟吃馒头似的，但是比馒头好吃，是吗？”几位妇女面面相觑。村上。对，就在很多人摆摊的那个路口，不然我们也去看看，看李春花吃的多香啊！行，反正闲着也是闲着，去看看吧。走走走，几位妇女也不管李春花了，起身就往村上走去。这一路上，他们有说有笑的。二十分钟后，他们就到了村上，可几人环顾了一圈，也没见到卖红薯的。其中一人皱了皱眉：“李春花在骗人吧？哪儿来的红薯啊？”“就是啊，一会儿回去质问质问他。”这丫头学坏了啊！不对，你们看那边，学校操场那边那人在卖啥啊？好像是在卖肉。走走走，快去看看。第四十四章，大黄，你是要带我去哪儿吗？洛丽行回来后，看见王铁柱和刘夫人一人看着一个摊子，也不需要他帮忙，他便和两人交代了一声就回去了。自家红薯地的红薯卖不了多久，他得去将王富贵和刘夫人地里的红薯也浇灌一下。刘夫人到底是个杀猪匠，一见有人来就乐呵呵的吆喝：“卖肉啦，卖猪肉啦，三块钱一斤，快来买啊！这可是今年夏天我们村的第一头猪，还是纯粹的野猪，机不可失，失不再来啊！”反观旁边的王铁柱，因为是第一次卖东西。还有些不自然。原本站在王铁柱身边的大黄见此，朝着王铁柱翻了个大白眼，然后快速转移到刘夫人的身边，跟着刘夫人叫了起来：“汪汪！”大黄这么一叫，整个画面顿时变得格外好笑。卖肉了！汪！新鲜纯正的野猪肉，三块钱一斤。汪！来买肉了！汪！大黄一边叫，还一边摇着尾巴，那模样要多高兴有多高兴。一人一狗一唱一和，王铁柱看呆了。这样也可以？狗爷太会了吧！不一会儿，刘夫人那边便围过来一群人。刘大爷，是您啊！你这是抓到野猪了，运气真好啊！原本想要买红薯的人被野猪肉吸引了，哈哈，哪儿啊？帮人卖的，来来来，保证新鲜的野猪肉，三块钱一斤，这可比小卖部里卖的肉香。野猪常年在外，猪肉更加紧致，吃起来口感更好，而且不可多得。平日的肉一般两块五一斤，这野猪肉三块钱一斤，不亏。好好，那我来两斤，我也来两斤。人们争先恐后买了起来。而另一边，王铁柱的红薯却无人问津。王铁柱有些心虚，今天也算是第一天工作，一斤都卖不出去怎么办？他清了清嗓子，也学着刘夫人的喊声喊了两句：“卖红薯啦，卖红薯啦。”可是
那边的野猪肉不一会儿便卖了十五斤出去，他的红薯还一个没卖。王铁柱有些纠结。大黄从人群中钻出来，就看见王铁柱这边一个人都没有。他翻了翻白眼，来到王铁柱身边，听见王铁柱的叫卖声就着急。终于，他忍不住了。在王铁柱第二次喊的时候，大黄一口咬在了他的屁股上。虽说没咬伤，但疼是真疼。王铁柱大喊一声：“哎呦！”接着声音顿时变大了：“卖红薯，卖红薯了！”他这一声喊，终于吸引了那些各来买红薯的人的兴趣，他们赶紧凑了过来。哦，对对对，还要买红薯。李春花说：“这里的红薯特别好吃呢。”咦，一毛钱一斤，怎么这么贵？几人皱眉凑了过来。王铁柱刚想解释，忽然一人惊叫起来：“天哪，真的好大的红薯啊！这卖相，这手感，我从未见过这么好的红薯。前几天在镇子上超市的那些精品红薯，还不如这个都要八分钱了。一毛钱一斤，好值。”铁柱，来来来，给我来十斤尝尝鲜。我昨天尝过了，我要五十斤，我也要五十斤。王铁柱终于高兴了：“好好好，各位姐姐，这就来了。”空隙间，他默默地转过头，给大黄竖起了大拇指。还是狗爷有办法。洛丽正来的时候，见到的就是这么一幕。他特地走近看了看，发现是刘夫人和王铁柱。洛丽正顿时十分失望。其实这一路上，他很希望这些真的是洛丽行做的。如果是那样的话，下次有人再在他面前骂二哥，他就可以堂堂正正的反驳人家。他二哥是个很厉害的人。但现在，洛丽正有些难过。他握了握手，转身准备离开。就在这时，他听见一声大叫：“汪！”洛丽正转身，看见大黄正站在他的面前，摇着尾巴看着他。汪汪！他好像有话要对自己说。陆丽正蹙了蹙眉：“大黄，怎么了？”大黄走到他的身边，围着他转了一圈又一圈，然后掉头朝着其中一个方向走去。陆丽正微微一愣：“大黄，你是要带我去哪儿吗？”汪汪！大黄一边勾着头，一边示意陆丽正跟他走。陆丽正咬了咬牙，跟了上去。此时，陆家村小学的校长办公室内，张春和正着急的走来走去，脸上满是焦急之色。旁边凳子上坐着的是张春祥，他看着张春雷走了好一会儿，终于忍不住了。三弟，你这是干啥呢？我着急啊，大哥！学校马上就要开学了，可是什么吃的也没有。虽说学生家长们会往学校送粮食，可是那点根本就不够。我们学校也有一百多个学生，不能让他们饿着呀。上头不是拨钱了吗？让你买粮食是拨钱了，可是现在路不通，运送粮食全靠人搬，很贵啊。再说了，那些钱也不全都是给孩子们吃的，还要学校的其他设施。这样下去根本不行。那怎么办呢？张春祥也纠结起来，不知道，所以我才叫你来帮忙。你和二哥。你二哥那诊所天天被人赊账，他哪来的钱？别想了，我现在手头也就几十块钱。三弟，你这么多年的工资全都扔进这学校了，你怎么还？张春和叹了口气，哎，我再想想办法吧。作为陆家村小学的校长，张春和一直以来对学生们鞠躬尽瘁，几乎将所有的精力都扔进了学校，这也就导致他自己一贫如洗。这场大雨和今年的粮食供应不足，让他犯了难。张春祥思考了片刻，道：“对了，三弟，我昨天听说我们陆家人有人在村上卖红薯。”还很便宜，要不你去问问？据说那红薯又大又甜，品相很好，是吗？行行行，我这就去找人问问。好，张春祥点了头。那我回去了，也不知道张二狗那小子去要账要的怎么样了。真的是气死我了，我得回去管管。嗯，大哥慢走。学校旁边，不一会儿功夫，野猪肉已经卖了一半，红薯也卖了很多。刘夫人和王铁柱忙得不亦乐乎。张春祥出门就看见这么一幕，他赶紧转身又回了办公室。春和，春和，那卖红薯的就在学校旁边的操场上，你赶紧去问问。什么？好，好，好。我这就去，大哥，你去忙吧。张春和快速的跑了出去，来到操场边上，看见王铁柱的时候，他呆了下。铁柱，这红薯是你在卖啊？王铁柱扭头看见张春和，立刻坐立正状。他小时候就是张春和的学生。张校长，是我是我，怎么了？您也要买吗？是啊，我想大量收购，能卖吗？有优惠吗？啊，大量，这个我得问问我陆哥。谁？我陆哥，陆立行，你也认识吧？一听见这个名字，张春和皱了皱眉，问他干嘛？这可是他教过的学生里面最大的问题学生。物价问题，野猪肉改为三块钱一斤。不好意思，大家，十三之前做的功课太少了，明天会将红薯和工钱一起做个调整，到时候会在下一章显示。整体不影响阅读，谢谢大家提醒十三。十三会好好努力写文答，感谢大家的礼物哦。第四十五章，这些全都是陆立行的。当年陆立正读小学的时候，可把张春和气得不轻，他经常打架，还时常逃课下河摸鱼，撺掇其他的小朋友一起。班主任管不了，就让张春和来解决。张春和本着每一个学生都是自己孩子的宗旨，对陆立行进行各种教育，可这孩子油盐不进，没办法，张春和只好让陆立行叫家长。谁知家长也管不了他。有一次，许是被家里骂了，小小的陆立行还在那破旧的教室门上放了个桶。那堂课是张春和的思想教育课，结果一桶水浇下来，思想没教育不说，他还感冒了一个星期。对于陆立行，张春和是没一点好印象。听说他不上学后就到处鬼混，各种坑蒙拐骗都做，连自己的家人都不放过。结了婚也不老实，怎么突然就要找他了？张春和不是很理解，周围买红薯的妇女们也十分好奇。这红薯不是你在卖吗？怎么要找陆立行？张校长可是个大客户啊！铁柱，别闹！王铁柱有点不好意思的挠挠头，没
这红薯是我陆哥的，我只是给他打工的。什么？是陆立行的？你是说陆立行在卖红薯？他他还请了你做小工？是啊。哦，对了，那边的野猪也是我陆哥的，刘叔也是在给我陆哥打小工呢。刘夫人在旁边哈哈大笑。对对对，这野猪也是。你妈，别小看陆立行那小子，他之前或许确实混蛋了点，但现在那可是顶好的好男人，不但自己努力赚钱，还特别宠老婆。这野猪就是他去抓的，还有那红薯也是他弄的养料种的，这可比我们种的红薯好多了。王铁柱跟着附和，对对对，是这么回事。众人面面相觑。这么说来，晚清丫头还嫁了个好男人？那可不。刘夫人点头。张春和皱了皱眉，想起陆立行的恶性，他就起鸡皮疙瘩。这事儿，铁柱，你做不了主吗？嗯，对。那好吧。张春和只好妥协了。他去哪儿了？去地里干活了。晚点就会来了。行，我在学校里等他。他来了，你记得告诉我一声。好，没问题。临走之前，张春和没忍住，这红薯我先拿一个吧，尝尝好吃了，一会儿就大量收购。好。张春和走后。场面再度火爆起来，买红薯的买红薯，买猪肉的买猪肉。只是王铁柱总觉得少了点啥。张春祥回了家，就看见张二狗对着一堆破铜烂铁发呆。这破铜烂铁正是那天撞了大巴车的自行车，被张二狗带了回来，但是已经完全散架了。他气不打一处来，二狗叫你去找陆立行要钱，你干嘛呢？我这不是在研究这自行车还能不能修好吗？能修好的话，就不用打扰陆立行了。修好个屁！你看看都散成啥了？你什么时候对陆立行这么客气了？他可是欠着我们巨债。哎呀，爸！张二狗有些不耐烦，我都跟你说了，陆立行是为了救人才骑坏了我们的自行车，不是故意的。他那样的人怎么可能不是故意的？你还替他说话，现在就去，要不回来前，今天就别回来吃饭了。张春祥坚持己见，张二狗无奈，只好起身出了门。这一路上他都走得极慢，那么多条人命呢？可惜陆立行之前的品行实在太坏了。不过说实话，如果不是亲眼所见，张二狗也不相信那是真的。他十分纠结，到底要怎么找陆立行要钱啊？这也太不近人情了吧！另外一边，陆立行已经来到了地里。他先看了一下自己家的地，发现红薯都长好了之后，又转身去了大哥家的地里，和大哥他们分了家。陆立行的地也被分出来了，他没有犹豫，将大哥的地也浇了灵泉水。看着红薯一个比一个长得好，陆立行这才满意的去了王二狗家的地。而此时，陆立正正跟着大黄往前走，大黄走一阵就会回头看一下陆立正，好像生怕他跟丢一样。大黄，你到底要带我去哪儿？汪汪！大黄叫了两声，继续往前走。路过陆立行家的时候，他丝毫没有停下，继续往前。陆立正看见顾婉清和陆芊芊，不知道在忙些什么，没看见他，想去跟二嫂打招呼，可大黄已经跑开了。陆立正只好跟着大黄继续往前。十分钟后，陆立正看见大黄终于停了下来，那是二哥家的红薯地。他因为走得慢，隔着大黄老远。陆立正没忍住喊了声：“大黄，你带我来这里做什么？”汪！大黄大叫了一声，似是在催促他。陆立正只好加快了脚步，上了一层斜坡，正欲继续往前跑，陆立正却忽然发现大黄身边的地里郁郁葱葱的，全都是红薯秧子。那红薯秧子和自己家枯黄的完全不一样，一个个枝繁叶茂。这陆立正不敢相信的走了过去，他没忍住挖出，跑去刨了土。下一刻，一个巨大的红薯出现在了他的面前。汪汪！大黄又激动的叫了起来。陆立正扭过头，大黄，你是来让我看这个的？汪汪！大黄的叫声里多了肯定。这就是二哥卖的红薯吗？汪！二嫂嫂今年这么厉害的吗？陆立行不觉得这是陆立行的功劳，毕竟陆立行以前那么懒。汪！大黄又不满的叫了声，这小子怎么这么不懂事儿呢？他歪着脑袋思考着要怎么让陆立正明白，可想了一会儿，似是思考不出什么所以然来。大黄拉拢着脑袋，有些沮丧。走，我们回去见见二嫂。陆立正回头喊大黄，大黄呜咽了两声，垂头丧气的往家走去。可刚走两步，大黄忽然机灵起来，他闻到了熟悉的气息，那是主人的味道。大黄立刻转头朝着另外一个方向跑去。汪汪！陆立正有点懵逼。大黄又去哪儿啊？家在这个方向。第46章，陆立行，你有十块钱吗？大黄哪儿管陆立正说什么？见陆立正没反应，他回头一口咬在了陆立正的裤子上。汪汪，走啊！你你别咬我，我跟你走。陆立正无奈，只好跟着大黄往前。又过了五分钟，陆立正看见了自家的地。他因为一直在上学，爸妈和大嫂不想让他耽误学习，就很少让他来地里。放假后，他曾经来看过一眼。陆立正至今记得，那天爸妈在地里看戏，大哥在地头抽烟，地里的红薯苗苗瘦不拉几，红薯也长得没之前的一半大。陆家除去陆立行和顾婉清，也有六口人。爸说那点红薯连两口人都养不活。陆立正怎么也没想到，时隔一个月，他能看到满地的郁郁葱葱，所有的红薯秧子都长得十分好。陆立正赶紧将手里的红薯放下，快速的扒了距离最近的红薯。等红薯的整个面貌露出来后，他惊呆了，大，比他手里的还要大！哈哈！陆立正忽然笑了起来，他激动的想哭。大黄，大黄，我们有红薯吃了，爸妈再也不用去受苦干活了，大哥也不用受了伤，还去山上赚钱了。大黄， 16岁的陆立正转身抱住了大黄，大黄难得的没有叫。即便他的力气很大，勒得大黄直翻白眼。少年将自己的头埋在大黄的毛里，有眼泪从眼角滑过，是激动也是开心。今年冬天不
。洛丽正用狗毛用力的擦了擦眼，然后才重新站了起来。大黄默默的看了一眼自己湿了的毛，难得的没有翻白眼。洛丽正深吸一口气，终于让自己清醒了些。大黄，你是让我来看这里的红薯的吗？这里的红薯怎么会变成这样？汪汪！大黄知道原因，可大黄不会说话，他只能将陆立正带到陆立行的面前，让他亲自解释。大黄东张西望了一会儿，发现没有陆立行的身影，只好又开始四处乱嗅，然后又转头示意陆立正跟上。又去哪儿？带我去找人吗？汪！陆立正这回没有犹豫，直接跟上。陆立行将王铁柱的红薯也浇灌了，只不过他家的红薯，他没用浓度太高的零池水，得有个过程，不然太吓人了。至于大哥家的，他一时没忍住，决定到时候大哥问了再想个理由。看了看天色，已经不早了。洛丽行决定先去村上看看他们卖的怎么样了。刘夫人家的红薯，明天再说。村上操场边，经过一下午的热闹，刘夫人的猪肉卖完了，王铁柱这边的红薯也卖的差不多了。两个人坐在摊位旁边，笑得合不拢嘴。刘叔，猪肉总共卖了多少啊？一百斤，全卖了，一斤三块。你看看，这可是三百块啊！刘夫人指了指自己钱盒里的钱，一毛、两毛、五毛、一块、两块、五块的，还有一大堆一分钱的硬币，但那可是足足三百块巨款。刘夫人一辈子也就攒了两百块。反观王铁柱，倒是有些不开心。红薯便宜，他卖了足足两百斤，才卖了二十块。王铁柱有些丧气，刘夫人大笑起来，哈哈，你小子沮丧啥？红薯常有，野猪可不常有。今天卖完以后就没了，我跟你一起卖红薯，怎么？现在二十块也不放在眼里了？那可是一半人一个月的工钱。没没，哈哈，我就是在想，陆哥对我们这么好，我们得努力才行。王铁柱笑道，那是当然，这小子发达了，我们也能跟着喝汤，好好干。嗯嗯，陆立行回来的时候刚好看见了这一幕，聊什么呢？这么开心？刘夫人大笑。聊要跟着你赚大钱呢，哈哈，嗯，一定能赚。洛丽行有些信心。刘夫人将钱盒子递了过去，今天的钱一共三百。王铁柱也一并递了过去。陆哥，这是卖红薯的，二十块。嗯，好。洛丽行直接将钱混在一起，放在了旁边。辛苦了。刘夫人诧异的看向他，你你怎么也不说一下吗？洛丽行直接摆手，不用，宜人不用，用人不宜。我相信你们，你们说多少就是多少。哈哈，小子，你真的不错，怪不得什么好运气都能碰上呢。就是就是，陆哥。有个好事告诉你，张校长刚刚来找我们了，要见你，他在校长办公室等你呢。王铁柱赶紧高兴的道：“张校长。”洛丽行皱了皱眉，系统说的消息来了。嗯，对，好像是说学校的粮食不够吃，他想买红薯。好，我知道了。洛丽行点了点头，我去见他，你们先收摊，晚上去家里，我们庆祝一下。好嘞。临走前，洛丽行发现有些不对，大黄呢？王铁柱恍然大悟啊，我说怎么感觉少了什么？我狗爷呢？他不在一下午都好冷清啊，我去找。洛丽行蹙了蹙眉。算了，应该是自己回家了。说完后，陆立行转身就走。可就在这时，他的身后响起了一个熟悉的声音：“陆立行，你怎么在这里啊？”陆立行回头看见了张二狗，二狗子，你来了呀！刚好我还想着这两天找你呢，钱也该还了。张二狗十分纠结，他根本没注意陆立行说什么。下午的时候，因为不想去找陆立行，他就在村子里晃悠了俩小时。陆家村虽然也有一些有钱人，但大部分人都是很穷的。陆立行家就属于特困户，人家还救了人，让人家这么短的时间内给他120块。那简直就是要人命！可没想到，因为看见这边人多，过来凑个热闹，居然也能碰见陆立行。张二狗想起了他爸说的，要不到钱就不让他回家的话。那个陆陆立行，我也有点事儿找你。你你有没有十块钱啊？我我爸让我来要钱。第四十七章，有我在，谁也不能动我二哥。正要转身的陆立行愣了愣，十块钱不是一百二十块吗？张二狗以为说多了，毕竟对陆家来说，十块钱也是很多钱。他赶紧改口，五五块也行，我就是给我爸一个交代，其他的你慢慢还，不然他不让我回家。听到这里。陆立行终于明白张二狗什么意思了，感情他是来要钱，但是又害怕自己没钱啊。陆立行笑了笑，转身走向了钱盒。张二狗却有些沮丧，我也不是怕我爸，我只是……他话音未落，就见陆立行往自己的身前递过来一大叠钱，给，赔你的，一百二十块，一分不少啊。张二狗整个人都呆住了，他不敢置信的看了看陆立行，又看了看陆立行手里的钱，整个人有点晕。这么多，陆立行不是应该连十块钱也没有吗？嗯，我赚到钱了，原本就是想找你还你的，可是，可是。别可设快拿着，不然真的回不去了。陆立行笑了笑，张二狗怎么也没想到，陆立行居然这么好说话。在以前，就算是陆立行有钱，也绝对不会这么轻易给他的。他都做好了要不回来的准备了。但现在，他看着那些钱，发起了呆。陆立行直接将钱塞进了他的手中，拿着吧。一大叠钱入了手，张二狗还有些反应不过来。王铁柱和刘夫人看见这一幕，只想笑，干嘛呢？干嘛呢？二狗子，数钱啊！快！张二狗微微一愣，忽然醒悟了过来，他咬了咬牙，快速上前一步。陆立行。这钱我不能全要，你救了那么多人，我应该给你一些。要不这样，我们一人一半吧。陆立行没想到张二狗会这么说，他心里暖暖的。别，那天原本就是我的错，我不将你的车子骑走，自行车也不会坏，都拿回去吧，去买个新的。那不行，张二狗铁了心，非要把钱塞给陆立行。两人推搡间，忽
。可是还是晚了，两人没见到人。大黄急得在山里乱转圈，主人今天怎么回事？怎么都不等等他，真是白瞎了他一番苦心，还湿了毛。陆立正却有些懵逼，铁柱哥家里的红薯也开始冒芽了，真好啊！难道这几天天好了吗？利于红薯生长了吗？大黄默默的翻了个大白眼，这孩子真的有点傻。汪汪，他又大叫了两声，往村上的方向走去。这一次就不信堵不住主人。哎，大黄，陆立正只好快步跟上，红薯都没来得及拿，两人的速度极快，等到了村上，陆立正远远的看见陆立行正在和人争执着什么，他皱了皱眉。陆立行怎么了？被欺负了？真笨！暗骂一声，他快步走了上去。此时，陆立行的手正和张二狗纠缠在一起，那一大叠钱在两人的手的正中间。张春祥一眼看过去，以为陆立行在跟张二狗抢钱，毕竟以前的陆立行没少干这种事儿。他怒气冲冲的大喊：“你还有脸抢钱，把钱给二狗子？要不是你，我家二狗子都学会骑自行车了。”张春雷这几天很忙，陆立行交代的话还没来得及告诉张春祥。张春祥并不知道陆立行打算叫张二狗骑车的事情，不是。张二狗正打算解释，忽然一个人影窜了出来。立正，陆立行看见了来人，但陆立正并未理他，他二话没说，直接站在了陆立行和张二狗的中间，甚至连散落地上的钱都没看一眼，转身正对张二狗：“你干什么？你们干什么？欺负我们家人少吗？我告诉你，有我在，你们别想打我二哥。”陆立行挨打这件事儿以前也经常发生，毕竟以前的陆立行经常干坏事，害得陆立正也没少跟着挨打。但他就是见不得别人打陆立行，陆立行再坏，他也是二哥，是自己的亲人。他可以骂，可以埋怨，别人不行。大黄也窜了过来，站在陆立正的面前。谁欺负主人，就是跟狗爷作对。王铁柱看得一脸懵逼，他正要上前，却被刘夫人拉住了。许，别过去，或许借着这次机会，两兄弟的矛盾就解除了呢。王铁柱愣了愣，终究是没说话。陆立行也没想到陆立正会就这么站在他的面前。印象中的少年，因为经常和自己一起挨打，总是气呼呼的，也经常埋怨他。可现在，他以为他被欺负，就毅然决然的站了过来。陆立行的眼角忽然有些湿润，这么好的地点。这么好的人，他前世怎么就没好好珍惜？立正，我，你住口，别说话，跟以前一样，站我后面就行。陆立正像个男子汉，陆立行顿住了身形。不明真相的张春祥以为这是来护短的，顿时更加生气了。哼，陆立行，你还会喊人？你以为我不会喊人吗？你以为我们张家人少吗？你等着，我这就叫人来打断你们两兄弟的腿，我就不信你们不还钱。陆立正威正，他扭过头看向陆立行，你又欠钱了？我没，算了，你欠钱也不是一天两天了。陆立正打断了他，扭头。看向张春祥，我二哥欠了你多少钱？我给你打个欠条，等我赚钱了，我替他还。我陆立正说到做到，但是前提是你不能动手打我二哥。张春祥被气得脸红脖子粗，你你这回一直在后面听着的刘夫人和王铁柱终于忍不住了，两人笑了起来。张春祥气急败坏，你们还笑？你们不来评评理吗？这都叫什么事儿啊？欠钱的是大爷吗？刘夫人一边笑一边走了过来，哎，我说你们，老张还有你，立正，你们两个别打架了，你们就不能听人把话说完吗？两人异口同声，什么话？第四十八章什么话？刘夫人见两人这一副谁也不打算让着谁的架势，默默的扶了扶额头。哎，你们各自站好，都别说话。这年轻人啊，性子就是急。可是老张，你一大把年纪了，怎么还这么暴躁？二狗子，你先说。被点了名的张二狗笑了下，迅速的将地上的钱捡了起来，整整齐齐的放在一起后，才认真的说：“爸，你看，一百二十块，我出门的时候带这么多钱了吗？”张春祥微微一愣，神色有些尴尬，好像没有。对我的身上从来不会超过两块钱，这是您给我定的规矩。说结婚后让我媳妇儿掌管钱，怕我乱花，所以陆立行抢什么钱了？这原本就是他的钱。什么？张春祥和陆立正都懵逼了。张二狗继续道：“陆立行把自行车钱给我了，是我觉得他救了那么多人，我不能全要他的钱，想还给他一半，所以你们才会看到刚刚那一幕。爸，您不是教过我，街坊邻居都是好人，我们要为人和善吗？您还说让我多和我二叔三叔学习，他们一个医生，一个老师。我虽然不能达到他们的高度，但我一直谨记您的教导。”我和陆立行，我们不是在打架，而是在互相推让。陆立行之前的确是坏了点，可是坏人就不能变好了吗？坏人就不能做好事了吗？爸，您怎么这么固执了？张二狗一字一句将话说得十分清楚。张春祥和陆立正两人都愣住了。陆陆立行他有这么多钱？这次是刘夫人上前拍了拍张春祥的肩膀：“你儿子说你迂腐，你还真迂腐。以前没有，现在就没有了吗？你没看我和铁柱在干嘛吗？我们在给陆立行打工。这野猪，这红薯都是陆立行的，我们来帮他卖的。他现在也算是个小老板了。”张春祥再次懵逼，什什么？陆家村出现了新品种红薯，他是知道的，据说卖得很好。本来想着这几天来买，可是因为太忙，还没来得及。张春祥怎么也不会想到，那红薯会是陆立行的。至于野猪，张春祥不用想也知道，野猪肉有多贵多抢手。如果真的卖了一个野猪的话，那陆立行有120块，一点也不夸张。他张了张口，一时间不知道要说什么。倒是陆立正震惊的转头看向了陆立行，那红薯真的是你啊？陆立行点了点头，嗯，我之前跟你说了。立正，现在相信二哥了吗？那咱们地里的红薯，我去浇灌的时候顺便浇了浇。你总说这么些年，我们家里的粮食都不够
。陆丽正感觉自己的脑子有些乱，陆丽行居然真的会出来赚钱了，而且居然赚了这么多，这还是他那个废物二哥吗？陆丽行看见陆丽正发呆，就知道这小子还没反应过来，他走上前去，拍了拍他的肩膀：“丽正，二哥已经不是以前那个二哥了，二哥说的话一定会做到。”说完后，他侧过身，走到张春祥面前，道：“张叔，那件事儿是我不对，我原本想着。”不着急的话，过阵子等我出山了，再买辆自行车给你们。可是因为路不通，还没来得及。这些钱先给你们，要麻烦您到时候自己去买了。还有自行车，我会骑。张二狗要是想学的话，其实可以找我。立正还小，他刚刚也是想护着我，您别介意。张春祥呆了呆，你你，陆立行怎么了？张春祥有些懵逼。陆立行又转身对张二狗道：“钱你拿着，不用给我了。我这会儿还有点事儿。”二狗子，回见。张二狗茫然的点点头。陆立行说话这么客气，其实他也有些不习惯。回见，回见。陆立行回头拍了拍陆立正的肩膀，立正，走，跟二哥去个地方。也是时候让立正看看他做的事情了，不然这小子要一直误会。他又对王铁柱和刘夫人说：“铁柱，刘叔，你们先收拾东西，我见过张校长就来。”好，去吧。陆立正茫然的跟在身后，他的大脑一片空白，有太多的事情没想明白。大黄见两人走了，也屁颠屁颠的跟上。张二狗将钱一把塞给张春祥，给你。说完，他转身就走。明明是救了人，却让人家全额赔偿。张二狗怎么都觉得心里不舒服，哎。二狗子，二狗子，你等等！张春祥喊了两声，没追上去。他看着陆立行的方向，问道：“陆立行，这是要去找张春和吗？”“嗯，是找张校长。”王铁柱点点头。张春祥着急了起来：“糟了糟了，我也去看看吧。”他跟张春和也说了陆立行的事情，可别让春和也误会了。张春和已经在办公室坐了一下午了，他戴着眼镜，手里的钢笔飞快的写着什么。如果离得近了，就能发现那是学校新学期的学习计划以及学校收到钱的用途，每一笔他都算得明明白白。可是。怎么算都觉得钱不够，而且都是开学必须花的钱。张春和犯了难，他走到窗边看了看窗外，一眼就望见了陆立行和陆立正，还有两人身后跟着的一条大黄狗。联想起陆立行上学时候的恶作剧，张春和顿时一个哆嗦。他最怕狗了，小时候被狗追过，留下了深刻的阴影。陆立行来见他就来见他，怎么还带条狗？这小子该不会又想整他吧？张春和赶紧回过头，一遍遍念叨着安慰自己：一切都是为了学生们，一切都是为了学生们，不要怕，不要怕，不要怕。要伊里夫人，要伊里夫人，要伊里夫人。念叨了三遍后，门口响了敲门声。张春和深吸一口气，扶了扶眼眶上的眼镜，但还是觉得不安心。他想了想，还是决定找个什么东西防身。可是找了一圈，却什么也没找到。张春和只好将目光落在了书桌右上角的笔筒上。他纠结了片刻，最终还是极不情愿的将笔筒拿了起来。他得有个防备才行。虽然这防备看起来一点威慑性也没有。做完这一切，张春和打开了门。第49章，该给陆立行一个道歉。陆立正一路上都在看陆立行。走在他身前的陆立行腰杆很直，看起来十分随和，时而还带着微笑回头招呼他，忽然有点哥哥的样子了。以前陆立行走路总是左顾右盼、吊儿郎当，偶尔还会拽根草放在嘴里，但凡手里拿了东西，都会想方设法扔给他，自己什么都不干。有的时候，陆立正甚至怀疑自己才是哥哥，而陆立行是那个怎么说都不会懂事的弟弟。可现在不知道怎么就变了，一直到了张春和办公室门口，陆立正还有些愣愣的。陆立行转身拍了拍陆立正的肩膀：“立正，别发呆了。”要见张校长了，严肃点，你可是他的得意门生。陆立正上学的时候，张春和依旧是老师。当初陆立正学习很好，张春和不止一次登门告诉陆家，一定要让立正好好学习，将来能有大出息。也因为张春和的这些话，那么贫困的陆家才会想尽办法供陆立正读书。在学校，陆立正也很能干，张春和很是欣慰，总是没事给他开小灶，辅导功课。在陆立正的眼中，张春和是十分值得敬重的人。听见陆立行这些话，陆立正终于回过神来，他认认真真整理了下衣衫，这才道：“好，旺。”大黄在他们身后摇着尾巴大叫了一声，这下子两个主人关系终于好了些。大黄很是欣慰，陆立行也清了清嗓子，这才敲门。不一会儿，门开了，陆立行和陆立正一起认认真真的喊了句：“张校长好。”可下一刻，两人愣在原地。只见张春和的手中拿着一个十分卡哇伊的笔筒，笔筒上是用彩笔画画的卡通娃娃，要多可爱有多可爱，还是粉色的。那笔筒被穿着一身黑衫的张春和满脸严肃的拿在胸前，就好像是在防备着什么一样。可那模样。怎么看怎么滑稽，陆立行的眼神怪异起来。再看陆立正，已经完全忍不住了。张张校长，您这是？印象中的张春和不苟言笑，严肃又认真。这怎么？看见两人，张春和立刻就想将笔筒往后藏去。可是他看见一条大黄狗就在陆立行和陆立正身后晃来晃去，好像要跟着进来。张春和顿时感觉整个人都不好了。他不知道自己是该将笔筒放下，还是继续拿着，只好尴尬的半放半举着。你们你们好啊，我就是。他正在想要怎么回答，忽然。大黄又叫了一声，汪！张春和脑子瞬间乱了，他完全顾不上形象了。这这这！陆立行和陆立正再次一愣，这下子陆立行总算是找到了症结所在。大黄，你先下楼。汪汪！大黄呜咽了一声，垂头丧气的离开了。
，居然有人不喜欢他。哼！张春和终于松了口气，尴尬的举了举手中的笔筒。这个是我小闺女送我的礼物。<笑>那个陆立行同学，陆立正同学，刚才刚才我什么也没看见。陆立行直接回答。陆立正也赶紧道：“我也没，毕竟是校长。当初上学的时候，学校里没人知道张春和怕狗，说明他将这个弱点隐藏的很好。虽然这形象与本人着实不符合了些。”张春和乐呵呵的笑了起来：“好好，你们都是好孩子啊，来，进来吧。”两人正要进屋，这时张春祥的声音从外面传来：“等等，等一下。”三人同时回头，面面相觑：“大哥，你怎么了？”张春祥话到了嘴边，却不知道怎么说，让自己跟小贝承认错误，多少有些为难。可他也不能让张春和继续误会下去。张春祥故作有事儿般走到张春和的身边，给张春和使了个眼色。等张春和跟自己往前走了两步，他才小声道：“春和，陆立行那小子欠的钱还了。”你可别再责怪他了啊！还了，张春和也有些吃惊。张春祥便将刚刚在操场边发生的事情讲了一遍。张春和了然的点了点头，放心吧，我知道了。那你跟他道歉了吗？没，我这不正想着怎么道歉的吗？你说我这张老脸哦，好，我有分寸。张春和答应着。张春祥连连点头，有分寸就好，有分寸就好。到底是你的学生？他话音未落，就听张春和忽然大声道：“陆立行同学，我大哥说要跟你道歉。”张春祥说：“好的，有分寸呢。”他诧异的看向自家弟弟。张春和认真的说：“大哥。”知错能改，善莫大焉。我可是个老师，我学不会说谎。你错怪了陆立行同学，道歉是应该的呀、啊。张春祥，他竟无言以对。这件事儿，他的确有错在先。刚刚一路上还在想什么时候有机会了，帮一帮陆家，算是道歉了呢。这下好了，直接被摆在明面上了。看见两人看过来，他只好硬着头皮上前道：“那个陆立行，我。”他话还没说完，就被陆立行打断了：“张校长，您找我有什么要紧事吗？”张叔，那件事儿已经过去了，我并未放在心上，你也别在意。张春祥愣愣的看着陆立行，这小子。是在故意转移话题，给他留面子。张春和听见这话，乐呵呵的上前拍了拍张春祥的肩膀，又对陆立行道：“我确实有事找你。我听说操场边那红薯是你的，嗯，是我的。”张春和连连点头。没想到啊，看你小时候经常吊儿郎当的，现在居然也出息了。那老师就直说了。嗯，您说。张春和思考了一会儿，才道：“是这样的，陆家村小学快开学了，可是什么粮食都没有，家长们因为收成不好，也没能交上来粮食，路也堵了。我想买点你的红薯，大概需要个三四百斤。你看。”陆立行直接回答：“没问题。”张春和又道：“你那红薯多少钱一斤？一毛钱哦。”张春和陷入了沉思。一毛钱一斤，四百斤就是四十块。可自己刚刚算完账，剩下的钱不过二十。张春和纠结了一会儿，道：“要不我先要两百斤吧，剩下的你先给我留着，等我手头宽裕了。”不等他话说完，陆立行便道：“不用，张校长，您要的四百斤红薯，我全都捐给学校。”这话一出，在场的另外三个人都震惊了，尤其是陆立正，他不敢置信的看着陆立行，总觉得有什么事情被自己忽略了。张春和和张春祥面面相觑，捐给学校。陆立行点点头，嗯，不要钱，都给学校。但是张老师，我也有一个请求。第五十章，芊芊马上就要来上学了。陆立正猛地回头，他终于意识到被自己忽略的是什么了。片刻后，他听见陆立行说：“我想让我们家芊芊上学，但是报名时间过了。”张校长，不知道您有没有办法加一个名额？芊芊七岁了，不能再等了。陆立正怔了怔，没有说话，可内心早已经激动无比。让芊芊上学，一直是陆立正心中的一个结。去年。六岁的陆芊芊原本就应该去读学前班的，可是家里东拼西凑，就凑够了她一个人的学费。她想将机会留给陆芊芊，却被骂了，说是可以让芊芊晚上一年。她学习那么好，不能荒废。今年好不容易攒够的钱也被陆立行偷去花了，所以前几天陆立行说的话，他一个字都没信。但现在看见了陆立行做的所有事儿，陆立正信了，原来他真的有努力，想让芊芊读书。张春和一听见这个要求，顿时笑了起来，哈哈，我以为你要说什么大事儿呢，原来是这个啊。其实我这几天还在想，找个机会去各家没能上学的孩子们家里劝劝他们的家长呢。我们这一辈啊，就有很多人吃了不识字的亏，直到现在，有的人甚至连账都不会算。明明去大地方有更多的机会，可是他们在那里几乎无法生活。小一辈不能跟我们吃一样的亏啊！你们家芊芊是我第一个想去劝的对象呢。她和我们家丫头玩得好，我们家丫头一直想让她和她做同学。可是我们家丫头都一年级了，芊芊还没读书。这下好了，看来不用我去劝了，等学校开学了送来就行。名额的问题我来解决。张春和很欣慰，他当年选择回来陆家村当老师。就是想为家乡的孩子们做点什么。如今一晃，已经过了快二十年了。行，那就谢谢张校长了。不谢不谢。不过这钱我还要给的。你种个红薯不容易，不能这么浪费。不用张校长，我那边还行。这些红薯也算是我为我们陆家村的孩子们做点贡献吧。陆立行还记得，陆家村小学的条件极差，但即便如此，这也是他们这个村子的孩子们最好的机会。上一世，后来的他曾以陌生人的名义捐款进了新学校，但现在还十分破旧，需要更多的帮助。那。这陆立行都这么说了，张春和一时间找不到拒绝的理由，他只好点了点头。好，那我替孩子们谢谢你。陆立行也笑了起来。张校长以后有什么需要帮忙的，也可以找我，我能帮的话一定尽力。好好，你这孩子啊，看来是真的懂事了呀，看来是娶了个好媳妇
，我媳妇儿的确很好。和张春和寒暄了几句，陆立行才和他们告别，然后带着陆立正离开。他们走后，张春祥还在校长办公室发呆。张春和将自己的卡哇伊笔筒收了起来，看向他：“大哥，你怎么还不走？我要回家了。”张春祥这才反应过来：“春和，陆立行这就给学校捐了四百斤红薯。”“是啊，他刚说明天后天就送过来了。学校这次可以按时开学了，真好。”“这他还是陆立行吗？”张春和拍了拍他的肩膀道：“人都是会有善良的一面的。”正如陆立行所说，他大概是被自己的老婆改变了吧，不挺好的吗？嗯，是挺好的。张春祥点了点头。临走前，他将手里的一大叠钱扔在了张春和面前的桌子上，给一百二十块。嗯，这是干啥？张春祥道：“捐给学校的。”张春和愣了：“啊，大哥你，我什么我？咋了？只允许人家陆立行做好事，我做做好事不行？”就在刚刚，陆立行给红薯的那一刻，张春祥就做了这个决定。这钱陆立行也不会收，那就捐给学校吧。正如陆立行所说，为学校做点贡献。可是，你你的自行车，我还能挣钱买？别废话了，刚刚让我道歉的时候，你不是挺干脆的吗？我还有回去干活呢，你就别回家了，在这继续算账吧。说完，张春祥摆摆手离开了。张春和看着他的背影，默默的摇了摇头，叹了口气。他这大哥明明也是做好事儿，非得这么别扭，但他还是坐了下来，继续干活。过了一会儿，门口探头探脑过来一个扎着马尾辫的小姑娘，小姑娘手里拿着一个布料缝制的沙包，想进来又不敢进。张春和看见她，笑了起来：“小小，怎么不进来啊？来爸爸这里。”这小丫头。正是张春和的小女儿张小小，今年七岁，和陆芊芊一般大。以前闲着的时候，经常会找陆芊芊玩。听见张春和喊她，小丫头高兴的蹦了进来。爸爸，小小害怕打扰爸爸工作，妈妈说了，爸爸工作的时候不能打扰的。张春和放下手中的工作，高兴的将小丫头抱了起来。哈哈，小小这么听妈妈的话啊？张小小仰着小脑袋，思考了一会儿，道：“嗯，其他的都可以不听，但是这个要听的。”小小真乖。张小小揉了揉手里的沙包，嘟了嘟嘴。可是小小不开心。为什么啊？谁惹我们小小不开心了？张小小道：“小小好久没见芊芊了，芊芊去哪儿了呢？怎么都不回家？”张家距离陆芊芊爸妈家不远，但是距离陆立行家还是有点远的。张小小闲着的时候，经常去陆芊芊家玩。妈妈今天给芊芊缝制了新沙包，小小想找芊芊呢，可是芊芊也不在，马上要开学了，这个暑假小小都没怎么见到芊芊呢。张小小有些丧气。张春和捏了捏张小小的小脸蛋，蛋道：“原来是因为这个啊，小小不用担心，小小马上就能见到芊芊了。”真的吗？张小小的眼睛亮了起来。张春和点点头。当然是真的，因为芊芊小朋友也马上要来上学了